പ്രിയമുള്ളവരെ വചനകൂടാരത്തിൽ നമ്മളായിരിക്കുന്ന ഈ സന്ധിയിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവിൻ്റെ വലിയൊരു ദൈവകൃപ ഇരാ ഈ ദിവസം പ്രാപിക്കുവാനാണ് നമ്മൾ പ്രത്യേകം പരിശ്രമിക്കാം പ്രഭാഷകൻ്റെ പുസ്തകം മുപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഇരുപത്തി ആറാം തിരുവചനം പ്രഭാഷകൻ മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഇരുപത്തി ആറ് വരൾച്ചയുടെ നാളുകളിൽ മഴക്കാറുപോലെ കഷ്ടതയിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ആശ്വാസപ്രദമാണ് വരൾച്ചയുടെ നാളുകളിൽ മഴക്കാറുപോലെ കഷ്ടതകളിൽ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ ആശ്വാസപ്രദമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രതിസന്ധികളും പ്രതിബന്ധങ്ങളുമൊക്കെ നേരിടുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ കൃപ നല്ലപോലെ വരൾച്ച അനുഭവപ്പെടുന്ന കാലഘട്ടങ്ങളിൽ ഒരു മഴമേഘം വരുമ്പോൾ എന്തുമാത്രം ആശ്വാസം നമുക്കുണ്ടാകുന്നുവോ എന്തുമാത്രം പ്രതീക്ഷ നമുക്കുണ്ടാകുന്നുവോ അതേ പ്രതീക്ഷ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കടന്നു വരുവാനായിട്ടും ആ കരുണയുടെ നിഴലിൽ അഭയന്തേടുവാനായിട്ടും നമുക്ക് പ്രത്യേകം പ്രാർത്ഥിക്കാം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഇവിടെയുള്ളവരെ പലവിധത്തിലുള്ള വരൾച്ചകളിലൂടെ നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമ്മുടെ സഭയിൽ നമ്മുടെ സമൂഹത്തിലൊക്കെ പലവിധത്തിലുള്ള വരൾച്ചകൾ അനുഭവപ്പെടുമ്പോൾ ആ വരൾച്ചകളെ അതിജീവിക്കുവാൻ കർത്താവിൻ്റെ കരുണ നമുക്ക് വേണമെന്നാണ് ഈ സന്ധിയിൽ നമ്മളോട് ദൈവം സംസാരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ദിവസം കുറച്ച് സമയം കർത്താവിനെ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഡിമാൻഡും കൂടാതെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ പൂർണ്ണമായി ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങളിലേക്ക് സമർപ്പിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടി പടവെട്ടുവാൻ അനേകായിരങ്ങളെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പക്ഷത്ത് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് നമ്മൾ പ്രത്യേകമായി ഓർക്കണം അനേക ആളുകളെ നമുക്ക് വേണ്ടി പോരാടുവാൻ കർത്താവ് കൊണ്ടുവരും നമ്മളാരും ഒറ്റയ്ക്കല്ല എന്നുള്ള വലിയൊരു ഒരു സത്യം ഈ രാത്രി നമ്മൾ പ്രത്യേകം മനസ്സിലാക്കണം ആരോരും ഇല്ലാത്തവരായി ആരുമില്ല അതുകൊണ്ടാണ് യോഹന്നാൻ്റെ സുവിശേഷത്തിൽ കർത്താവ് പറഞ്ഞു വെച്ചത് ഞാൻ നിങ്ങളെ അനാഥരായി വിടുകയില്ല എപ്പോഴും കർത്താവിൻ്റെ കരുണയുടെ മേഘം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് നേരെ എപ്പോഴുമുണ്ട് പഴയ നിയമത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനെ പറ്റി നമ്മളൊരു കുറച്ച് സമയം കാണുവാനായിട്ട് പോവുകയാണ് രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായത്തിൽ ഹിസക്കിയ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവിനെ നമ്മൾ കാണുന്നുണ്ട് വളരെ തീഷ്ണവതിയായ ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു ഹെസക്കിയ അപ്പോൾ ഈ ഹെസക്കിയായുടെ ജീവിതത്തിൽ അനേക ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു രാജാവായിരുന്നു ഹെസക്കിയ ഇരുപത്തി അഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ഹെസക്കിയ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭരണം ഏറ്റെടുത്തത് ഇരുപത്തിയൊൻപത് വർഷങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിൻ്റെ രാജാവായിരുന്നു അപ്പോൾ തൻ്റെ പിതാക്കന്മാർ പലരും ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞപ്പോഴും ഹെസക്കിയ ഇസ്രായേലിൻ്റെ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് സത്യദൈവത്തെ ആരാധിച്ച് വിഗ്രഹാരാധനകളിൽ നിന്നൊക്കെ അകന്ന് ജീവിച്ച ഒരു പുണ്യ മനുഷ്യനായിരുന്നു അദ്ദേഹം ഇസ്രായേലിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി പറയുന്നത് രണ്ട് രാജാക്കന്മാർ പതിനെട്ട് ആറാം തിരുവചനം രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പതിനെട്ടാം അധ്യായം ആറാം തിരുലിഖിതം അവൻ കർത്താവിനോട് ഒട്ടിനിന്നു അവിടുന്ന് മോശയ്ക്ക് നൽകിയ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും അവിടുത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു കർത്താവ് അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കി പ്രിയമുള്ളവരെ രാത്രിയിൽ ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഒരു സമീപന രീതിയെ പറ്റിയാണ് കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമ്മെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനങ്ങൾ ധാരാളം കേൾക്കുന്നുണ്ട് ധാരാളം അനുഭവങ്ങൾ കേൾക്കുന്നു പല വ്യക്തികൾ നമ്മളോട് വചനം പറയുന്നു ഡാനിയലച്ചനിലൂടെ പരിശുദ്ധാത്മാ നമ്മളോട് സംസാരിക്കുന്നു നമ്മുടെ ജീവിതം മുഴുവൻ കേന്ദ്രീകരിക്കപ്പെടേണ്ട ഒരു ജീവിത സമീപനത്തെ പറ്റിയാണ് കർത്താവ് പറയുന്നത് നമ്മൾ നല്ല നിലത്തു വീണ വിത്ത് പോലെ നമ്മുടെ ജീവിതം മാറ്റപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മളെ പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് ഈ ജീവിതകാലത്തിൽ ആരെങ്കിലും എഴുതിയാൽ അത് പ്രകാരമായിരിക്കണമെന്നാണ് തിരുവചനം ഈ രാത്രിയിൽ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഏതൊക്കെ പാരാമീറ്ററുകളിലാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് പോകേണ്ടത് ഏതൊക്കെ തലങ്ങളിലാണ് നിൻ്റെ ജീവിതം സൂക്ഷ്മമായി അപകരിക്കപ്പെടേണ്ടത് ഹെസക്കിയായെ പറ്റി ബൈബിളിൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തെ പറ്റി ഒരു റിപ്പോർട്ട് നൽകപ്പെടുകയാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് അവൻ എന്തുമാത്രം സമ്പത്ത് നേടിയെന്ന് പറയുന്നില്ല അവൻ ഏതൊക്കെ രാജാക്കന്മാരെ തോൽപ്പിച്ചു എന്ന് പറയുന്നില്ല അവൻ എവിടെയൊക്കെ വസ്തു വാങ്ങിക്കൂട്ടി എന്ന് പറയുന്നില്ല അവൻ എത്ര ഭാര്യമാരുണ്ടായിരുന്നെന്നോ എത്ര മക്കളുണ്ടായിരുന്നെന്നോ അവൻ്റെ സമയത്ത് രാജ്യത്ത് സമ്പൽ സമൃദ്ധിയായിരുന്നു ഒന്നും പറയുന്നില്ല ഹെസക്കിയ
ഒട്ടി നിന്നു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയ അവൻ കർത്താവിനോട് ഒട്ടി നിന്നു ബൈബിളിൽ അങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടാത്ത ഒരു വാക്കാണ് ചേർന്ന് നിന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി പക്ഷെ ഞാൻ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്തുകൊണ്ടാണ് ബൈബിളിൽ ഒട്ടി നിന്നു എന്ന് പറയുന്നൊരു വാക്ക് അപ്പോൾ അത് വളരെ കുറച്ചും കൂടെ വൈകാരികമാണ് ആ വാക്ക് ചേർന്ന് നിന്നു എന്നുള്ളതിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടെ വൈകാരികമാണ് ഒട്ടി നിന്നു എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് നമ്മൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളാണോ എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മൾ സുഹൃത്തുക്കളാണ് ആര് നമ്മളോട് നിങ്ങൾ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നവരാണോ എന്ന് ചോദിക്കാറില്ല നിങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ജോലി ചെയ്യുന്നവരാണോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും പക്ഷേ ഹെസക്കിയായെ പറ്റിയും കർത്താവിനെ പറ്റിയുമുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന വാക്കിതാണ് അവൻ കർത്താവിനോട് ഒട്ടി നിന്നു ചേർന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാണേ ഹാലിലുയാ പ്രിയമുള്ളവരെ പ്രതിസന്ധികളും പ്രാരാബ്ധങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ പറയാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ഒട്ടു നിൽക്കുന്നവരാണ് ദൈവത്തോട് അനുദിനം ചേർന്ന് നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ എസക്കിയായെ പറ്റി പറയുന്നു അവൻ രാജാവായിരുന്നിട്ടും സമ്പൽ സമൃദ്ധിയുടെ മകുടങ്ങളിൽ വിരാജിച്ചിരുന്ന ഒരു രാജാവാണ് അവനെ പറ്റി വചനം പറയുന്നു അവൻ ഒട്ടു നിന്നു രണ്ടാമത്തെ അവൻ്റെ ക്വാളിറ്റി അവൻ അവിടുന്ന് മോശയിലൂടെ നൽകിയ കൽപ്പനകൾ അവൻ പാലിക്കുകയും പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു നിയമാവർത്തന പുസ്തകം ഇരുപത്തി എട്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു വചനം എപ്പോഴും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം ജോഷുവാട പുസ്തകം ഒന്നാം അധ്യായം എട്ട് മുതലുള്ള ദ്രവചനത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നു ന്യായ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥം നിന്റെ അതരത്തിൽ എപ്പോഴും നീ സൂക്ഷിക്കണം വചനം എപ്പോഴും നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഉണ്ടാകണം അച്ഛനതിനെ പറ്റി വളരെ വ്യക്തമായി ഒന്നാമത് ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് വചനം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും ഉണ്ടാകണം മോശയിലൂടെ ഇസ്രാൽ ജനത്തിന് ഓരോ വഴി ഘട്ടങ്ങളിലും ദൈവം നൽകിയ കൽപ്പനകൾ ഇതാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ വചനം പാലിച്ച് എന്നോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ ഞാനും നിങ്ങളോട് ചേർന്ന് നിൽക്കും ഇസ്രായേലിന്റെ യാത്രയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ എപ്പോഴൊക്കെ ജനം വചനത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നോ ന്യായ പ്രമാണ ഗ്രന്ഥത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നോ ആ സമയത്തെല്ലാം അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ മന്ന വർഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിൽ കരിമ്പാറക്കെട്ടുകളിൽ നിന്ന് ജീവന്റെ ജലം ഒഴുകി വന്നിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് കാടപ്പക്ഷികൾ അവരുടെ കൂടാരത്തിന് മുമ്പിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതിനേക്കാൾ വളരെ വ്യക്തമായി വാഗ്ദാന പേടകത്തിന്റെ നിത്യമായ അനുഗ്രഹവും ആശീർവാദവും അവരോടൊപ്പം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ ഈ യാത്രയിൽ ദൈവം നമ്മളിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് കർത്താവിന്റെ നിയമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പരിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം ഈ വചനം നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം നമ്മൾ ലോകത്തിന്റെ നിയമത്തെ അല്ല കൂടുതലായ കർത്താവിന്റെ നിയമത്തെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ലോകത്തിന്റെ അരൂപിയിൽ നമുക്ക് പല കാര്യങ്ങൾ നല്ലതായി തോന്നാം പക്ഷെ വചനത്തിന്റെ പ്രകാരം വചനത്തോട് ബന്ധിപ്പിച്ച് നമ്മുടെ ജീവിതത്തെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെന്നാണ് കർത്താവ് നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഹെസക്കിയ അവൻ കർത്താവിന്റെ വചനം പാലിച്ചു അവിടുത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു അവിടുത്തെ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും അവിടുത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ യാക്കോബ് സ്ലിഹ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ വചനം കേൾക്കുക മാത്രം ചെയ്യാതെ അത് അനുവർത്തിക്കുന്നവരാകുവിൻ ഹെസക്കിയുടെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ കൽപ്പനകൾ പാലിക്കുകയും ദൈവത്തെ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു നമ്മൾ ഈ കേൾക്കുന്ന വചനങ്ങൾ നമ്മൾ ഡയറിയിൽ എഴുതി എഴുതി വെച്ചാൽ മാത്രം പോരാ നമ്മൾ ആ വചനത്തിന്റെ കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ദേവാലയത്തിന് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി യാത്ര ചെയ്യാൻ തയ്യാറാകണം വചനത്തിന്റെ വഴികളിലൂടെ നമ്മൾ യാത്ര ചെയ്യണം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ പ്രിയമുള്ളവരെ അവൻ ചെയ്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് അവൻ കർത്താവിനോട് ഒട്ടി നിന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് ഹെസക്കിയ ചെയ്തത് ഒന്ന് അവൻ കർത്താവിനോട് ഒട്ടി നിന്നു രണ്ട് അവൻ കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചു മൂന്ന് അവിടുത്തെ പ്രവൃത്തികൾ പിന്തുടരുകയും ചെയ്തു അവിടുത്തെ പിന്തുടരുക കർത്താവിനെ പിന്തുടർന്നു മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ അവൻ കർത്താവിനോട് ഒട്ടി നിന്നു അവൻ കൽപ്പനകൾ പാലിച്ചു അവൻ ദൈവത്തെ പിന്തുടർന്നു നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആണോ പിന്തുടരുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നാം ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മെ പിന്തുടർന്ന് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ലേ പലപ്പോഴും നമ്മൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ആവശ്യങ്ങൾ വന്ന് ദേവാലയത്തിൽ പറയുമ്പോൾ കർത്താവ് നമ്മളെ പിന്തുടരണമെന്നാണ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനകളിൽ ഞാനും നിങ്ങളുമൊക്കെ ആരാധനയുടെ സമയങ്ങളിൽ ആരാധന അർപ്പിക്കുന്നത് ദൈവം നമ്മുടെ കൂടെ വരണമെന്നുള്ളതാണ്
ഏത് വഴികളിലൂടെയാണെങ്കിലും ദൈവത്തെ പിന്തുടരാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണം ഒരുപക്ഷെ അത് മുള്ളുകൾ നിറഞ്ഞ വഴിയായവാം ഒരുപക്ഷെ അത് സമുദ്രത്തിലൂടെയുള്ള വഴിയാകാം അഗ്നിത്തടാകത്തിലുള്ള വഴിയാകാം അഗ്നിക്കനലുകളിൽ ചവിട്ടിയുള്ള വഴിയാകാം കർത്താവ് പറയുന്നു നീ കർത്താവിനെ പിന്തുടരുക അപ്പോഴുള്ളവരെ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ഹെസക്കിയ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്തപ്പോൾ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തു കൊടുത്ത കാര്യങ്ങൾ ഇതാണ് ഒന്ന് കർത്താവ് അവനോടുകൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം ഐശ്വര്യപൂർണമാക്കി അവൻ കർത്താവിനെ പിന്തുടർന്നപ്പോൾ കർത്താവ് അവന്റെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ പോയിടങ്ങളിലെല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ കരുണ അവന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ചില പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ പ്രിയുള്ളവരെ അതുകൊണ്ട് ഈ രാത്രിയിൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകുന്ന ഈ ഒരു ബോധ്യം ഇതാണ് ഈ വചനം നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് നാം ഒട്ടി നിൽക്കണം ഒട്ടി നിൽക്കുവാൻ പരിശീലിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന അഞ്ച് സന്ധികളിലൂടെയാണ് ദൈവം നമ്മളെ നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് വളരെ അനുഗ്രഹപ്രദമായ അഞ്ച് സന്ധികൾ വചനം നമ്മളിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ച് പല കാര്യങ്ങളിൽ നമ്മൾ കേൾക്കുമ്പോൾ ഓരോ തലങ്ങളായി നാം ദൈവത്തോട് ഒട്ടണം വചനത്തെ പറ്റി നാം കേൾക്കുമ്പോൾ വചനത്തിന്റെ തലങ്ങളിൽ ദൈവവുമായി നാം ഒട്ടണം ആരാധനയെ പറ്റി നാം കേൾക്കുമ്പോൾ ആരാധനയുടെ തലങ്ങളിൽ നാം ദൈവവുമായി ഒട്ടണം വിശുദ്ധ കുർബാനയെ പറ്റി നാം കേട്ടപ്പോൾ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അവസ്ഥയുമായി തലവുമായി നാം ഒട്ടണം അങ്ങനെ ദൈവത്തോടൊട്ടിയുള്ള ഒരു ജീവിതമാണ് ദൈവം നമ്മിൽ നിന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ കൽപ്പനകൾ വചനത്തോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കണം കർത്താവിനെ പിന്തുടരണം നമ്മൾ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തിരിച്ച് അനുഗ്രഹമാക്കുന്നവനാണ് അവൻ വസക്കിയായുടെ കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവന്റെ ഉദ്യമങ്ങളെല്ലാം വിജയിപ്പിച്ചു പ്രിയുള്ളവരെ നമ്മുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ വിജയിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിജയിക്കുവാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് നമ്മൾ ഒരു ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം കടന്നു പോകുമ്പോൾ ആ ദാമ്പത്യ ജീവിതം വിജയിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് നമ്മൾ കടന്നു പോകുന്നത് ഒരു കുഞ്ഞിന് ജന്മം കൊടുക്കുമ്പോൾ ആ കുഞ്ഞിനെ ദൈവീകതയിൽ വളർത്തണമെന്നാണ് നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഉദ്യമങ്ങൾ പൂർത്തീകരിക്കണമെങ്കിൽ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നാം ചെയ്യണം ബൈബിളിലുള്ള വാഗ്ദാനങ്ങളാണിത് അതിനുള്ള മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് ദൈവം പറഞ്ഞു തരികയാണ് മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ നീ ദൈവവുമായി ഒന്നി ഒന്നിച്ചു നിൽക്കേണ്ടതുണ്ട് മൂന്ന് തലങ്ങളിൽ നീ ദൈവവുമായി ഒരുമിച്ചു നിൽക്കണം അങ്ങനെ ഈ ഹെസക്കയാട് ജീവിതം ഇപ്രകാരം മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന സമയത്ത് അസീറിയ രാജാവ് ഈ ഹെസക്കിയായെ ആക്രമിക്കാൻ വന്നു അസീറിയ രാജാവ് ആക്രമിക്കാൻ വന്നപ്പോൾ ഹെസക്കിയായിക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് വിജയിക്കുവാനായിട്ട് പാടാണ് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അപ്പോൾ ഹെസക്ക എന്ത് ചെയ്തു വളരെയധികം ക്ലേശം അനുഭവിച്ചു വലിയൊരു ഒരു ദുരന്തം അദ്ദേഹത്തിന് മുമ്പിൽ വന്ന് നിൽക്കണം അനേക ശക്തിയോടുകൂടി അസീറിയ രാജാവ് ഹെസക്കിയായ്ക്കെതിരെ വരുമ്പോൾ ഹെസക്കിയ കർത്താവിൻ്റെ ആലയത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ദൈവത്തോട് ചില കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഹെസക്കിയ അസീറിയ രാജാവിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ഒരു ദൂതനെ അയച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് ഞാൻ കുറച്ച് തുക അങ്ങേക്ക് നൽകാം ഞാൻ കുറച്ച് സ്വർണം അങ്ങേക്ക് നൽകാം അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഉപദ്രവിക്കാതെ വിട്ടുകൊള്ളണം എന്ന് പറയുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ താമസിക്കുന്ന സ്ഥലത്തെ വാതിൽ പടികളിൽ പൂശിയിരുന്ന സ്വർണമെടുത്തിട്ടാണ് അദ്ദേഹം അസേറിയ രാജാവിനോടുള്ള കടം വിട്ടുന്നത് ഒരു വീടിൻ്റെ വാതിൽ തുരന്നിട്ടാണ് അസേറിയ രാജാവിന് ഇദ്ദേഹം കപ്പം കൊടുക്കുന്നത് നികുതി കൊടുക്കുന്നതും എന്നിട്ടും അസേറിയ രാജാവ് ഇദ്ദേഹത്തെ ആക്രമിക്കാൻ വേണ്ടി വരുമ്പോൾ അസേറിയ രാജാവ് പറയുകയാണ് ഹെസക്കിയ നീ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നോടൊത്ത് അനുരഞ്ജനത്തിന് വേണ്ടി വരുന്നത് നീ ആരെ കണ്ടിട്ടാണ് എനിക്കെതിരെ മറുതലിക്കുന്നത് നീ ഒരു ദൈവത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ നീ ഒരു ജെറുസലേമിൽ ഇസ്രായേലിന്റെ ദൈവത്തെ പറ്റി പറയുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ദൈവത്തെ കൂടാതെ നിന്നെ ഞാൻ തോൽപ്പിക്കും അപ്പോൾ ഗസക്കിയ പറയുകയാണ് ഞാൻ എപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് എന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിന്റെ നാമത്തിലാണ് ചെറുന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാ ലേലുയാ പ്രിയമുള്ളവർ അനേക ആളുകൾ ഒരു സൈന്യവുമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അവർ ചോദിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ദൈവനാമത്തിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുമെന്ന് പറയുന്നല്ലോ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങൾ ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നത് നിങ്ങളുടെ വീടിന്റെ ചുവര് വരെ നിങ്ങൾക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടില്ലേ അടിവാരം വരെ കുളം തോണ്ടിയില്ലേ എന്നിട്ടും നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുകയാണോ അസൈയ രാജാവ് ഇങ്ങനെ ചോദിക്കുമ്പോൾ ഹെസക്കിയായുടെ പടയാളികൾ പറയുന്നുണ്ട് ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ആളുകൾക്ക് മനസ്സിലാകാത്ത ഭാഷയിൽ പറയുക കാരണം ഈ രാജ്യത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഇത് കേട്ടാൽ അവർ
യെറുസലേമിന്റെ കോട്ടയ്ക്ക് പുറത്ത് ഈ വിജാതീയ രാജാവ് വന്ന് ഇസ്രായേലിന്റെ പരിശുദ്ധനെതിരെ ആക്രോശിക്കുകയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ പ്രിയമ പറയാ സമയത്ത് ദൈവം യേശയ പ്രവാചകനെ അയക്കുകയാണ് യേശയ പ്രവാചകനെ അയക്കുന്ന രാത്രി ഒരു രാത്രിയുണ്ട് ആ രാത്രി രണ്ട് രാജാക്കന്മാരുടെ പുസ്തകം പത്തൊൻപതാം അധ്യായം മുപ്പത്തിയഞ്ച് മുതലുള്ള തിരുവചനം അന്ന് രാത്രി കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ അസേറിയ പാളയത്തിൽ കടന്ന് ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപത്തി അയ്യായിരം പേരെ വധിച്ചു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ഒരു വാക്ക് പോലും പറയാതെ ഒരു വാള് പോലും വീശാതെ ഒരു കുന്തം കൊണ്ട് പോലും ഉന്നമഴിയാതെ ഒരു ലക്ഷത്തി എൺപതിനായിരത്തിലധികം വരുന്ന വലിയ സൈന്യത്തെ കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ ഇറങ്ങി കൊല്ലുകയാണ് പ്രിയുള്ളവരെ നമ്മൾ ദൈവത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യാൻ കർത്താവിന്റെ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വരും ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ഈ രാത്രിയിൽ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളിലേക്ക് നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ദൈവം ചോദ്യം ചെയ്യപ്പെടുന്ന അവസ്ഥകളിലേക്ക് കർത്താവിന്റെ സൈന്യം ഇറങ്ങുന്ന ഒരു രാത്രിയാണ് കർത്താവിന്റെ ദൂതൻ നിന്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും ചെറുമിയാട് പുസ്തകം ഇരുപതാം അധ്യായം പതിനൊന്നാമത്തെ തിരുവചനം വീരയോധാവിനെ പോലെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ട് നമ്മുടെ പീഡകർക്ക് കാലിടറും വിജയിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവർ വല്ലാതെ ലജ്ജിക്കുമെന്ന് വചനം പറയുന്നു വീരയോധാവിനെ പോലെ കർത്താവ് നമ്മുടെ പക്ഷത്തുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പ്രിയമുള്ളവരെ നമുക്കെതിരെ വരുന്ന എല്ലാ ദുഷ്ടതകളെയും ഒറ്റ വിരൽ ചലനം കൊണ്ട് നേരിടുവാൻ ശക്തനായ ഒരു ദൈവത്തിലാണ് നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്നത് നമ്മൾ വചനം കേൾക്കുകയും നമ്മൾ വചനം ധ്യാനിക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങുവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് കാവൽ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി നമുക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്യും നമ്മൾ ആരും പേടിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ തെരുവിൽ അപഹസിക്കപ്പെട്ടേക്കാം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ കോട്ടകൾ തകർക്കപ്പെട്ടേക്കാം സുരക്ഷിതമെന്ന് കരുതുന്ന നമ്മുടെ വീഥികളിൽ ശത്രു വന്ന് ആക്രോശിച്ചേക്കാം പക്ഷെ എങ്കിലും മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ മറന്നു പോകരുത് ഒന്ന് കർത്താവിനോട് ഒട്ടു നിൽക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കണം കർത്താവിന്റെ വചനം പാലിക്കുവാൻ സാധിക്കണം അവിടുത്തെ പിന്തുടരുവാൻ സാധിക്കണം ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ചെറു പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തെ വിളിക്കുവാൻ നിനക്ക് സാധിക്കുന്നുണ്ടോ എസക്കിയ രാജാവായിരുന്നു സിംഹാസനത്തിൽ ഇരുന്നപ്പോൾ മാത്രമല്ല അവൻ ദൈവത്തെ വിളിച്ചത് ഒടുവിൽ അവൻ രോഗബാധിതനായി തീരുമ്പോൾ അവൻ ദൈവത്തിന് നേരെ മുഖമുയർത്തി പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ കർത്താവ് തന്റെ തീരുമാനം തന്നെ ഹെസക്കി അയക്ക് വേണ്ടി മാറ്റുന്നുണ്ട് ദൈവം എടുത്തൊരു തീരുമാനം വളരെ സങ്കടപൂർവമായ ഒരു പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് മുന്നിൽ മാറിപ്പോകുന്നുണ്ട് എന്റെ ഹെസക്കിയാട് ജീവിതം വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു ജീവിതമാണ് നിങ്ങൾ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ അതൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന് ഒരുപാട് ശക്തി നൽകുന്ന ഒരു വലിയ സ്ഥാനത്തിരുന്ന ഒരാളാണ് എങ്കിലും അയാൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ഒരുപാട് സൗകര്യങ്ങളുള്ള ആളാണ് എങ്കിലും അയാൾ വില കൊടുക്കുന്നത് ദൈവത്തിനാണ് ഒരുപാട് രാജ്യസഭാ അംഗങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മയിലുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തോടാണ് ഒരുപാട് ഉപദേശകർ അദ്ദേഹത്തിന് ചുറ്റിലുമുണ്ട് പക്ഷെ അയാൾ ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് അദ്ദേഹം ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് ദൈവത്തോടാണ് ഒരുപാട് നിയമ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ആ രാജ്യത്തുണ്ട് പക്ഷേ അദ്ദേഹം ഒട്ടി നിൽക്കുന്നത് കർത്താവിന്റെ നിയമ പുസ്തകത്തിനോടാണ് ഒരുപാട് മറുവഴികൾ അദ്ദേഹത്തിന് തേടാം പക്ഷേ അദ്ദേഹം എപ്പോഴും മുഖം തിരിക്കുന്നത് ദൈവത്തിന് നേരെയാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാലിലുയാ ഇവിടെയുള്ളവർ ഒരു പ്രതിസന്ധി വരുമ്പോൾ ദൈവത്തിന് നേരെ മുഖം തിരിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ വഴികളെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ തലവരകളെ മാറ്റി എഴുതുവാൻ സ്വർഗത്തിൽ നിന്ന് ദൈവദൂതന്മാരെ കർത്താവായിരിക്കും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരു അനുഭവം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഡാനിയൽ അച്ഛന്റെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കിടക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ കഴിഞ്ഞ ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴില് കഴിഞ്ഞ വർഷം ഓക്കി കാറ്റ് വന്നു നമ്മുടെ ഈ പ്രദേശത്തൊക്കെ ഓക്കി അടിച്ചായിരുന്നോ ഞങ്ങളുടെ ഭാഗത്തൊക്കെ ഭയങ്കര ശക്തമായിട്ട് ഓക്കി കാറ്റടിച്ചു തിരുവനന്തപുരം വിഴിഞ്ഞം മേഖലകളിലൊക്കെ ശക്തമായ ഓക്കി കാറ്റടിച്ചു അപ്പോൾ എനിക്ക് ആ സമയത്ത് ആ ഭാഗത്തേക്കുള്ളൊരു പള്ളിയിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ കിട്ടി ഞാൻ അവിടെ ഒരു ദിവസം സന്ധ്യാ സമയത്ത് ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നവംബർ ഇരുപത്തി ഒൻപത് മുതലാണ് ഈ കാറ്റ് ശക്തമാകാൻ തുടങ്ങിയതും ഡിസംബർ മാസം ആദ്യത്തെ ആഴ്ചകളിലെല്ലാം വലിയ ദുരന്തമായ സമയമായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ലത്തീൻ ദേവാലയം വിഴിഞ്ഞം സിന്ധു മാതാ ദേവാലയം എന്ന് നിങ്ങൾ കേട്ടോ വലിയ വലിയൊരു പള്ളിയാണ് അപ്പോൾ അവിടെ ധാരാളം മുക്കുവരായിട്ടുള്ള ആളുകൾ താമസിക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് അവിടെ ഈ
പ്രിയപ്പെട്ടവരൊക്കെ ഈ ദേവാലയം കടൽ തീരത്ത് തന്നെയാണ് ഈ ദേവാലയം ഇരിക്കുന്നത് തിരയടിക്കുമ്പോൾ ഈ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് വന്ന് തിര വന്ന് വീഴും പഴയ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്ത് അങ്ങനെ ആളുകളൊക്കെ ഈ മുറ്റത്ത് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു മൂന്ന് നാല് അച്ഛന്മാരോട് വികാരി അച്ഛനും കൊച്ചച്ഛനൊക്കെ മുറ്റത്ത് പന്തലിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ ആ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുറ്റത്തിലേക്ക് ചെല്ലുമ്പോൾ വലിയൊരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് അടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് വലിയൊരു ഫ്ലെക്സ് ബോർഡ് അടിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇതാണ് അനേകം ആളുകളെ കാണാനില്ല അപ്പം അതിൻ്റെ ഹെഡിങ് ഇങ്ങനെയാണ് സിന്ധു മാതാ ദേവാലയത്തിൽ പരിശുദ്ധ അമ്മയോട് ചേർന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ കാത്തിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു പതിനേഴ് പേരുടെ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഓരോ ഫോട്ടോ ഇങ്ങനെ നോക്കി നമുക്കാരും പരിചയമുള്ളവരല്ല എങ്കിൽ അവരുടെയൊക്കെ മുഖം കണ്ടപ്പോൾ അവരൊക്കെ ഇപ്പോൾ എവിടെയായിരിക്കും ദൈവമേ ഏത് രാജ്യത്താണെങ്കിലും ഏത് സ്ഥലത്താണെങ്കിലും ജീവൻ ഉണ്ടാകണമെന്നൊരു പ്രാർത്ഥനയോടെ പതിനേഴ് പേരുടെ ഒരു ഫ്ലെക്സ് വെച്ച ബോർഡ് ഇങ്ങനെ കാണുകയാണ് അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തു കാരണം പിന്നീടായാലും നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും നോർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആ മുഖം ഒന്ന് കിട്ടട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഞാൻ എന്നിട്ട് തിരികെ ആ ദേവാലയത്തിലേക്ക് നടന്നു പോവുകയാണ് വളരെ ശ്മശാന മൂകത കാരണം എല്ലായിടത്തും ഇങ്ങനെ കരിങ്കുടികളൊക്കെ കെട്ടി ഏകദേശം എട്ടോളം ഡെഡ് ബോഡീസ് അതുവരെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതൊക്കെ സംസ്കാരമൊക്കെ കഴിഞ്ഞു അങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എന്താ പറഞ്ഞത് ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് ദേവാലയം ഒരു പഴയ ദേവാലയമാണ് ഏകദേശം പത്തൊന്നൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് വർഷങ്ങൾ പഴക്കമുള്ള അത് ഒരു ചരമപീഠമാണ് ഒരു ഒരു മരണപീഠമാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി കാരണം ഡെഡ് ബോഡി കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ അത് പിന്നെ വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാറില്ല നേരിട്ട് പള്ളിയിൽ വികാരി അച്ഛൻ അച്ഛനാണ് അതിനെ ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് സ്വീകരിച്ച് ദേവാലയത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നു ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ പ്രാർത്ഥന നടത്തുന്നു ദേവാലയത്തിന് തൊട്ടടുത്ത് മണലിൽ ഈ മൃതദേഹം കുഴിച്ചിടുന്നു കാരണം ആളുകൾക്കൊന്നും വലിയ വസ്തുക്കളും വകകളൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് പഴയ ദേവാലയത്തിന്റെ അൾത്താരയോട് ചേർന്നിട്ട് തന്നെയാണ് കുഴികൾ എടുത്ത് ആളുകൾ കാത്തിരിക്കുകയാണ് വരുന്ന മൃതദേഹങ്ങൾ സംസ്കരിക്കാൻ വേണ്ടി അപ്പോൾ കുറെ അമ്മച്ചിമാര് ജപമാലയൊക്കെ പിടിച്ച് ഈ കറുത്ത തുണിയിട്ട ടേബിളിന്റെ പുറത്തേക്ക് വീണ് കിടന്ന് ഇങ്ങനെ ജപമാല ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് അവർ അവരുടെ പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ പേരുകൾ വിളിച്ചിങ്ങനെ നിലവിളിക്കുന്നുണ്ട് ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ അലമുറ ഇട്ട് കരയുന്നുണ്ട് ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ പോയത് പക്ഷെ എൻ്റെ മനസ്സ് വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥമായി കാരണം അവിടെ ഒരു നമുക്ക് എന്ത് പ്രാർത്ഥിക്കാനാണ് കാരണം ഇങ്ങനെ കണ്ണുനീര് ഇങ്ങനെ തളം കെട്ടി നിൽക്കുകയാണ് മരിച്ചവരുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ അവിടെയും വെച്ചിട്ടുണ്ട് റീത്തുകളൊക്കെ അവിടെയൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു വല്ലാത്തൊരു ഒരു ഒരു മരണത്തിൻ്റെ ഗന്ധം നിൽക്കുന്ന ഈ ദേവാലയം അങ്ങനെ ആ ദേവാലയത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഒരു എട്ടര ഒൻപത് മണിയായ സമയത്തേക്ക് ഞാൻ തിരിച്ചു പോകാൻ തുടങ്ങിയ സമയത്ത് ഒരു ആംബുലൻസ് സൈറൺ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ വരികയാണ് അപ്പം ഞാൻ വീണ്ടും വണ്ടി അവിടെ വെച്ചിട്ട് ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി നിന്നു ഞാൻ അടുത്ത ആളോട് ചോദിച്ചു ആരുടെയെങ്കിലും മൃതശരീരമാണോ കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മൃതശരീരം കൊണ്ടുവന്നതാണ് സൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചേട്ടന്റെ മൃതശരീരമാണ് കൊണ്ടുവന്നത് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മൊബൈൽ എടുത്തിട്ട് നേരത്തെ പടം നോക്കിയപ്പോൾ എട്ടാമത്തെ ആളായിട്ട് വിഴിഞ്ഞത്തുള്ള ആളുകൾ പ്രതീക്ഷയോടെ നോക്കിയിരുന്ന ആളാണ് എട്ടാമത്തെ ആൾ അപ്പോൾ എട്ടാമത്ത് ആ ഫോട്ടോയിലുള്ള ആളും ഒരു മരണമഞ്ചത്തിലൂടെ ശവമഞ്ചത്തിലൂടെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ദേവാലയത്തിലേക്ക് എത്തുകയാണ് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് ഒരു ഒൻപത് ഒൻപതര മണി ഒമ്പതര മണി അപ്പോൾ ഞാനും ഈ വികാരി അച്ഛനാണ് ആംബുലൻസിൽ നിന്ന് ഈ മൃതശരീരം സ്വീകരിക്കുന്നത് ദേവാലയത്തിലെ അൾത്താര ശുശ്രൂഷകൾ കൊമ്പ്രിയോ ശഭാംഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ലൈനായിട്ട് നിന്ന് പാട്ടുകൾ പാടി മരണഗീതങ്ങൾ പാടി മൃതശരീരത്തെ വളരെ ആദരവോടുകൂടി ഈ ദേവാലയത്തിലേക്ക് ഈ നേരത്തെ ഒരുക്കി വെച്ചിരുന്ന ഈ പീഠത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ദേവാലയത്തിലെ കരച്ചൽ അച്ചു അത്യുച്ചത്തിലായി മുപ്പത്തിയെട്ട് വയസ്സ് പ്രായമുണ്ട് ഈ സൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ചേട്ടന് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യ തൊട്ടടുത്തിരിപ്പുണ്ട് ഒരു യൗവന യുക്തയായ ഒരമ്മ മൂന്ന് മക്കളാണ് അദ്ദേഹത്തിനുള്ളത് ആ മൂന്ന് കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇളയ കുഞ്ഞ് തീരെ ചെറിയ കുഞ്ഞാണ് അവനിങ്ങനെയൊക്കെ അവിടെ ഓടി നടക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരാളെന്നോട് പറഞ്ഞു ആ മൂ കാണുന്നത് സൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന ആളിൻ്റെ ഇളയ കുഞ്ഞാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ മൃതശരീരം കൊണ്ടു
സ്വന്തം അപ്പൻ്റെ മൃതശരീരത്തിന് രണ്ട് ചുംബനും പോലും കൊടുക്കാൻ പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഈ കുഞ്ഞുങ്ങൾ ഇത്രമാത്രം നിർഭാഗ്യരായി പോയല്ലോ പ്രിയപ്പെട്ടവൻ്റെ കൗളിൽ ഒരു ഉമ്മ കൊടുത്ത് യാത്ര അയക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ ഇത്രമേൽ തകർക്കപ്പെട്ടൊരു ജീവിതമായി നിർഭാഗ്യം കെട്ടൊരു ജീവിതമായി ഈ ജീവിതങ്ങൾ മാറിയല്ലോ എന്ന് വിചാരിച്ച് ഞാൻ ആ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കണം എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നി ഞാനൊരു അച്ഛനാണ് എല്ലാ ദിവസവും പരിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന ആളാണ് ഇപ്പോഴൊക്കെ സുവിശേഷം പറയാൻ പോകുന്ന ആളാണ് എങ്കിലും എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ തോന്നുകയാണ് എൻ്റെ കഴിഞ്ഞ നാല് വർഷക്കാലത്തെ പൗരോഹിത ജീവിതത്തിനിടയിൽ എനിക്ക് വളരെ ദുഃഖം തോന്നിയ ഒരവസ്ഥയാണ് കാരണം ഒരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥയാണ് അദ്ദേഹം ഈ ക്രിസ്മസ് ഒക്കെ വരുന്ന സമയമാണ് ഇടിഞ്ഞു വീഴാറായിരിക്കുന്ന ഒരു വീടാണ് ഈ അപ്പൻ വഞ്ചിയും വെള്ളവും ഒക്കെ ആയിട്ട് കരയിൽ കടലിൽ നിന്ന് കടലിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ ഈ മക്കളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു മക്കളെ പണി വീഴാത്തൊരു വീടാണ് ഉള്ളത് ആ വീട് ക്രിസ്മസിന്റെ സമയത്ത് പൂർത്തീകരിക്കാം പണി വീഴാത്ത വീട്ടിലാണെങ്കിലും രണ്ട് നക്ഷത്രങ്ങൾ തൂക്കണമെന്ന് അദ്ദേഹം മക്കളൊക്കെ വാഗ്ദാനം കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നല്ല ഉടുപ്പുകളും സമ്മാനങ്ങളും ക്രിസ്മസ് കേക്കും ഒക്കെ ആയിട്ട് ഒരപ്പൻ വരുമെന്ന് കരുതിയ മൂന്ന് മക്കൾ ഒരമ്മ അവർ പിന്നീട് കാണുന്നത് ഒന്ന് പെട്ടി ഉറന്ന് കാണിക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രീതിയിൽ അഴുകിയ ഒരു മുപ്പത്തിയെട്ടുകാരന്റെ മൃതശരീരമാണ് അതും ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് വഴി അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വെക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥത ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛന്മാരെ കാണുന്നില്ല കുറച്ചു കഴിഞ്ഞ് ഈ ടേബിളിൽ അൽത്താരിയിൽ ശുശ്രൂഷകൻ അവിടെയുള്ള ശുശ്രൂഷകൻ വന്ന് കാസായും വിലാസം കൊണ്ടുപോകുന്നുണ്ട് അപ്പൊ സമയത്ത് ഒരു ഒമ്പതേ മുക്കാല് പത്ത് മണിയായി അപ്പൊ ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് ഈ സമയത്ത് എന്തിനാണ് കാസയും വിലാസം കൊണ്ടുപോകുന്നത് വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണല്ലോ കാസയും വിലാസയും ഈ ഒൻപതേ മുക്കാലിന് ആരാണ് ഇവിടെ കുർബാന കാണുന്നത് അതുമല്ല ഇതൊരു വല്ലാത്തൊരവസ്ഥ ഇത് എത്രയും പെട്ടെന്ന് പ്രാർത്ഥന നടത്തി സംസ്കരിക്കുകയാണ് വേണ്ടത് ഇവിടെ ഒരു വിശുദ്ധ കുർബാന അർപ്പിക്കാനായിട്ട് പോവുകയാണോ അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കുന്നത് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ സമയത്ത് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ അറം അലമറിയിട്ട് കരയുകയാണ് വികാരി അച്ഛൻ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വസ്ത്രങ്ങളൊക്കെ അണിഞ്ഞ് ഈ അൽത്താരിയിൽ വന്നു വന്നു കൊച്ചച്ഛന്മാർ അദ്ദേഹത്തിന്റെ സൈഡിൽ വിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ വസ്ത്രങ്ങൾ അണിഞ്ഞ് കാപ്പ അണിഞ്ഞ് അവിടെ വന്ന് നിൽക്കുകയാണ് ആ സമയത്ത് ഈ അച്ഛൻ കുറച്ച് നേരം അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഇങ്ങനെ മൗനമായി നിൽക്കും അപ്പൊ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചു ദൈവമേ ഞാനും ഒരു അച്ഛനാണ് ഇതുപോലെയുള്ളൊരു സിറ്റുവേഷൻസ് ഞാൻ ഇതുവരെ ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇതെങ്ങനെയാണ് ഈ വികാരി അച്ഛൻ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഈ വിഷയം എങ്ങനെയാണ് അച്ഛൻ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന ഓർക്കുന്നത് അപ്പൊ എനിക്ക് അച്ഛനോട് വല്ലാത്തൊരു അസ്വസ്ഥ തോന്നുന്നു കാരണം ഈ സമയത്ത് അച്ഛൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ടോ ഈ മനുഷ്യന്റെ അന്ത്യോപചാര പ്രാർത്ഥനകൾ നടത്തി അത് സംസ്കരിക്കുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പൊ ഈ വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ ഞാനിങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ മൈക്കിലൂടെ പറയുകയാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തുടങ്ങി നമ്മളൊരു ബലി അർപ്പിക്കാൻ പോവുകയാണ് സൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം അവസാനത്തെ ദിവസം വഞ്ചിയും വലയുമായിട്ട് പോകുമ്പോഴും ഈ അൾത്താരിൽ അവർ വഞ്ചിയും വലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു ഒരു പീഠമുണ്ട് അച്ഛൻ അവിടെ വെച്ചാണ് അത് എല്ലാ ദിവസവും വ്യഞ്ചരിച്ചാണ് അത് കൊടുക്കുന്നത് അന്നത്തെ ദിവസവും ഞാൻ ഈ സൈറസിന്റെ വള്ളവും വലയും അവന്റെ ബോട്ടിന്റെ യന്ത്രവും പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊടുത്തതാണ് അങ്ങനെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ഒരു മകനായിട്ട് കടലിലേക്ക് പോയവൻ കടലിന്റെ ആഴങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് വരുന്നത് ഒരു ശവമഞ്ചത്തിലാണ് മരണത്തിന്റെ മറുതീരങ്ങളിലേക്ക് അവൻ കടന്നുപോയി നമുക്ക് ഇനി ഇവന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വളരെ പ്രാർത്ഥനാപൂർവമായ ഒരു യാത്രയപ്പാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയുടെ അകമ്പടിയോടു കൂടിയാണ് നമ്മൾ സൈറസിനെ യാത്ര അയക്കുന്നത് പറയുമ്പോൾ എനിക്കൊരു വല്ലാത്ത അസ്വസ്ഥത ഈ സമയത്ത് പരിശുദ്ധ കുർബാനയെ അർപ്പിച്ചാൽ അതൊരു ചടങ്ങിനു വേണ്ടി അർപ്പിക്കുമെന്നല്ലാതെ ആരാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയിൽ ശ്രദ്ധിക്കുക ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാ ലലുയ അല്ലാതെ തന്നെ നമ്മൾ ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ ഈ ഒരു രാത്രി പത്ത് മണി സമയത്ത് ഒരു മരണത്തിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ആരാണ് ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പ്രതിപാക്യമായി ഒരാമയൻ പറയുന്നത് ആരുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ഒരാമയൻ പരിശുദ്ധ കുർബാനയ്ക്ക് പറയാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക് സമാധാനം ഉണ്ടായിരിക്കട്ടെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ആർക്കതിനെ ഹൃദയപൂർവ്വം ഏറ്റെടുക്കാൻ സാധിക്കുമെന്നുള്ളൊരു അസ്വസ്ഥത എന്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി അപ്പൊ ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വിശുദ്ധ കുർബാനെ അർപ്പിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ് അച്ഛൻ പറയുകയാണ് നമുക്ക് ഇനി മനുഷ്യന് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത്
പരിശുദ്ധമായ വചനം വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഈ സൈറസിന്റെ ഭാര്യ യുവതിയായ ഈ പെൺകുട്ടി ഈ മൂന്ന് കുഞ്ഞു മക്കളെ ഇങ്ങനെ ചേർത്ത് പിടിച്ച് ഇളയ കുഞ്ഞിങ്ങനെ ഓടി നടക്കുകയാണ് അവനെയും പിടിച്ചിട്ട് പിന്നീട് മൃതശരീരത്തെ പോലും ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഈ പരിശുദ്ധമായ വചനത്തിൽ നിന്ന് എന്താണോ വികാരിയച്ചം വായിക്കുന്നത് എന്താണ് അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ തലവര അത് നിശ്ചയിക്കുന്നത് ആ വചനത്തിൽ നിന്നാണെന്നുള്ളൊരു ബോധ്യം ഒരു ഉത്ബോധ്യം കിട്ടിയതുകൊണ്ട് ഈ വചനത്തിലേക്ക് നോക്കി കണ്ണുകൾ ഇങ്ങനെ കൂപ്പി നിർനിമേഷയായി ഇവരിങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാ ലലുയ ഒടുവിൽ പരിശുദ്ധ കുർബാന മുറിക്കപ്പെട്ട ആപ്പം എടുത്തുയർത്തി ഈ വൈദികൻ ആശീർവദിക്കുമ്പോൾ ലത്തീം ക്രമം അനുസരിച്ച് മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഞാൻ വിചാരിക്കുകയാണ് മുട്ടിന്മേൽ നിൽക്കാനുള്ള ബലം ഇവർക്കുണ്ടാകുമോ ഒരു ദൈവത്തിന് മുമ്പിൽ പഴി പറയുന്ന ഒരു അവസരമാണിത് ഒരു വൈദികനായിട്ട് കൂടി എനിക്ക് ദൈവത്തോട് ഒരു അസ്വസ്ഥത തോന്നിയ ഒരു നിമിഷമാണിത് പക്ഷെ ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാന ഉയർത്തി ഈ അച്ഛൻ ഇങ്ങനെ വാഴ്ത്തി വിശുദ്ധീകരിച്ച് മുറിച്ചു എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പിന്നെ ഈ ശവപ്പെട്ടിയിലൊന്നും ആരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നില്ല പിന്നെ എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് വികാരി അച്ഛന്റെ കരങ്ങളിലിരുന്ന് മുറിയപ്പെടുന്ന ഈ ശോയിലേക്കാണ് ചെന്ന് പറഞ്ഞേ ഹാ ലലുയാ ശ്രീ പറഞ്ഞേ ഹാ ലലുയാ പ്രിയമുള്ളവരെ രാത്രി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് നാം നോക്കേണ്ടത് ശവപ്പെട്ടികളിലേക്കല്ല നിങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവനെ മരിച്ചവരുടെ ഇടയിൽ അന്വേഷിക്കുന്ന അവൻ ഉയർത്തു കഴിഞ്ഞു നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതിസന്ധികളും പോരായ്മകളും വരുമ്പോ നമ്മൾ അതിലേക്ക് നോക്കി നടുവരപ്പെടരുത് നമ്മൾ ഒട്ടു നിൽക്കേണ്ടത് ഈ ബലിപീഠത്തോടാണ് ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാ ലലുയാ വളരെ പരിശുദ്ധമായ ഒരു കുർബാന അത് ഞാൻ കാണാൻ സാധിച്ചു അവരിങ്ങനെ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കൈകൂട്ടി ഈ പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് സംസാരിക്കുകയാണ് പരിശുദ്ധ കുർബാനയോട് ഒട്ടു നിൽക്കുകയാണ് അവരൊട്ടു നിന്നത് അവരുടെ ആ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവന്റെ ശവപ്പെട്ടിയോടല്ല അവരൊട്ടു നിന്നത് ഈ ബലിപീഠത്തോടാണ് കർത്താവിന്റെ വചനത്തോടാണ് മുറിക്കപ്പെട്ട അപ്പത്തോടാണ് ഒടുവിൽ എനിക്ക് ഭയങ്കരമായ ഹൃദയഭാരം ഉണ്ടായി കാരണം എന്നറിയാമോ ഞാൻ വിചാരിക്കണം ദൈവമേ അന്ന് രാവിലെ പരിശുദ്ധ ബലിയർപ്പിച്ച കരങ്ങളാണിത് നാളത്തെ പ്രഭാതത്തിലും ആയുസുണ്ടെങ്കിൽ ബലിയർപ്പിക്കുന്ന കരങ്ങളാണിത് എനിക്ക് താങ്ങാൻ സാധിച്ചില്ല കാരണം അത്രമേൽ വിശുദ്ധമായിട്ടാണ് അവരെ പരിശുദ്ധ കുർബാന കാണുന്നത് അത്രമാത്രം വിശുദ്ധി എനിക്കില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ കുർബാന തീരുന്നതിന് മുൻപേ ഒരു ഹൃദയഭാരത്തോടെ ഇറങ്ങിപ്പോയി പ്രിയമുള്ളവരെ പിറ്റേ ദിവസത്തെ പത്രമെടുത്തപ്പോ രാവിലെ വിശുദ്ധ കുർബാന കഴിഞ്ഞ് പത്രം എടുത്ത് വായിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഒരു വാർത്ത മലയാള മനോരമയുടെ തിരുവനന്തപുരം എഡിഷനിൽ ആദ്യത്തെ പേജിൽ കാണുകയാണ് മരണപ്പെട്ട സൈറസിന്റെ കുടുംബത്തെ ടെക്നോ പാർക്കിലെ ഒരു മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാ ലലുയ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൂന്ന് മക്കളുടെ പഠനം അവരുടെ വിവാഹപരെ ആ കമ്പനി ഏറ്റെടുത്തു ഞാൻ ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് വാർത്ത വായിച്ചപ്പോൾ അറിയുകയാണ് ആ കമ്പനിയുടെ സിഇഒ എന്നെ പോലെ അന്നത്തെ ആ ചരമത്തെ ആ അടക്കത്തിന് ആ പള്ളിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു വലിയ ഒരു 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 ഇത് തോന്നിയിട്ട് ഒരു ആത്മീയതയുടെ ഭാവത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന്റെ മൾട്ടി നാഷണൽ കമ്പനി ഈ കുടുംബത്തെ ഏറ്റെടുത്തു അവരുടെ പൂർത്തീകരിക്കാത്ത വീട് പൂർത്തീകരിച്ചു പിന്നീട് ഒരിക്കൽ സമയം കിട്ടിയപ്പോ ഞാൻ ഈ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നു ചെറുത് പറഞ്ഞേ ഹാ ലലുയ ശരി പറഞ്ഞേ ഹാ ലലുയ നമുക്ക് നിഴുതിരി നിൽക്കാൻ പറയുള്ളവരെ കർത്താവിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കേണ്ടവരാണ് നമ്മൾ പല മരണങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെട്ടാലും പല പ്രതിസന്ധികൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ കാണപ്പെട്ടാലും കർത്താവിനോട് ഒട്ടി നിൽക്കുക കർത്താവിന്റെ വചനം കേൾക്കുക കർത്താവിനെ പിന്തുടരുക ചതി പറഞ്ഞേ ഹാ ലലുയ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കൊക്കെ സന്തോഷമാണോ ചതി പറഞ്ഞേ ഹാ ലലുയ കർത്താവിൻ്റെ കരുണയിൽ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മുടെ കൺവെൻഷൻ്റെ നാലാമത്തെ രാത്രിയിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കാം ദൈവം തന്ന എല്ലാ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്കും നന്ദി പറയാം കർത്താവ് അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കും അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്യും ഒരിക്കൽ ഞാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എൻ്റെ മനസ്സിൽ പലതരത്തിലുള്ള ചിന്തകൾ വന്ന് ആശയക്കുഴപ്പങ്ങൾ വന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാണ് ഈ ഈ സുവിശേഷ ശുശ്രൂഷ അവസാനിപ്പിക്കാം പെണ്ണുങ്ങല്ല കുറേ കാലം മുമ്പാണ് അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് അന്ന് അന്ന് തന്നെ ഒന്ന് ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല ഇപ്പോഴും അധികം പേർക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അന്ന് ഒട്ടും അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ചെറിയ ചെറിയ പള്ളികളിലൊക്കെ പോവും സുവിശേഷം പറയും തിരിച്ചു വരും അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിൽ അതിശക്തമായ സംശയങ്ങൾ സ
അങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന കാലത്ത് ഒരു ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു അവിടെ ചെന്ന് ഞാനൊരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ദേവാലയത്തിൽ ഒരു ദേവാലയത്തിലെ അവിടുത്തെ വികാരി അച്ഛൻ ഒരു ഒരു ചടങ്ങിന് വേണ്ടി വെച്ച ഒരു ധ്യാനമാണത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വർഷം ധ്യാനം വേണമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വെച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആരെ കിട്ടുമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അതാ ഇല്ല പുള്ളിക്ക് ജോലിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആളാ പുള്ളിയെ കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വിളിച്ചതാണ് അപ്പോൾ വികാരിയച്ഛന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ വികാരിയച്ഛൻ ഇങ്ങനെയാണ് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് അതായത് ഈ അച്ഛൻ തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും കണ്ടാണ് വരുന്നത് കൂടുതലൊന്നും എനിക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല അച്ഛൻ പ്രസംഗിക്കായിരിക്കും ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞിട്ടാണ് അപ്പോ അച്ഛന് വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ല ഈ ധ്യാനം പിന്നെ ആളുകൾ ആരാണ്ട് പറഞ്ഞിട്ടും കണ്ട് വെച്ചാൽ തോന്നുന്നു എന്താന്നറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു ചടങ്ങ് ധ്യാനമാണ് ചടങ്ങ് ധ്യാനം ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ട് ചടങ്ങിന് വേണ്ടി വെക്കുന്ന ധ്യാനം തിരുനാളാണല്ലോ എന്നാ ഇരിക്കട്ടെ ഒരു ധ്യാനം വെടിക്കെട്ട് വെക്കുന്ന പോലെ ഒരു ധ്യാനം അങ്ങനെ ധ്യാനങ്ങളുണ്ട് ഇവിടെ കൊണ്ടോന്നറിയില്ല കേരളത്തിലെ പല സ്ഥലങ്ങളിൽ അങ്ങനെയുള്ള ധ്യാനങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല വിവേചനം വേണം പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് ചോദിക്കണം പരിശുദ്ധാത്മാവെ ഇത് വെടിക്കെട്ട് പോലൊരു പരിപാടിയാണോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ധ്യാനത്തിന് പോകാം അന്നതൊന്നും അറിയാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആര് വിളിച്ചാലും പോകുമായിരുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ ധ്യാനം ചടങ്ങ് ധ്യാനമാണ് ചടങ്ങ് ധ്യാനം രണ്ട് ദിവസമേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമത്തെ ദിവസം അപ്പോൾ എനിക്ക് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇത് തീർത്തിട്ട് പോയാൽ മതി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് അവസാനിപ്പിച്ചിട്ട് പോയാൽ മതി അപ്പോൾ ആ ധ്യാനത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ വികാരിച്ചൻ എൻ്റെ അടുത്ത് പറയുകയാണ് ഏതായാലും അച്ഛൻ ഇത്രയും മെനക്കെട്ട് വന്നതല്ലേ എല്ലാവരുടെയും തലയിലൊന്ന് കൈവച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചേക്കാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ നോക്കുമ്പോൾ പള്ളി നിറഞ്ഞ ആൾ നിൽക്കുകയാണ് ഇതിൻ്റെ എല്ലാം തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് എപ്പോൾ പോകാനാ നിങ്ങളുടെ വികാരിച്ചൻ എന്തായാലും അങ്ങനൊരു ബുദ്ധിമോശം കാണിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല ഏതായാലും അച്ഛൻ പറയുകയാണ് അച്ഛൻ വെറുതെ ഇവിടെ വരെ വന്നതല്ലേ അപ്പോൾ എൻ്റെ ധ്യാനമൊന്നും അച്ഛന് ബോധിച്ചിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഏതായാലും മെനക്കെട്ട് വന്നതല്ലേ എന്നാൽ പിന്നെ പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാവരും അങ്ങനെ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചതാണ് ഇതെല്ലാം ഇപ്പോൾ എന്തിനാ ഓർത്ത് എന്തിനാ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് പഴയ കഥ പറയുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന് ആ ധ്യാനത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു സഹോദരനെ ഇപ്പം ഞാൻ കണ്ടു ഇപ്പോൾ ഇങ്ങോട്ട് കയറുന്നതിന് തൊട്ടു മുമ്പ് കണ്ടു എന്നെ മറന്നു പോയോ എന്ന് ചോദിച്ചു പോയോ മറന്നിട്ടില്ലടാ എന്നെ മറന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ കാര്യം ഒന്ന് പറയണമെന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അതായത് എൻ്റെ കാര്യം എനിക്ക് എനിക്ക് ദൈവം ചെയ്ത് എൻ്റെ അച്ഛോ ഒന്ന് പറയണം വെച്ചാൽ ഞാൻ വർഷങ്ങളായിട്ടത് ശരിക്കും മറന്നു കിടന്ന പല പല കാര്യങ്ങളും ഇങ്ങനെ പല ഓട്ടത്തിനിടയിൽ മറന്നുപോയൊരു കാര്യമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഇന്ന് ആ സഹോദരം വന്ന് ഈ കൺവെൻഷൻ കൂടുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ധ്യാനത്തിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ഞാനിപ്പോൾ ഓർത്തത് അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കഥാപാത്രം മൂക്കറ്റം മദ്യപിച്ചിട്ട് പള്ളിയുടെ പുറത്ത് നിൽക്കുകയായിരുന്നു ആരാധന തുടങ്ങുകയാണ് ആരാധന തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഞാനിങ്ങനെ പറഞ്ഞു സഹോദരന്മാരെ വെളിയിൽ നിൽക്കുന്നവരെല്ലാം ദൈവീ ഇത് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് പള്ളിയിലകത്ത് വരാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഈ സഹോദരൻ ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണം ഇതാണ് അദ്ദേഹം ദേവാലയത്തിൽ വന്നിരിക്കുന്നത് അദ്ദേഹത്തിന് അദ്ദേഹമാണ് പള്ളിയിൽ ആ പെരുന്നാളിന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വരാം ഞാൻ വരും അങ്ങനെ വന്നതാണ് ഭക്തി കൊണ്ട് വന്നതൊന്നുമല്ല അങ്ങനെ വന്ന് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങനെ വരുന്നവരൊക്കെ മുറ്റത്താണ് ഇവിടെ സ്ഥലമില്ലാത്തവരാണ് മറ്റേ പള്ളിക്കകത്ത് ഇഷ്ടം പോലെ സ്ഥലമുണ്ട് ആ പള്ളിക്കകത്ത് മുറ്റത്ത് നിൽക്കുകയാണ് നന്നായിട്ട് കുടിച്ചിട്ടുണ്ട് അരയിൽ കള്ളുകുപ്പിയുണ്ട് പിന്നെ ഒന്നര ലക്ഷം രൂപ അരയിൽ വേറൊരു സ്ഥലത്ത് കെട്ടി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് പറയുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഏതായാലും ഒരു അച്ഛൻ പറഞ്ഞതല്ലേ മാത്രമല്ല ഞാൻ ഏറ്റവും നല്ല ഡൊണേഷൻ കൊടുത്തതല്ലേ അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും നല്ല ഡൊണേഷൻ കൊടുത്ത എനിക്ക് പള്ളിക്കകത്ത് കയറാൻ അനുവാദമുണ്ട് അങ്ങനെ അദ്ദേഹം അകത്ത് കയറി ഏറ്റവും പുറകെ നിൽക്കുകയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ വെച്ച് തലയൊക്കെ വെച്ച് തലയൊക്കെ വെച്ച് പുറകോട്ട് പോവുകയാണ് ചെല്ലുമ്പോൾ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ തലയെ കൈവെക്കുമ്പോൾ നല്ല മൂക്കറ്റം മദ്യത്തിൻ്റെ ഗന്ധം ഞാൻ പൂസായി നല്ല മണമടിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചപ്പോൾ ഈ മനുഷ്യൻ നിലവിളിക്കാൻ തുടങ്ങി കരയാൻ തുടങ്ങി അത് മദ്യലഹരിയിൽ സംഭവിക്കുന്ന അനുഷ്
അപ്പം എന്നോട് പറഞ്ഞ അച്ഛൻ എനിക്ക് അത്യാവശ്യമായിട്ട് അച്ഛനെ കാണണം ഒരു കാര്യം ഒരു ഒരു ഭയങ്കര സംഭവം ഉണ്ടായി എനിക്ക് പറയണം അങ്ങനെ ഒരു കൺവെൻഷന് ഞാൻ ചെല്ലുന്ന സ്ഥാ സമയം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു അദ്ദേഹം അവിടെ വന്നു വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് അന്ന് കണ്ട ചെറുപ്പക്കാരനല്ല കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ ആൾക്കും എല്ലാം വ്യത്യാസം അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് അദ്ദേഹം ഈ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിലുണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെയും ഉണ്ട് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹം എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയുകയാണ് അന്ന് ആ ധ്യാനത്തിന് ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന് കയറിയതേ ഉള്ളൂ കുടിച്ചിട്ട് നിൽക്കുകയാണ് ആരെ കള്ളുകുപ്പിയുണ്ട് കാശുമുണ്ട് അവിടെ കയറി നിന്ന് ആ ആരാധനയുടെ സമയത്ത് അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു പ്രചോദനം കിട്ടി കണ്ണുനീരോടെ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവസാനം ഒരച്ഛൻ ചെന്നു ആശീർവാദം കൊടുത്തു തിരിച്ച് ചെന്നപ്പം മുതൽ വർഷങ്ങളായിട്ട് മദ്യപാനത്തിൻ്റെ അടിമയാണ് ഒരു ബിസിനസ് നടത്തുകയാണ് അത് തകർന്ന് തരിപ്പണമായി വട്ട പൂജ്യമായിട്ട് നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് കിട്ടുന്നത് ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തയ്യായിരം രൂപ കള്ളു കുടിക്കാൻ വേണം ഒരു ദിവസം ഇരുപത്തയ്യായിരം കള്ളു കുടിക്കാൻ വേണം കള്ളു കുടിക്കുക കള്ളു വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതാ പരിപാടി സമാധാനമില്ല സ്വസ്ഥതയില്ല കടം കയറി തലയ്ക്ക് മീതെ കടക്കെണി ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവിന് തൊടാൻ ഒരു സെക്കൻഡ് മതി കർത്താവ് തൊട്ടു അപ്പോൾ ഒരു വേവനാതി തോന്നുകയാണ് കുടിക്കണോ കുടി നിർത്തിയാലോ അങ്ങനെ തോന്നുകയാണ് ഏതായാലും കൂട്ടുകാർ വെറുതെ വിടില്ല കൂട്ടുകാർ വിളിച്ചുകൊണ്ട് പോയി മദ്യം കൊടുത്തു അപ്പോൾ വയറിൻ എന്തോ ഒരു അസുഖമായി ആശുപത്രിയിൽ അഡ്മിറ്റായി ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് കൂട്ടുകാർ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നിട്ട് കള്ളു കുടിക്കുകയാണ് മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഗ്ലാസിനകത്ത് ഇതുപോലെ മദ്യം ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു മദ്യം എടുത്ത് കുടിച്ചു ഇത് വെള്ളമാണ് മദ്യം കുടിച്ചു കുടിച്ചപ്പോൾ അതായത് ഞാനിങ്ങനെ വെള്ളം കുടിച്ചാൽ ഇതിങ്ങനെ എൻ്റെ അന്നനാളത്തിലൂടെ താഴോട്ട് പോകും പക്ഷെ അദ്ദേഹം മദ്യം കുടിക്കുമ്പോൾ മദ്യം വായിൽ വരെ എത്തും താഴോട്ട് പോകില്ല അതാണിപ്പോൾ സംഭവിച്ചിരിക്കുന്നത് മദ്യം കുടിക്കാം അത് എവിടെ വരെ മദ്യം പോകും താഴോട്ട് പോകില്ല അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു നീ തമാശ പറയരുത് എന്താ സംഭവിച്ചാൽ അവൻ പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഇതാരും വിശ്വസിക്കത്തില്ല ഞാൻ മദ്യം കുടിക്കും ഇത് എവിടെ നിൽക്കും താഴോട്ട് പോകത്തില്ല പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ എനിക്ക് തോന്നുന്ന എൻ്റെ ഒരു ഓർമ്മ ശരിയാണെങ്കിൽ ഒരു എട്ട് കൊല്ലം മുമ്പ് നടന്ന കാര്യമായത് അന്ന് കർത്താവ് തൊട്ടതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് അന്ന് വിടുവിച്ചതാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് തിരുവനന്തപുരത്ത് ഞാനൊരു പള്ളിയിൽ എല്ലാ ആഴ്ചയും ധ്യാനം നടത്തുമായിരുന്നു അവിടെ വരാൻ തുടങ്ങി അന്ന് ഭാര്യ ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന ജോലി ഗൾഫിൽ നിന്ന് നഷ്ടപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വന്നു ജോലിയില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന സമയമാണ് അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ മനസാന്തരപ്പെട്ടു ഞാൻ മദ്യപാനം നിർത്തി ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ വഴിയിലേക്ക് വരുന്നു പക്ഷെ എനിക്കൊരു മാറ്റം ഉണ്ടാവുന്നില്ല എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ കടബാധ്യത മാറുന്നില്ല ഞാൻ കർത്താവ് തരും ധൈര്യമായിട്ട് വിഷമിക്കരുത് ചാടരുത് വെപ്രാളൊന്നും പിടിക്കരുത് കർത്താവ് ഇടപെടും അങ്ങനെ ഡൽഹിയിൽ ഒരു ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോവാണ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പ്രവേശിച്ചു ഭാര്യയെ പ്രവേശിച്ചു കണ്ണുനീരോടെ തിരിച്ചു വന്നു അതായത് ഇൻ്റർവ്യൂ പരാജയപ്പെട്ടു അവിടെ പുറത്തിറങ്ങിയിട്ട് തന്നെ വിളിച്ചു അച്ഛ അച്ഛനല്ലേ പറഞ്ഞത് കിട്ടുമെന്ന് ഇത് കിട്ടിയില്ല തോറ്റുപോയി ഞാൻ പറഞ്ഞ എനിക്കറിയാൻ പാടില്ല കിട്ടുമെന്നാണ് എൻ്റെ മനസ്സ് പറയുന്നത് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവിടെ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നു ഇൻ്റർവ്യൂ കഴിഞ്ഞ് അവസാനം എല്ലാവരും പുറത്തിറങ്ങുകയാണ് പാനൽ ബോർഡ് അംഗങ്ങൾ പുറത്തിറങ്ങുമ്പോൾ ഒരാളിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു പോയില്ലേന്ന് ചോദിച്ചു പോയില്ല അതങ്ങ് വരാൻ പറഞ്ഞു അകത്തോട്ട് കയറ്റി അപ്പോൾ തന്നെ പാസ്സായി ജോലി കൊടുത്തു അവിശ്വസനീയമായ കാര്യങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ തുടങ്ങി കടബാധ്യതയെല്ലാം കർത്താവ് എടുത്ത് മാറ്റി വലിയ ഏതാണ്ട് ഒന്നര കോടിയോളം രൂപ മുടക്കി വലിയ വീട് വെച്ചു സാമ്പത്തിക മേഖല കർത്താവ് സ്ഥിരമാക്കി ഇപ്പം എട്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം ഇപ്പം ഞാൻ കാണുകയാണ് ആദ്യമായിട്ട് അതിനുശേഷം എന്നോട് പറയുകയാണ് അതിനുശേഷം എനിക്കൊരു തിരിഞ്ഞു നോട്ടമില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് എന്നെ അനുഗ്രഹിച്ചു ഒന്ന് കരങ്ങളടിച്ച് കർത്താവിന് നന്ദി പറഞ്ഞേ ഞാനിത് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ സന്ധ്യയിൽ നിങ്ങളോട് ഞാൻ പങ്കുവെക്കുന്നത് പറയാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല മറിച്ച് ഇത് കണ്ടപ്പോൾ ഉണ്ടായ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ അങ്ങ് പറഞ്ഞ അതായത് കർത്താവിൻ്റെ വചനം പരാജയപ്പെടില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞേ കർത്താവിൻ്റെ വചനം പരാജയപ്പെടില്ല കർത്താവിൻ്റെ വചനം പരാജയപ്പെടില്ല അതായത് ഇത് വിത്താണ് ഈ വിത്ത് ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ആലപ്പുഴ കൺവെൻഷന് ഈ കൺവെൻഷന് ആലപ്പുഴ ദേശത്ത് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ ഈ വിത്ത്
അത് നിങ്ങളോട് ദേഷ്യമൊന്നും ഉണ്ടായിട്ടല്ല എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രാർത്ഥിച്ചും വായിച്ചും ഒക്കെ ഇരുന്നാലേ വൈകുന്നേരം എന്തെങ്കിലും പറയാൻ പറ്റൂ അതുകൊണ്ട് കഴിയുന്നിടത്തോളം പോയി ഇവിടെ ഒളിച്ചിരിക്കുകയാണ് പതിവ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഒളി സങ്കേതം കണ്ടെത്തി ഒരു മനുഷ്യൻ വന്നു അത് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിച്ചതെന്ന് അറിയാൻ പാടില്ല അത് അവിടെ വന്നിട്ട് ഈ അച്ഛനെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടുന്ന് പോകും അങ്ങനെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് സഹോദരൻ വരാൻ പറഞ്ഞു അദ്ദേഹത്തെ കണ്ടു അദ്ദേഹത്തെ കാണുമ്പോൾ അദ്ദേഹം വാവിട്ട് കരയുകയാണ് ഈ മനുഷ്യൻ പെരുമ്പാവൂർ സ്വദേശിയാണ് വാവിട്ട് കരയുകയാണ് വാവിട്ട് കറ ചങ്ക് പൊട്ടി കരയുകയാണ് അച്ഛാ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദര എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു മാജിക്കും ഇല്ല പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ തലയൊക്കെ വെച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ അപ്പം തന്നെ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാവുന്ന നല്ല മിടുക്കന്മാരായ അച്ഛന്മാർ കേരളത്തിൽ വേറെയുണ്ട് എൻ്റെ അടുത്ത് വന്നിട്ട് കാര്യമില്ല എനിക്കാകെ കൂടി ചേട്ടന് തരാനുള്ളത് വചനമാണ് ഞാൻ വചനം പറഞ്ഞു തരാം ചേട്ടൻ അതും കേട്ട് ആ വചനമൊക്കെ വിശ്വസിച്ച് പോക്കോ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിക്കാം അല്ല ഞാൻ എനിക്കങ്ങ് വേറെ അത്ഭുത സിദ്ധിയൊന്നുമില്ല അപ്പം അദ്ദേഹം കരഞ്ഞുകൊണ്ട് നിൽക്കുകയാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഞാൻ പറഞ്ഞു സഹോദരന് സമയമുണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ കൺവെൻഷൻ നാല് ദിവസവും ബൈബിളൊക്കെ ആയിട്ട് വന്ന് കൺവെൻഷൻ കൂട് അല്ലാതെ എന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല ദൈവോചനം കേൾക്ക് അപ്പം മാറ്റം വരും അദ്ദേഹം ദുബായിലൊരു ബിസിനസ് നടത്തി പരാജയപ്പെട്ട് കൂട്ടുകാരെ വഞ്ചിച്ച് എല്ലാം നഷ്ടപ്പെട്ട് കടക്കെണിയിലായി എല്ലാ തകർന്ന് ആത്മഹത്യ അല്ലാതെ മറ്റൊരു വഴിയിൽ നിന്ന് മാനുഷികമായി ചിന്തിച്ച് അവിടെ എത്തിയ മനുഷ്യനാണ് പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസം അദ്ദേഹം ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കാണാൻ പറ്റി ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് എൻ്റെ അച്ഛൻ ഞാൻ അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ച് നടക്കായിരുന്നു ഓൺ വിളിച്ചാൽ എടുക്കണ്ടേ അച്ഛനെ അന്വേഷിച്ച് തപ്പി ഞാൻ നടക്കായിരുന്നു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ എനിക്ക് തിരിഞ്ഞു നോട്ടമില്ല കർത്താവ് ആ കൺവെൻഷനിലൂടെ എൻ്റെ തലവര മാറ്റി എഴുതി ഇന്ന് രാവിലെയും വിളിച്ചിരുന്നു ഇന്ന് രാവിലെ വിളിച്ച് വിളിച്ച് അതി ഭയങ്കരമായിട്ട് അച്ഛാ ഞാൻ എവിടെ വേണേലും വരാം അച്ഛാ സാക്ഷ്യം പറയാം ഞാൻ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഉറപ്പായിട്ട് നമുക്കില്ല അതുകൊണ്ട് ചേട്ടൻ വരണ്ട വീട്ടിൽ ഇരുന്ന് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോ ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേ ലുയാ ഹാലേ ലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ രാത്രി നിങ്ങളോട് പറയുന്നത് ഈ ദേശത്ത് ദൈവം വചനം പങ്കുവെക്കുമ്പോൾ വചനത്തിൻ്റെ ശക്തി അയക്കുമ്പോൾ ദൈവജനത്തിൻ്റെ കെട്ടുകൾ അഴിയാനാണ് ദൈവം വചനം തരുന്നത് കർത്താവ് വചനം കൊണ്ടാണ് അവിടുത്തെ പ്രവർത്തികൾ നിർവഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇന്ന് ചിന്തിക്കുന്നത് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായം തുറക്കാം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായം സെക്കൻഡ് ക്രോണിക്കിൾസ് ചാപ്റ്റർ ട്വൻ്റി രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായം അവിടെ നമ്മളൊരു രാജാവിനെ കാണുകയാണ് ആ രാജാവിൻ്റെ പേരാണ് യഹോ ഷാഫാത്ത് രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ പേരെന്താണ് ഏ പൊറോട്ട എന്താണ് യഹോ ഷാഫാത്ത് രാജാവ് യഹോ ഷാഫാത്ത് പറഞ്ഞേ ആ ഷാപ്പ ഷാപ്പൊന്നുമല്ല യഹോ ഷാഫാത്ത് രാജാവ് ആരാണ് ആ യഹോ ഷാഫാത്ത് രാജാവിൻ്റെ പ്രത്യേകത അദ്ദേഹം യൂതയായിലെ നാലാമത്തെ രാജാവായിരുന്നു യൂതയായിലെ നാലാമത്തെ രാജാവ് രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന സാഹചര്യം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഞാൻ വായിക്കാൻ പറയുമ്പോൾ മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി അല്ലെങ്കിൽ വായിച്ചു നിങ്ങൾക്കൊരു പണിയാവട്ടെ വായിച്ചു രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത് ഒന്ന് മുതൽ വായിച്ചേ കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ വായിച്ചാൽ പോരാ വെടിവെട്ടുന്ന പോലെ വായിക്കണം കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് മൊവാബിരും അമ്മുന്നിരും മെയ്യുന്നിരും ചേർന്ന് യഹോഷാഫാത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു മതി ഇതാണ് സാഹചര്യം യൂതയായിലെ നാലാമത്തെ രാജാവായ യഹോഷാഫാത്തിനെതിരെ മൊവാബിരും അമ്മുന്നിരും മെയ്യുന്നിരും ഇസ്രായേലിനെതിരെ നിരന്തരമായി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന രാജ്യങ്ങളിൽ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങളാണിത് മൊവാബിർ അമ്മോന്യർ സെയ്യർ പർവ്വത നിവാസികൾ അല്ലെങ്കിൽ മെയ്യോന്യർ ഈ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ ചേർന്ന് ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ അങ്ങനെ യുദ്ധത്തിന് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരു ക്രൈസിസ് ഇതാണ് സാഹചര്യം ഒരു പ്രശ്നം ദൈവമക്കൾ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കണം കുടുംബത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണ് ദാമ്പത്യത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണ് മക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഒരു പ്രശ്നം വരികയാണ് ഇതൊക്കെയാണ് യുദ്ധം നമ്മൾ നേരിടുന്ന യുദ്ധം ഇതാണ് നമ്മളോട് നിരന്തരമായി പോരാട്ടത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന സാത്താൻ ചില സങ്കടങ്ങൾ കുടുംബത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് തരും ഈ സമയത്ത് ഇത് യുദ്ധമാണ് ഇതൊരാത്മീയ പോരാട്ടമാണ് എഫ് എസ് ഒ സാറ് പത്ത് മുതൽ
ഒരു പൈശാചിക സാമ്രാജ്യം അയൽപ്പക്കാർ നിങ്ങളോട് യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് വഴക്കിന് വരിക നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത് ഈ അയൽപ്പക്കാരനാണ് കുഴപ്പം അയൽപ്പക്കാരനല്ല അയൽപ്പക്കാരൻ ചട്ടുകമാണ് പൈശാചിക സാമ്രാജ്യം അതിൻ്റെ പിന്നിലുണ്ട് ഈ വ്യക്തിയെ നിയന്ത്രിക്കുന്ന ഒരു ശക്തിയുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവമക്കളുടെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടേണ്ടത് നമ്മുടെ യുദ്ധം ഈ വ്യക്തികളോടല്ല അപ്പം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തകർക്കാൻ ഒരാൾ ശ്രമിക്കുന്നു അത് ആ ആ ആളല്ല അതിൻ്റെ പിന്നിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പൈശാചിക സമൂഹമുണ്ട് ഒരു പൈശാചിക സാമ്രാജ്യമുണ്ട് ദൈവമക്കളുടെ പോരാട്ടം മാംസത്തോടും രക്തത്തോടും അല്ല മനുഷ്യരോടല്ല ഇപ്പം നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരാൾ നിരന്തരമായിട്ട് അപവാദം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ആ വ്യക്തിയെ കുറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ട് കാര്യമില്ല ആ വ്യക്തിയല്ല അതിൻ്റെ പുറകിൽ അതിൻ്റെ പിന്നിലൊരു പൈശാചിക ലോകമുണ്ട് ഇപ്പം ദൈവമക്കളുടെ കണ്ണ് തുറക്കപ്പെടണം യുദ്ധം വരികയാണ് ഇവിടെ യഹോഷാഫാത്ത് എന്ന രാജാവിനെതിരെ മൊവാബ്ബിരും അമ്മോന്യരും മെയ്യോന്യരും ചേർന്ന് യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് ഇത് എല്ലാ വീട്ടിലുമുണ്ട് യുദ്ധം എല്ലാ വീട്ടിലുമുണ്ട് ക്രൈസിസ് എല്ലാ ജീവിതത്തിലും ഉണ്ട് പ്രതികൂലം സങ്കടങ്ങളുള്ള മക്കൾ കാതു തുറന്ന് കേൾക്കണം നിങ്ങൾക്കുള്ള സുവിശേഷമാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിലെ സുവിശേഷം പ്രശ്നങ്ങളുള്ളവർ കാതു തുറന്ന് കേൾക്കണം ദൈവമക്കൾ ജീവിതത്തിലെ ദുരന്തങ്ങളെ നേരിടേണ്ടത് എങ്ങനെയാണ് അതാണ് നമ്മുടെ വിഷയം നിങ്ങളുടെ ദുഃഖങ്ങളെ നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ നേരിടാൻ പറ്റും എങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് കർത്താവിനോട് ചേർന്ന് വിജയം കൈവരിക്കാൻ പറ്റും ഇത് പോരാട്ടമാണ് നിങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചാലും ഇല്ലെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു യുദ്ധത്തിലാണ് മാമോദീസ സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാൽ നിങ്ങൾക്കെതിരെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒരു സാമ്രാജ്യം നിങ്ങളെ നോട്ടമിടും രണ്ട് രീതിയിലാണ് പിശാജ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് ഒന്ന് നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും യേശുവിനെ അറിയാതിരിക്കാൻ പിശാജ് പരിശ്രമിക്കും ഒരിക്കലും യേശുവിനെ അറിയാതിരിക്കാൻ സാത്താൻ പരിശ്രമിക്കും രണ്ട് നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും അവനെ ഹൃദയം തട്ടി സ്നേഹിക്കാതിരിക്കാനും ആരാധിക്കാതിരിക്കാനും പിശാജ് പരിശ്രമിക്കും ഒന്ന് യേശുവിനെ അറിയാതിരിക്കും നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും യേശുവിനെ അറിയരുത് പിശാജ് അതിന് അറ്റംപ്റ്റ് നടത്തും ഇനി അതിന് വിജയിച്ചില്ല നിങ്ങൾ യേശുവിനെ അറിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ യേശുവിനെ ഉള്ളിൽ തട്ടി സ്നേഹിക്കാനും ആരാധിക്കാനും പാടില്ല അതിനു വേണ്ടി പിശാജ് പരിശ്രമിക്കും നമ്മൾ ഈ യുദ്ധത്തിലാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനെ മകളെ തിരിച്ചറിയണം നമ്മൾ ഈ യുദ്ധത്തിലാണ് അപ്പോൾ യുദ്ധം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ഭാഗമാണ് നമുക്ക് ഒഴിവാക്കാൻ പറ്റുന്നതല്ല യുദ്ധം യഘോഷാബാത്തിനെതിരെ യുദ്ധം ദേ അവിടെ നിന്നൊരു കൂട്ടർ നേരെ ഒരു കൂട്ടർ മറുവശത്ത് നിന്നൊരു കൂട്ടർ മൂന്ന് കൂട്ടർ ഒരുമിച്ച് യുദ്ധത്തിന് വരികയാണ് ഒരു പ്രതികൂലത്തെ അല്ല നേരിടേണ്ടത് പല വഴിക്കാണ് പ്രശ്നം ഒരു പ്രശ്നം ഒരു വശത്ത് വേറൊരു പ്രശ്നം വേറൊരു വശത്ത് അങ്ങനെ നാല് പാടിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തെ ഭാരപ്പെടുത്തുന്ന പ്രതികൂലം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ എൻ്റെയും നിങ്ങളുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവാം ഈ സമയത്ത് അയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അദ്ദേഹം എന്താണ് ചെയ്യുന്നത് അവൻ ഭയന്ന് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുകയും മൂന്നാം വാക്യം യൂതയായിലെങ്ങും ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അവൻ ഭയന്ന് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയാൻ തീരുമാനിച്ചു അതായത് നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ തിരിയേണ്ടത് കർത്താവിലേക്കാണ് മനുഷ്യരിലേക്ക് തിരിയരുത് മന്ത്രവാദത്തിലേക്ക് തിരിയരുത് ആഭിചാര ബന്ധനങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ ഇരയാവരുത് അടിമയാവരുത് മനുഷ്യൻ്റെ ഉപദേശങ്ങളെ ശ്രദ്ധിക്കരുത് അവിടെ പോയാൽ ശരിയാ ഇവിടെ പോയ ശരിയാ ആ ആളെ കണ്ട ശരിയാവും അങ്ങനെയല്ല നിങ്ങൾ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രശ്നം വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കർത്താവ് അറിയാതെ അല്ല അത് വന്നിട്ടുള്ളത് ഇനി ഇടം വലം തിരിയരുത് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു പ്രതികൂലം പ്രതികൂലത്തിൻ്റെ പാമ്പ് ഇഴഞ്ഞു കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് കർത്താവ് അറിയാതെ വന്നതല്ല ദൈവം അറിയാതെ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും വരില്ല ദൈവം തന്നതാവണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല പക്ഷേ ദൈവം അറിയാതെ വരില്ല ദൈവം അറിയാതെ ആരുടെയും ജീവിതത്തിൽ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് സഹനവും ദൈവം അറിഞ്ഞ് വന്നതാണ് ദൈവത്തിന് ഇത് അറിയാം ദൈവം ഒരു പച്ചക്കൊടി കാണിക്കാതെ നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലേക്കോ ജീവിതത്തിലേക്കോ ഒരു പ്രശ്നവും വരില്ല അപ്പോൾ തിരിയേണ്ടത് ദൈവത്തിലേക്കാണ് ഞാൻ രണ്ട് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണിക്കാം ബൈബിളിൽ നിന്ന് അചഞ്ചലമായിട്ട് മനുഷ്യർ നിന്നിട്ടുണ്ട് പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ അത് ഈ ഉറപ്പുള്ളത് കൊണ്ടാണ് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മളൊരു രംഗം കാണും മറിച്ചു അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായം
ഇത്രയും ശബ്ദം പോരാ ഇത്രയും ശബ്ദം പോരാ നല്ല വെട്ടിയൊച്ച പോലെ ഉറക്കെ വരണം വചനം അക്കാലത്ത് എറോദേശ് രാജാവ് സഭയിൽപ്പെട്ട ചിലരെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അവൻ യോഹന്നാന്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിനെ വാളിനിരയാക്കി യഹൂദരെ ഇത് സന്തോഷിപ്പിച്ചുവെന്ന് കണ്ട് അവൻ പത്രോസിനെയും ബന്ധനസ്ഥനാക്കാൻ ഒരുമ്പെട്ടു അത് പൊളിപ്പില്ലാത്ത അപ്പത്തിൻ്റെ ദിവസങ്ങളായിരുന്നു അവനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ അടച്ചതിന് ശേഷം നാല് ഭടന്മാർ വീതമുള്ള നാല് സംഘങ്ങളെ അവൻ കാവലിന് നിയോഗിച്ചു പെസക കഴിയുമ്പോൾ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ കൊണ്ടുവരാമെന്നായിരുന്നു അവൻ്റെ ഉദ്ദേശം അങ്ങനെ പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ സൂക്ഷിക്കപ്പെട്ടു സഭ അവന് വേണ്ടി ദൈവത്തോട് തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക ഹെറോദേശ് രാജാവ് ഈ ഹെറോദേശ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്തെ ഹെറോദേശ് അല്ല യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വക വരുത്തുന്ന ഒരു ഹെറോദേശിന് ഓർമ്മയുണ്ടോ ആ ഹെറോദേശ് അല്ല ഇത് ആ ഹെറോദേശിൻ്റെ യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ കൊല്ലുന്ന ഹെറോദേശ് അറിയപ്പെടുന്നത് ചരിത്രത്തിൽ ഹെറോദ് ദ ഗ്രേറ്റ് എന്നാണ് മഹാനായ ഹെറോദേശ് എന്നാണ് അദ്ദേഹം ഈ പറയുന്ന അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഹെറോദേശിൻ്റെ വല്യപ്പനായിരുന്നു ഗ്രാൻഡ് ഫാദർ ആയിരുന്നു ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടു വളർന്ന കുട്ടിക്കാലമാണ് ഈ ഹെറോദേശിൻ്റെത് അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനം പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പറയുന്ന ഹെറോദേശിന് ചരിത്രത്തിലെ പേര് അഗ്രിപ്പ ഒന്നാമൻ രാജാവെന്നാണ് ഹെറോദേശ് അഗ്രിപ്പ ഒന്നാമൻ അഗ്രിപ്പ ഒന്നാമൻ രാജാവ് അദ്ദേഹമാണ് ഈ പന്ത്രണ്ടാം അധ്യായത്തിലെ രാജാവ് ആ ഹെറോദേശ് രാജാവ് ക്രൂരകൃത്യങ്ങൾ കണ്ടു വളർന്ന ബാല്യമാണ് അയാൾക്കുണ്ടായിരുന്നത് കാരണം വല്യപ്പനായ ഹെറോദേസ് ഈ അഗ്രിപ്പായിയുടെ അപ്പനെ കൊന്നതാണ് കുടുംബത്തിൽ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭാര്യയെ ഭാര്യയുടെ മാതാവിനെ മക്കളെ ഒക്കെ കൊന്ന ആളാണ് ഈ മഹാനായ ഹെറോദേസ് യേശുവിൻ്റെ കാലത്ത് കുഞ്ഞുങ്ങളെ വകവരുത്തിയ ഹെറോദേസ് ചോരയുടെ മണം മാറാത്ത കുട്ടിക്കാലം ചോരയുടെ ഗന്ധം കണ്ട് വളർന്ന കുട്ടിക്കാലം അതാണ് അഗ്രിപ്പായിയുടെ കുട്ടിക്കാലം അതുകൊണ്ട് അയാൾ വളർന്നപ്പോൾ ക്രൂരനായി അയാളുടെ ജീവിതവും വ്യത്യസ്തമായിരുന്നില്ല അങ്ങനെ അദ്ദേഹം രാജാവായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ഈ യൂതയായിലെ രാജാവായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നത് ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിച്ചാൽ യഹൂദന്മാരെ അത് സന്തോഷിപ്പിക്കും എന്ന് കണ്ടിട്ട് അദ്ദേഹം ക്രിസ്ത്യാനികളെ പീഡിപ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം പത്രോസ് യാക്കോബ് യോഹന്നാൻ ഈ ത്രിമൂർത്തികളിൽ ഒരാളായ യാക്കോബിനെ വാളിനിരയാക്കി സ്തേപാനൂസ് വധിക്കപ്പെട്ടതിന് ശേഷം സഭയിൽ രണ്ടാമതായിട്ട് വധിക്കപ്പെടുന്നത് യാക്കൂബ് സ്ലിഹയാണ് അങ്ങനെ യാക്കൂബ് സ്ലിഹയെ അദ്ദേഹം വധിച്ചു വക വരുത്തി അപ്പൊ ഇത് കണ്ടപ്പോ യഹൂദന്മാർക്ക് സന്തോഷമായി അഗ്രിപ്പായിക്ക് അവർ മുദ്രാവാക്യം വിളിച്ചു യഹൂദന്മാര് യാക്കോബിന്റെ വധം സന്തോഷിപ്പിച്ചു എന്ന് കണ്ടപ്പോ അഗ്രിപ്പ പറഞ്ഞു ഇനി പത്രോസിനെ പിടിക്കാൻ പറഞ്ഞു യാക്കോബിനെ കൊന്നതുപോലെ തന്നെ പെസകാ തിരുനാൾ കഴിയുമ്പോ പത്രോസിനെയും കൊല്ലാമെന്നായിരുന്നു അഗ്രിപ്പായിയുടെ കണക്കുകൂട്ടൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ശ്രദ്ധയോടെ കെട്ടുകൊള്ളുക പത്രോസിനെ കൊല്ലാനുള്ള ഉദ്ദേശത്തോടെ പെസക തിരുനാളിൻ്റെ തലേന്ന് പെസക കഴിയുന്നതിൻ്റെ തലേന്ന് കാരാഗ്രഹത്തെ പിടിച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ് അത് കഴിയുമ്പോൾ തിരുനാൾ കഴിയുമ്പോൾ വിചാരണ ചെയ്യണം സഭ മുഴുവൻ പത്രോസിന് വേണ്ടി തീഷ്ണമായി പ്രാർത്ഥിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു ആ സമയത്ത് നാല് പേരടങ്ങുന്ന ഒരു കാവൽ സംഘം നാല് ഷിഫ്റ്റുകളിലായി കാവൽ നിൽക്കും പതിനാറ് പേര് നാല് പേര് ഒരു സമയത്ത് ആ സമയത്ത് പത്രോസ് തടവിലാക്കപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു പത്രോസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക തടവിലാക്കപ്പെട്ട പത്രോസിനെ ശ്രദ്ധിക്കുക വാക്യം ആറ് ഉച്ചത്തി വായിക്കുക പരസ്യ വിചാരണയ്ക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഹെറോദേസ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ തലേരാത്രി പത്രോസിനെ പരസ്യ വിചാരണയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ ഹെറോദേസ് തീരുമാനിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ തലേരാത്രി വായിക്കേ പത്രോസ് ഇരു ചങ്ങലകളാൽ രണ്ട് ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതനായി രണ്ട് പടയാളികൾക്ക് മധ്യേ 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 എന്ത് ചെയ്യുകയായിരുന്നു ഒന്നുകൂടെ വായിച്ച് പരസ്യ വിചാരണയ്ക്ക് പുറത്തു കൊണ്ടുവരാൻ ഹെറോദേസ് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്നതിൻ്റെ തലേരാത്രി പത്രോസ് രണ്ട് ചങ്ങലകളാൽ ബന്ധിതനായി രണ്ട് പടയാളികൾക്ക് മധ്യേ ആ എന്ത് ചെയ്തു എന്ത് ചെയ്തു നാളെ ഇവന്റെ മരണമാണ് നാളെ വധശിക്ഷ നാളെ കുരുതി കൊടുക്കപ്പെടേണ്ട ദിവസമാണ് നാളെ പത്രോസിന്റെ ദുഃഖവെള്ളി അതിന്റെ തലേരാത്രി രണ്ട് ചങ്ങലകൾ ബന്ധിച്ചിട്ട് രണ്ട് പടയാളികൾക്ക് മധ്യേ ഉറങ്ങിയെന്ന് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഉറങ്ങണമെങ്കിൽ 
പത്രോസിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു ചിന്ത വേണം ഈ ചെങ്ങല ഈ തടവറ ഈ വിചാരണയുടെ തലേ രാത്രി എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ സംഭവിച്ചതല്ല ദൈവം അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് സമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങിക്കൊള്ളുക ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലിയാ ഇതാണ് വിശ്വാസം ഇതിൻ്റെ പേരാണ് വിശ്വാസം അതായത് ഈ ചങ്ങലകളും ഈ തടവറയും കാരാഗ്രഹവും വധശിക്ഷ നാളെ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെങ്കിൽ അതും എൻ്റെ ദൈവം അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിക്കില്ല തീഷ്ണമായിട്ട് സഭ പ്രാർത്ഥിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവ് ചിലപ്പോൾ ഇടപെടും ഇടപെട്ടില്ലെങ്കിലും സാരയില്ല യാക്കോബ് വധിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ചിലപ്പോൾ നാളെ പുരരിയിൽ വിചാരണ സ്ഥലത്ത് വെച്ച് വധിക്കപ്പെടും സാരയില്ല കൊല്ലപ്പെട്ടാലും ജീവിച്ചിരുന്നാലും ദൈവമേ നീ അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ചുതി പറഞ്ഞേ ഹലലുയ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇതാണ് വിശ്വാസം മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാരെ പിടിച്ച് തീയിലിടാൻ തുടങ്ങുന്ന ഒരു രംഗമുണ്ട് ബൈബിളിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയമുണ്ടത് നമ്മളത് ആ ഭാഗം ഒന്ന് എടുത്തോളുക ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ സാഹചര്യം ഇതാണ് ശ്രദ്ധിച്ച് നെബുക്കദനേസ രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി രാജബിംബം ഉണ്ടാക്കി താൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച പ്രതിമയെ കുഴൽ തമ്പുരു കിന്നരം കൊമ്പ് വീണ നാഗസ്വരം തുടങ്ങിയവയുടെ നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ താണ് വീണ ആരാധിക്കാൻ രാജാവ് കൽപ്പന പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്നെ നോക്കാമോ ഇനി അങ്ങ് കുനിഞ്ഞ് കിടന്നോണം ഇങ്ങോട്ട് ഞാൻ പറയുമ്പോഴേ നിങ്ങളുടെ ബൈബിളിൽ നോക്കാവൂ അതായത് നെബു രാജാവിൻ്റെ പേരെന്താണ് നെബുക്കദനേശ്വർ രാജാവ് രാജാവിൻ്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കി രാജാവിൻ്റെ പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് രാജാവ് പറയുകയാണ് നാദ സ്വരങ്ങൾ കൊമ്പ് കിന്നരം തമ്പുരു വീണ കുഴൽ നാഗസ്വരം തുടങ്ങിയിട്ട് നാദം കേൾക്കുമ്പോൾ താൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ച പ്രതിമയെ താണ് വീണ് സകലരും ആരാധിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആരാധിക്കാത്തവരെയെല്ലാം തീച്ചുള്ളിൽ എരിയുന്ന തീച്ചുള്ളിയിൽ എറിഞ്ഞു കളയും എന്നെ നോക്കിയേ അപ്പം ഇതാണ് രാജാവിൻ്റെ വിളംബരം ഇത് കേട്ടിട്ട് ഒരു പ്രത്യേക സമയത്ത് മണി മുഴങ്ങുമ്പോൾ നാദസ്വരം സംഗീതോപകരണങ്ങൾ നാദസ്വരം പുറപ്പെടുവിക്കുമ്പോൾ രാജാവിങ്ങനെ സിംഹാസനത്തിൽ ആരൂഢനായിരുന്നു ഇത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ജനം മുഴുവൻ കൊട്ടാരത്തിൻ്റെ മട്ടുപ്പാവിൽ സിംഹാസനത്തിൽ ആരൂഢനായിരിക്കുന്ന രാജാവ് ജനത്തെ വീക്ഷിക്കുമ്പോൾ മണി മുഴങ്ങുന്നു നാദസ്വരം ഇതാ എല്ലാവരും രാജബിംബത്തെ കുമ്പിട്ട് ആരാധിക്കുന്നു രാജാവിങ്ങനെ മുകളിൽ നോക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് ചെറുപ്പക്കാർ മാത്രം ഇത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്നു അവർ നല്ല നെഞ്ച് വിരിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരുടെ പ്രായം കേൾക്കണോ പതിനേഴ് പതിനേഴ് വയസ്സ് പതിനേഴുകാർ മൂന്ന് പിള്ളേർ ഇത് എങ്ങനെ അങ്ങ് നിൽക്കുകയാണ് വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞവന്മാരെ വിളിച്ച് മുമ്പേ നിർത്തി പറഞ്ഞ മനസ്സിലായില്ലേ എന്ന് ചോദിച്ചു നാദസ്വരം മുഴങ്ങുമ്പോൾ കുമ്പിടണം അവർ പറഞ്ഞു കുമ്പിടില്ല മനസ്സിലാവാഞ്ഞിട്ടല്ല പൊന്നെ കുമ്പിടത്തില്ല എന്താ കുമ്പിടാത്തത് തിരുവഴുത്തുകളിൽ ദൈവം വിലക്കിയിട്ടുണ്ട് നിന്റെ പ്രതിമയെ കുമ്പിടാൻ പാടില്ല സത്യദൈവത്തെ മാത്രമേ ആരാധിക്കാൻ പാടുള്ളൂ അങ്ങനെയുള്ള ചെറുപ്പക്കാരുണ്ട് ലോകത്ത് ബാലിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമടക്കാത്ത ഏഴായിരത്തിൻ്റെ ഭാഗമായവർ സാത്താനെ കാൽക്കീഴിലിട്ട് ചവിട്ടി മെതിക്കുന്നവർ പിശാജിൻ്റെ തലയിൽ ചവിട്ടി നിൽക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാർ ഉണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ട് ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പാപം ചെയ്യില്ല എന്ന് തീരുമാനിച്ചവർ പാപത്തിൽ വീഴുന്നതിനേക്കാൾ ഭേദം മരണമാണെന്ന് ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മായാത്ത നാരായമുനെ കൊണ്ട് ചങ്കിനകത്ത് എഴുതി വെച്ചവർ അങ്ങനെയുള്ള മക്കളുണ്ട് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഇഷ്ടം പോലുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മാതാപിതാക്കളെ അങ്ങനെ നെഞ്ച് വിരിച്ച് നിന്ന് പതിനേഴ് ടീനേജേഴ്സ് അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിന്ന് കുമ്പിടലിടാൻ മോനെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഈ രാജാവൊക്കെ ആയിരിക്കും നിന്റെ രാജബിംബമായിരിക്കും അതൊന്നും കുമ്പിടാൻ പറ്റില്ല അങ്ങ് പറ്റില്ല അത് അനുവാദമില്ല ഇപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു കൊള്ളാലോ പിള്ളേര് കൊള്ളാലോ പേരെന്താ മക്കളെ ഷദ്രാഖ് മെഷാഖ് അബത്തിനകോ ആ പേടിയൊന്നുമില്ല അസാധാരണമായ ധൈര്യം അങ്ങനെ നെഞ്ച് വിരിച്ചിരുന്ന മക്കളാണ് ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു വീഴാൻ ദൈവം എടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച ചെറുപ്പക്കാർ പത്ത് ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടായിരുന്നു ഷദ്രാഖ് മെഷാഖ് അബത്തിനകോ ദാനിയേൽ സെറുബാബേൽ യഗോഷുവ ഹഗായി സക്കറിയ യസ്ര നെഹമിയ പത്ത് പേര് ബാബിലോണിനെ തകർത്തെറിഞ്ഞത് ഈ പിള്ളേരാ ചെറുപ്പക്കാർ യൂത്തിൻ്റെ ധ്യാനമാണ് നാളെ വരണമെല്ലാം ബാബിലോണിനെ തകർക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ചെറുപ്പക്കാരാണ് ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലേലിയാ കവലയിൽ നാണം കെടുന്നൊരു സഭയെ നേരെ നിർത്തേണ്ട ബാധ്യത മക്കളെ ചെറുപ്പക്കാരെ
നാണം കെട്ട് ശിരസ് നമുക്കേണ്ടി വരുന്ന ഒരു സഭാഗാത്രത്തിന്റെ നഗ്നത മറക്കേണ്ട ബാധ്യത ചെറുപ്പക്കാരെ നിങ്ങളുടേതാണ് ചത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലുയാ ഹാലുയാ അങ്ങനെ അങ്ങോട്ട് നിന്നു അടിമത്തമാണ് അടിമത്തം ഈ ഉമാരൻ അങ്ങനെ നേരെ നിന്നു ഇപ്പൊ രാജാവ് പറഞ്ഞു ഷദ്രാഖ് ബഷാഖ് അബദ്നഗോ എരിയുന്ന തീ കണ്ടില്ലേടാ മക്കളെ കാണാൻ പാടില്ലേ തീ കത്തുന്ന കണ്ടോ നീ അതിനടുത്ത് ചെന്നാൽ അത് കത്തിച്ചു കളയും രാജബിംബത്തെ കുമ്പിട്ടില്ലെങ്കിലുള്ള നിർണായകമായ ശിക്ഷ എന്താണെന്നറിയാമോ അവർ പറഞ്ഞാൽ അറിയാം എന്താണ് ദയാ തീയിലിടും അറിയാം അല്ലേ അറിയാമായിരുന്നിട്ടാണോ ഈ നാടകം അപ്പൊ ചെറുപ്പക്കാർ പറയുന്ന മറുപടിയാണ് വായിക്കണം ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം മൂന്നാമധ്യായം പതിനാറാം തിരുവചനം ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കണം ഉച്ചത്തിൽ ദാനിയൽ മൂന്ന് പതിനാറ് ഷദ്രാക്കും മെഷാക്കും അബദ്നഗോയും രാജാവിനോട് പറഞ്ഞു അല്ലയോ നബുക്ക് ദിനേശർ ഇക്കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഉത്തരം പറയേണ്ടതില്ല രാജാവേ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം എരിയുന്ന തീച്ചൂളയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് അവിടുന്ന് ഞങ്ങളെ നിന്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കും ശ്രദ്ധിക്കുക ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഒന്ന് ഉത്തരം പാർട്ട് വൺ പാർട്ട് എ ഉത്തരത്തിൻ്റെ ആദ്യ ഭാഗം ആദ്യ ഭാഗം ഇതാണ് രാജാവേ ഞങ്ങൾ എന്നെ പറയാനാ കൂടുതലായിട്ട് എന്ത് പറയാനാ ഒന്നും പറയാനില്ല ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഇതാ ഉറപ്പ് ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ദുഃഖം വന്നാലും രോഗം വന്നാലും തകർച്ച വന്നാലും തീ ഇങ്ങനെ ആളിക്കത്തിയാലും മരണം വന്ന് വാതുക്ക മാടി വിളിച്ചാലും ജീവിതത്തിൽ ഞങ്ങൾ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നതിൻ്റെ വിപരീത ദിശയിൽ ജീവിതം ഇങ്ങനെ അപ്പാടെ തകർച്ചകളുമായി എതിരേറ്റാലും രാജാവേ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ ദൈവം ഈ തീച്ചോളയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ കഴിവുള്ളവനാണ് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഭാഗമാണിത് ദൈവം നമ്മൾ വിശ്വസിക്കുന്ന നമ്മുടെ ദൈവം ആരെയാണോ ചങ്കുപൊട്ടി നാം വിളിക്കുന്നത് ഹൃദയം തകർന്ന ആരുടെ പരിശുദ്ധമായ സാന്നിധ്യത്തിന്റെ മുമ്പിലാണോ നമ്മൾ സകലതും സമർപ്പിച്ച് അടിയറവ് വെച്ച് ഹൃദയം പൊട്ടി ആരാധിക്കുന്നത് ആ ദൈവത്തിന് ഏത് തകർച്ചയിൽ നിന്നും നമ്മളെ രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതാണ് വിശ്വാസത്തിന്റെ ആദ്യ ഭാഗം ഏത് തകർച്ചയിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം മക്കളെ കാറ്റടിച്ചത് യേശു കയറാത്ത വള്ളത്തിലല്ല യേശുവില്ലാത്ത വള്ളത്തിലല്ല വഞ്ചിയിലല്ല കാറ്റടിച്ചത് യേശു കിടന്നുറങ്ങിയ വഞ്ചിയിലേക്കാണ് ഒരു കൊടും കാറ്റടിച്ചു കയറിയത് നമ്മളിൽ പലരും വിധി എഴുതിയതുപോലെ ചിന്തിച്ചതുപോലെ കണക്ക് കൂട്ടിയതുപോലെ വിലയിരുത്തി വിശകലനം ചെയ്തതുപോലെ വ്യാഖ്യാനിച്ചതുപോലെ യേശുവില്ലാത്ത വഞ്ചിക്കകത്തേക്കല്ല ഒരു കൊടും കാറ്റടിച്ചു കയറിയത് മഹാസാഗരം ഇളകിയത് ഒരു കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ കനത്ത കൈ അടിച്ച് കയറിയത് ആഞ്ഞടിച്ചത് യേശു കയറിയ വഞ്ചിക്കകത്താണ് അതുകൊണ്ട് ചിന്തിക്കരുത് യേശുവിനെ വിളിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലിത് യേശുവിനെ ആരാധിക്കാത്തത് കൊണ്ടല്ലിത് നിന്റെ കുഞ്ഞ് രോഗിയായത് നീ കർത്താവിനെ മറന്നത് കൊണ്ടൊന്നും അല്ല അങ്ങനെയല്ല ചിന്തിക്കരുത് എന്റെ കുടുംബത്തിൽ ഈ തകർച്ച വന്നത് ഈ തകർച്ചയുടെ എല്ലാ ഉത്തരവാദിത്വവും ഞാൻ യേശുവിനെ വിളിക്കാത്തത് യേശുവിനെ വിളിച്ചത് കൊണ്ട് വിളിച്ചാലും യേശു ഉണ്ടെങ്കിലും ചിലപ്പോ തകർച്ച വരും യേശു കയറി വഞ്ചിക്കകത്താണ് കാറ്റടിച്ചത് ആ കാറ്റടിച്ചു അപ്പോ കടലിളകി കടലിരമ്പം സാഗര ഗർജനം അതിനകത്തൂടെ ഈ കൊച്ചു തോണിക്കകത്ത് പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം നിലവിളിച്ച് കരയുന്ന ശിഷ്യന്മാരെ ഈശ പറയാണ് അല്പവിശ്വാസികളെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ടത് കർത്താവ് കാറ്റിനെ ശാസിച്ചു കടലിനെ ശാന്തിച്ചു ശാസിച്ചു എല്ലാം ശാന്തമായി എന്നിട്ട് അക്കരെ എത്തി അപ്പൊ നമ്മൾ ചോദിക്കുകയാണ് വായിച്ച് നിർത്തിയിട്ട് ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കർത്താവ് എന്തിനായിരുന്നു ഈ കാറ്റ് എന്തിനായിരുന്നു ഈ കാറ്റ് എന്തിനായിരുന്നു ഈ കാറ്റെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഈ സാഗര ഗർജനത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ തകർന്ന് വീഴാൻ സാധ്യതയുള്ള ഈ കൊച്ചു വള്ളത്തിനകത്ത് പേടിച്ച് കരയുന്ന നിന്നെ ഈ കടലിരമ്പത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിന്റെ നടുവിലൂടെ ഈ സാഗര ഗർജനത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നിന്നെ പ്രഹരിക്കുന്ന കാറ്റിന്റെ കനത്ത കരത്തിന്റെ നടുവിലൂടെ നിന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ നിന്നെ ഒരു പോറല് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ ഈ വഞ്ചിക്കകത്ത് കിടന്നുറങ്ങുന്നവന് നിന്റെ വീട്ടിൽ മയങ്ങുന്നവന് നിന്റെ വീട്ടിൽ കൂടെയുള്ളവന് ഒരു പോറല് പോലും ഏൽപ്പിക്കാതെ നിന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് നീ അറിയാനായിരുന്നു മകനെ ഈ കാറ്റടിച്ചത് അത് നീ അറിയണം അത് നീ അറിഞ്ഞിട്ടില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ കാറ്റടിച്ചത് ഒരു പോറലേൽക്കാതെ നിന്നെ അക്കരെ എത്തിക്കാൻ നീ വിളിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് സാധിക്കുമെന്ന് നീ അറിയാനായിരുന്നു ഈ കാറ്റ് 
രാജാവെ ഈ തീച്ചുളയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കാൻ ഞങ്ങൾ സേവിക്കുന്ന ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് വിശ്വസിക്കണം രണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് ഇനിയെങ്ങാണും ആ ദൈവം രക്ഷിച്ചില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കുമ്പിടില്ല ഇത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുമോ ആദ്യത്തേത് മനസ്സിലാവും രണ്ടാമത്തേത് മനസ്സിലാവുമോ ഇനിയെങ്ങാണും ആ ദൈവം ഞങ്ങൾ ചങ്ക് പൊട്ടിക്കരഞ്ഞ് വിളിക്കുമ്പോൾ കനത്ത കരം നീട്ടിത്തന്ന് ഈ തീച്ചുളയിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ പൊക്കിയെടുത്തില്ലെങ്കിലും ഞങ്ങൾ കുമ്പിടില്ല ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ചുതി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു കർത്താവ് അറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ദൈവം അറിയാതെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഇന്ന് എനിക്കൊരു മെയിൽ വന്നു ഒരു സഹോദരി എഴുതിയിരിക്കുന്നു വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ മിസ്യൂസ് ചെയ്യപ്പെട്ട ഒരാളാണ് ഞാൻ ഒരായിരം തവണ എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ദൈവത്തോട് ഞാൻ ഒരു ആയിരം തവണ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കർത്താവെ നിനക്ക് കാണാൻ പാടില്ലായിരുന്നു നിനക്ക് തടയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു ഒരു ധ്യാനത്തെ സംബന്ധിച്ചു ദൈവം ബോധ്യം കൊടുത്തു എനിക്ക് എഴുതിയിരിക്കുകയാണ് ഈ സഹോദരി അച്ഛ ഞാൻ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരാളാണ് ഒരു സമർപ്പ ഒരു 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 കമ്മിറ്റ് ലൈഫ് നയിക്കുന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും സന്തോഷമുള്ള ഒരാളാണ് എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എനിക്കൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ദുരിതങ്ങൾ നമുക്ക് ഉപകാരമാവും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഇത് വിശ്വസിക്കണം യഹോഷാഫാത്ത് മൊവാബിരും അമ്മുന്നിരും മെയ്യുന്നിരും മൂന്ന് ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു രാജ്യത്തെ അപ്പാടെ വിഴുങ്ങാൻ ആക്രമണ തീവ്രതയോടെ ആവേശത്തോടെ ഓടി വരുന്ന ഒരു സമയത്ത് പാഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഒരു സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിച്ചു കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ചുറ്റി പറഞ്ഞേ ഹാലലുയാ ഒന്ന് എഴുന്നേക്കാമോ വിശ്വാസം ശക്തമായിട്ട് ജീവിതത്തിൽ നിറയും കർത്താവ് കുടുംബത്തിൽ ഇടപെടും ജീവിതത്തിൽ ഇടപെടും സംശയങ്ങളുടെ മേഖലകളിലെല്ലാം കർത്താവ് കടന്നു വരും അതിശക്തമായി ബോധ്യം കർത്താവ് തരും ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഇപ്പോൾ പ്രാർത്ഥിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് വിശ്വാസം നിറയണം ശക്തമായ വിശ്വാസം ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലും കുടുംബത്തിലും നിറയണം ഞങ്ങൾ കർത്താവ് വിശ്വാസം തരണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ മേഖല ശക്തിപ്പെടണം കർത്താവിലേക്ക് തിരിയാൻ കൃപ തരണം ജീവിതത്തിൽ ബുദ്ധിമുട്ട് രോഗം തകർച്ച നാണക്കേട് ആക്ഷേപം ഇവയുടെ നടുവിൽ ഭാരപ്പെട്ട് കഴിയുന്ന ഓരോ മകനും മകൾക്കും വേണ്ടി കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഇറങ്ങി വരും കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്തണം ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കരുത് മൈക്കിലൂടെ വരുന്ന ശബ്ദത്തെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കരുത് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ചങ്കുപൊട്ടി ഹൃദയം തുറന്ന് ആരെ ശ്രദ്ധിക്കാതെ ഇത്രത്തോളം ഉച്ചത്തെ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാമോ സ്തുതിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച് ഹാലലുയ 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 ഹൃദയം തുറന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു അവിശ്വാസത്തിന്റെ സന്ദേഹത്തിന്റെ സംശയത്തിന്റെ ബന്ധനങ്ങൾ തകരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു കുടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിമാറട്ടെ കുടുംബങ്ങളിലേക്ക് ദൈവശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് ദേശത്തിന്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വരട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ ഇറങ്ങി വന്നതിന്റെ ജനത്തെ തുടരമേ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു തകരുന്ന ഹൃദയങ്ങളിൽ ഭാരപ്പെട്ട് ആകുലപ്പെട്ട് നിരാശപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യാ ചിന്തകളിൽ കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങൾ ജീവിതങ്ങൾ നീ ഇറങ്ങി വരണമേ ദേശത്തിന്റെ മേൽ വിശ്വാസമയക്കണമേ പ്രത്യാശയക്കണമേ ചങ്കുപൊട്ടി വിളിക്കുന്നു ഈശോ കാണുന്നു ഞാ വിശ്വാസത്താൽ എന്നുണ്ടിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകുന്നു അടുത്ത് കാണുന്നു ഞാ വിശ്വാസത്താൽ എന്നുണ്ടിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകുന്നു കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുൻപിലെന്നപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചിടുന്നു കർത്താവേ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുൻപിലെന്നപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചിടുന്നു എൻ കർത്താവേ കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ എൻ മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകും ചെറുപാടുകേ കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താൽ എന്നുങ്കിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകുന്നു കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കണ്ണും വിരുന്നപ്പോ 
വിശ്വസിച്ചിടുന്നു എന്റെ ഭർത്താവേ കാണാത്തക്കാരന് തന്നുമ്പില്ലെന്നപ്പോ വിശ്വസിച്ചിടുന്നു എന്റെ ഭർത്താവേ ചെറുക്കും അതിലുകൾ ഉയർന്നു നിന്ന അതിമ്പലി സാരമില്ല ചെറുക്കും അതിലുകൾ ഉയർന്നു നിന്ന അതിമ്പലി സാരമില്ല രോഗത്തിലും തകർച്ചയിലും ദുഃഖത്തിലും സങ്കടത്തിലും കർത്താവ് ഇറങ്ങി വന്ന് എന്നെ വിടുവയ്ക്കും ഈ കൊടുങ്കാറ്റിലൂടെ ഞാൻ അക്കരയത്തും വിശ്വസിച്ച് കർത്താവ് എന്നറിയാതെ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ശക്തിയോടെ കനങ്ങളടിച്ച് സാധ്യമല്ല അഗ്നിയിൽ നാളങ്ങൾ വെള്ളത്തിൻ നോളങ്ങൾ എന്നെ തകർക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അഗ്നിയിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ നടന്ന് കൂടെ വരുവാൻ യേശുണ്ട് അഗ്നിയിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളത്തിൽ നടന്ന് കൂടെ വരുവാൻ യേശുണ്ട് കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വസിച്ചിടുന്നു എൻകർത്താവേ കാണാത്ത കാര്യങ്ങൾ കൺമുൻപിലെന്നപ്പോൾ വിശ്വസിച്ചിടുന്നു കാണുന്നു ഞാൻ വിശ്വാസത്താ എൻ മുൻപിൽ ചെങ്കടൽ രണ്ടാകുന്നു അലലുയാ 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 യുഗോഷാഭാത്തിനെതിരെ മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് വരുമ്പോൾ അദ്ദേഹം ഒന്നാമതായി കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുന്നു പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിലേക്ക് തിരിയുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കുക ആരാധിക്കുക ധ്യാനം കൂടുക എന്നത് എന്ന പ്രവർത്തികളെക്കാൾ അധികമായി എനിക്ക് നിങ്ങളോട് പറയാനുള്ളത് വിശ്വാസത്തിലേക്ക് വരണം ഹൃദയം വിശ്വാസത്തിലേക്ക് തുറക്കപ്പെടണം അതായത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പറയണം എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ കർത്താവ് അറിയാതെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിൽ ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല ഏറ്റവും ഏറ്റവും പ്രധാനമായി ഏറ്റുപറയേണ്ട വചനം റോമർ എട്ട് റോമർ എട്ട് ഇരുപത്തിയെട്ട് ഏറ്റുപറയണം ദൈവത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നവർക്ക് അവിടുത്തെ പദ്ധതി അനുസരിച്ച് വിളിക്കപ്പെട്ടവർക്ക് അവിടുന്ന് എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും എല്ലാം നന്മയ്ക്കായി മാറ്റും ജീവിതത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചാലും അതെല്ലാം നന്മയായിട്ട് മാറും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ഒരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കും എന്ന് വിശ്വസിക്കണം ഞാൻ ഒരു ഭാഗം കൂടി വിശദീകരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇത് നന്നായിട്ട് പതിയണമെന്നുണ്ട് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം എടുക്കാം ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം അവിടെ നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് ജെറീക്കോ കോട്ടയുടെ പതനമാണ് നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഭാഗമാണ് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക ചില വിശദാംശങ്ങൾ നമ്മൾ കാണാൻ പോവുകയാണ് ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം എടുത്തോ 
ജോഷുവായുടെ പുസ്തകം ആറാം അധ്യായം ഒന്നു മുതലുള്ള വാക്യങ്ങൾ ഉച്ചത്തിൽ വായിക്കാം ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ ഭയന്ന് ജെറീക്കോ പട്ടണം അടച്ച് ഭദ്രമാക്കിയിരുന്നു ആരും പുറത്തേക്ക് പോവുകയോ അകത്തേക്ക് വരികയോ ചെയ്തില്ല കർത്താവ് ജോഷുവായോട് അരളി ചെയ്തു ഇതാ ഞാൻ ജെറീക്കോ പട്ടണത്തെ അതിൻ്റെ രാജാവിനോടും യുദ്ധവീരന്മാരോടും കൂടെ നിന്റെ കരങ്ങളിൽ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ യോദ്ധാക്കൾ ദിവസത്തിൽ ഒരിക്കൽ പട്ടണത്തിന് ചുറ്റും നടക്കണം ഇങ്ങനെ ആറ് ദിവസം ചെയ്യണം അടച്ചോ എന്നെ നോക്കൂ ജെറീക്കോ കോട്ട തകർന്നു വീഴുന്ന സംഭവം ഇവിടെ ഈജിപ്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് കാനാനിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് പശ്ചാത്തലം നിങ്ങൾക്കറിയാം അത് വഴിയിലെ ഓരോ പട്ടണത്തെയും ഓരോ രാജ്യത്തെയും കീഴടക്കിയാണ് അവർ മുന്നോട്ട് പോകുന്നത് കാനാൻ നാട്ടിലേക്കുള്ള യാത്രക്കിടയിൽ അനേക രാജ്യങ്ങളോട് അവർ യുദ്ധം ചെയ്യുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ മുന്നോട്ട് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പറ്റില്ല എന്ന് വിചാരിച്ചിരുന്ന ഒരു കോട്ട ജെറീക്കോ കോട്ടയുടെ വിശദാംശങ്ങൾ വായിച്ചാൽ നമ്മൾ നടുങ്ങിപ്പോവും അതായത് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് പോലെ ഒരു മതിലോ ഒരു കോട്ടയോ അല്ലിത് കോട്ടയുടെ മുകളിൽ കൂടെ ആറ് വരി പാത ആറ് വണ്ടികൾ ഒരുമിച്ച് പോയാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ഒരു കോട്ട ആ കോട്ട ഒരു സംരക്ഷണ മതിൽ ആ മതിലിന് മുകളിൽ കൂടെ ആറ് വണ്ടി ഒരുമിച്ച് പോയാൽ അങ്ങനെ ഇരിക്കും ആറ് വരി പാതയാണെങ്കിൽ അതിനെന്ത് മാത്രം വീതി ഉണ്ടാവും അതാണ് ഈ കോട്ട ഒരിക്കലും തകർക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു കോട്ട വാരിക്കുന്തം കൊണ്ടോ ആയുധങ്ങൾ കൊണ്ടോ വാള് കൊണ്ടോ മറ്റേതെങ്കിലും യുദ്ധോപകരണങ്ങൾ കൊണ്ടോ തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു കോട്ട പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നിങ്ങൾ തിരിച്ചറിയണം മനുഷ്യ ബുദ്ധി കൊണ്ട് തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത കോട്ടകളുണ്ട് ചാടിക്കടക്കാൻ പറ്റാത്ത കോട്ടകളുണ്ട് മനുഷ്യന്റെ ശക്തി കൊണ്ട് തകരാത്ത കോട്ടകളുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നിങ്ങൾ കുടുംബത്തിൽ പ്രത്യേകിച്ച് മക്കളെയൊക്കെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുന്ന മാതാപിതാക്കൾ അറിയണം ഉപദേശം കൊണ്ട് അനേക മാതാപിതാക്കൾ ഞങ്ങളെ സമീപിക്കുന്നുണ്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സാഹചര്യങ്ങളിൽ പലരെയും സമീപിക്കുന്നുണ്ട് അതായത് മക്കള് മറ്റ് വിശ്വാസത്തിലുള്ളവരുമായി കല്യാണത്തിൽ പ്രേമബന്ധത്തിലായി പോകുന്ന മക്കള് വഴിതെറ്റി പോകുന്ന മക്കള് മാതാപിതാക്കളോട് ധിക്കരിച്ച് നിൽക്കുന്നവർ മദ്യത്തിനും മയക്കുമരുന്നിനും ലഹരി വസ്തുക്കൾക്ക് അടിമകളായ മക്കള് ഇങ്ങനെ പലതരത്തിൽ നമ്മൾ മാതാപിതാക്കൾ മക്കളെ ഓർത്ത് വേദനിക്കുമ്പോൾ ആ ആ വേദനയിൽ നിങ്ങൾ അറിയണം ഇതൊന്നും ഉപദേശം കൊണ്ട് ഈ മക്കളെ നേരെ ആവുമോ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുകയാണ് ഉപദേശിക്കരുത് കാര്യമില്ല വെറുതെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ് നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യവും എനർജിയും കളയാന്നേ ഉള്ളൂ ഉപദേശിച്ചിട്ട് യാതൊരു കാര്യമില്ല വഴിതെറ്റി പോകുന്ന മക്കൾക്ക് ഉപദേശം കൊടുത്തിട്ടോ ഇനി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ട് എന്തെങ്കിലും കാര്യമുണ്ടോ ഒരു കാര്യമില്ല നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം ഉപദേശിക്കുന്നോ എത്രത്തോളം ഭീഷണിപ്പെടുത്തുന്നോ അത്രത്തോളം അവർ റെബല്യസ് ആവും അത്രേ ഉള്ളൂ അത്രേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ശാസന കൊണ്ടോ ഉപദേശം കൊണ്ടോ വഴക്ക് കൊണ്ടോ ബഹളം കൊണ്ടോ ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി കൊണ്ടോ ഒന്നും മക്കൾ നേരെയൊന്നും ആവില്ല പിശാജ് പിടുത്ത അപ്പോൾ പിശാജ് എന്താ വിചാരിക്കുന്നത് അറിയാമോ ഇപ്പം നിങ്ങൾ പറയുകയാണ് അമ്മ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളയും പിശാജ് എന്നാൽ പിന്നെ ഒരു ആത്മഹത്യ കൂടെ നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കും മക്കളെ ഓൾറെഡി പിശാജ് പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അമ്മ പറയുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത് കളയും അപ്പോൾ പിശാജ് അന്ന് ആത്മഹത്യ കൂടെ നടക്കട്ടെ കൊച്ചിനെയും കിട്ടും തള്ള ആത്മഹത്യയും ചെയ്യും പിശാജിനോട് ആത്മഹത്യാ ഭീഷണി മുഴക്കിയിട്ട് കാര്യമൊന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ തന്ത്രങ്ങൾ അറിയണം ആരോടാണ് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് ഈ കൊച്ച് ഒരു അടിമത്തത്തിലാണ് മാനുഷിക ശക്തി കൊണ്ടോ മാനുഷിക ബുദ്ധി കൊണ്ടോ തകരാത്ത ജെറീക്കോ കോട്ടകളുണ്ട് കൂടിക്കൂടി വരിക ഇത് കൂടിക്കൂടി വരിക എന്താ വഴി ഒറ്റ വഴിയേ ഉള്ളൂ വഴി പറഞ്ഞു തരാം കർത്താവ് ജോഷുവായോട് പറഞ്ഞു ആയുധം കൊണ്ടും അംഗബലം കൊണ്ടും കായിക അവശേഷി കൊണ്ടും യുദ്ധതന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ടും കീഴടക്കി പല രാജ്യങ്ങളെ മക്കളെ ഈ കോട്ട അങ്ങനെ തകരില്ല വാള് കൊണ്ടിത് തകരില്ല ചുരികക്കുത്ത് കൊണ്ടിത് തകരില്ല കുന്തമുന കൊണ്ട് ഇത് തകരില്ല വാരിക്കുന്ത് എറിഞ്ഞാലും ഇത് തകരില്ല ഇത് തകരണമെങ്കിൽ മറ്റൊരു യുദ്ധതന്ത്രം ഉപയോഗിക്കണം അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭോഷന്മാരാവാൻ തയ്യാറാവണം പൊട്ടന്മാരും പൊട്ടികളാവണം അങ്ങനെ ആവാൻ തയ്യാറുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോട്ട ഇടിയും യോദ്ധാക്കളോടാണ് പറയുന്നത് ആരോടാ നിങ്ങൾ വായിച്ചതല്ലേ അത് യോദ്ധാക്കളോടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ആയുധമെല്ലാം കളഞ്ഞിട്ട് പ്രാർത്ഥനാ പുസ്തകം കയ്യിൽ എടുക്കാൻ പറഞ്ഞു വേദപുസ്തകം എടുക്ക് കൊന്ത എടുക്ക് എന്നിട്ട് നടക്കാൻ പറഞ്ഞു ഒരു പൊട്ടനെ പോലെ നടന്നു അപ്പൻ ഒരു മന്ദബുദ്ധിയെ പോലെ നടന്നു അമ്മ അങ്ങനെ നടന്നു അങ്ങനെ നടന്നതിൻ്റെ മെച്ചമേ
കണക്ക് കൂട്ടലുകൾ തെറ്റും പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മുടെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് കുടുംബം നേരെ ആവിൽ ഇത് തിരിച്ചറിയണം ഒന്നാമത്തെ കാര്യം യഹോഷാഫാത്ത് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു എനിക്ക് യുദ്ധം ചെയ്ത് ഈ ജനത്തെ തോപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല മൂന്ന് രാജ്യങ്ങൾ വരികയാണ് കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഇവിടെ ജോഷുവായും അംഗരക്ഷകന്മാരും ജോഷുവായുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കാനാൻ നാടിനെ ലക്ഷ ലക്ഷ്യമാക്കി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ഇരുപത് ലക്ഷം ആളുകളും അവർ തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഞങ്ങൾക്ക് കർത്താവില്ലാതെ ഈ കോട്ട ഇടിച്ചു തകർക്കാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് പറഞ്ഞു മണ്ടന്മാരാവ് മണ്ടികളാവ് ഈ പുസ്തകം കൈ പിടിച്ചുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഈ തെരുവിലൂടെ നടന്നു വരുമ്പോൾ നിങ്ങളെ പരിഹസിക്കുന്ന ആയിരം പേരുടെ നടുവിലൂടെ നിങ്ങൾ നടക്കുമ്പോൾ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ പോഷന്മാരാവാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഒരു കോട്ട ഇടിക്കാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു ദൈവം ഉണ്ടെന്ന് നിങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ അനുഭവിച്ചറിയും അതുകൊണ്ട് ഈ കൺമനുഷ്യന് പോകുന്നത് ധ്യാനത്തിന് പോകുന്നത് ദുഷിക്കാനും കുറ്റപ്പെടുത്താനും ഒക്കെ ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നാണം കെടുത്താൻ ആയിരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും നിങ്ങളിപ്പോൾ പ്രാർത്ഥനക്കാർ കുറെ പ്രാർത്ഥനക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ഉണ്ടാവും മടുക്കരുത് അങ്ങനെ ജോഷുവ പറഞ്ഞു മക്കളെ നമുക്ക് നാളെ മുതൽ നടക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു ആറ് ദിവസം ഓരോ തവണ ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും നടന്നു ചുമ്മാ നടന്നതല്ല അവർ വെറുതെ വായു നോക്കി നടന്നതല്ല അവരിങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് നടന്നു പാവരമ്മ അക്ഷരാഭ്യാസം ഇല്ല പുസ്തകം എടുത്ത് ഇങ്ങനെ കൈ പിടിച്ചിട്ട് അമ്മ നടക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങളായിട്ട് ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ കുത്താനുണ്ടാവും പരിഹസിക്കാനുണ്ടാവും നീ ഇത്രയും കാലം നടന്നിട്ട് എന്തായി നീ ഇത്രയും കാലം പള്ളി പോയിട്ട് എന്തായി നീ നീ ഇരുന്ന് വെളുപ്പാ കാലത്ത് എഴുന്നിട്ട് നീ കരുണയുടെ ജവമാല മുട്ടയിൽ നിന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇവിടെ എന്തുണ്ടായി ജീവിതം ഇങ്ങനെ ഈ വേനൽ കൊണ്ടൊന്നും തീരില്ല വസന്തം ഗ്രീഷ്മത്തിനും ഗ്രീഷ്മം ശിശിരത്തിനും ശിശനും ഹേമന്തത്തിനും വഴി മാറും ഈ ഈ വർഷം കഴിഞ്ഞ് ഈ വർ ഈ ഈ പെരുമഴ കഴിഞ്ഞ് വേനലുണ്ടാവും ഈ വേനൽ കഴിഞ്ഞ് പെരുമഴ വരും കാലം മാറും എന്നും ഒരുപോലൊന്നും ആവില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ ഈ പാവ അമ്മ നടന്നതിൻ്റെ മിച്ചം കാണാം വരും കാല തലമുറകളിൽ കാണാതെ അങ്ങനെ നടക്കാൻ പറഞ്ഞു ആറ് ദിവസം നടന്നു ആറ് ദിവസം ഒരു മണൽത്തരി പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല എൻ്റെ പൊട്ടബുദ്ധിയിൽ ഞാനിങ്ങനെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തോട് ദൈവമേ എൻ്റെ സാധാരണ ഒരു ശരാശരി ആവറേജ് ബുദ്ധിയിൽ ഞാനൊരു ഐഡിയ പറയട്ടെ എൻ്റെ ഒരു ആവറേജ് ബുദ്ധിയിൽ ഞാൻ നിനക്കാൾ ബെറ്ററായ ഒരു ഐഡിയ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്തെന്നറിയാമോ ആറ് ദിവസം നടക്കണം ഒന്നാം ദിവസം ആളുകളെല്ലാം വിളിച്ചു കൂട്ടിയിട്ട് എല്ലാവരും വരാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വാ കൺവെൻഷൻ തത്തമ്പള്ളിയിൽ കൺവെൻഷൻ ആലപ്പുഴക്കാരെല്ലാം വരാൻ പറഞ്ഞു എല്ലാവരും വന്നു ഫസ്റ്റ് ഡേ നടക്കുകയാണ് ഫസ്റ്റ് ഡേ ഒരു മരിച്ച മനം എഴുതാക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് നോട്ടീസിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ആലപ്പുഴ മുഴുവൻ ഇളകി വരും ഇല്ലേ പിന്നെ അഡ്വർടൈസ്മെൻ്റ് ആവശ്യമുണ്ടോ തളർവാതിരുക ഒരാളും എഴുതാക്കണം ഫസ്റ്റ് ഡേ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അഡ്വർടൈസ്മെൻറ്റിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ടോ പരസ്യത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ലെന്ന് ആലപ്പുഴ ഇളകി വരുന്ന പള്ളി മുളിച്ചുകളെ ആളുകൾ വന്ന് ഇടിച്ചു കയറിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവ് എനിക്ക് ഇതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ ഐഡിയ ഉണ്ട് അതായത് ആദ്യത്തെ ദിവസം ഈ കോട്ടയ്ക്ക് ചുറ്റും നടക്കുമ്പോൾ ഒരു അഞ്ച് കല്ലിളകി വീഴണം അടുത്ത ദിവസം ആരെയും വിളി വിളിക്കാതെ തന്നെ ആൾ ഇഷ്ടം പോലെ കൂടും നടക്കാൻ കാരണം എന്താണ് ഇത് ആളുടെ ഇടിഞ്ഞു കല്ലിടുങ്ങടാ പക്ഷെ നമ്മുടെ പൊട്ടബുദ്ധി അല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ബുദ്ധി ഒരു മണൽ തരി പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല അമ്മേ നിന്റെ അഞ്ഞൂറ്റി പതിനേഴാമത്തെ ധ്യാനമാണിത് ഒരു മണൽ തരി പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല മടുക്കരുത് മടുക്കരുത് ഒരു മണൽ തരി പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല ഒന്നാം ദിവസം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അല്ലേലിയ വിളിച്ച് തൊണ്ട മുറിഞ്ഞ അല്ലാതെ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല രണ്ടാം ദിവസം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല എൻ്റെ നാടൻ ഭാഷയിൽ പറഞ്ഞ ഒരു പിണ്ണാക്ക് നടന്നിട്ടില്ല മൂന്നാം ദിവസം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല നാലാം ദിവസം ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല ആദ്യത്തെ ദിവസം അഞ്ഞൂറ് പേരുണ്ടായിരുന്നു രണ്ടാം ദിവസം ഇരുന്നൂറ്റമ്പതായി മൂന്നാം ദിവസം നൂറായി നാലാം ദിവസം അവർ പറഞ്ഞു ഇത് ഇത് ഈ ധ്യാനം പോരാന്ന് പറഞ്ഞു ഒന്നും നടക്കത്തില്ല അഞ്ചാം ദിവസം ആറാം ദിവസം ഒരു മണൽ തരി പോലും ഇടിഞ്ഞിട്ടില്ല അഞ്ചാം ദിവസം വൈകിട്ട് പോയപ്പോൾ ആളുകൾ ചോദിച്ചു നാളെ വരണമെന്ന് ചോദിച്ചു നാളെ സംഭവം ഉണ്ടോ ധ്യാനം ഉണ്ടോ നാളെ അപ്പൊ പറഞ്ഞ് ധ്യാനം ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഇപ്പൊ ആര് വന്നാലും വന്നില്ലേലും ധ്യാനമുണ്ട് ആര് കേട്ടാലും കേട്ടില്ലേലും ദൈവം തൻ്റെ വചനം അയക്കും
പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഇറങ്ങിയോ നിന്നെ കളിയാക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ടാവും ദൈവവേലയ്ക്ക് ഇറങ്ങിയോ നിന്നെ ദുഷിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുണ്ടാവും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നോക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ആക്ഷേപം അതുവരെ സ്വസ്ഥമാണ് ജീവിതം സമാധാന നിർഭരമായ ഒരു ജീവിതം ചാവേറിൻ്റെ ജീവിതമായിട്ട് മാറും കല്ലേറിൻ്റെ ജീവിതം വഴിയാധാരമാവും കർത്താവിന് വേണ്ടി ഇറങ്ങി നോക്ക് ഏറ് നല്ല ഒന്നാം തരം ഏറ് നമ്മുടെ വീട്ട് ഓലപ്പന്ത് കൊണ്ടുള്ള ഏറല്ല സാത്താനെറി നല്ല കരിങ്കല്ലാണ് ഒന്നാം തരം ഏറാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞ ഹാലിയാ അപ്പൊ അങ്ങനെ ദുഷിക്കാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ഈ പാവം അമ്മ ഈ പാവം ചേട്ടൻ ഈ പാവം അച്ഛൻ പാവം കന്യാത്രി ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിയപ്പോ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾ ദുഷിക്കാനുണ്ട് പക്ഷെ അതുങ്ങൾ നടന്നു കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇടി വന്ന് അതുകൊണ്ട് നടക്കാടാ എന്ന് പറഞ്ഞു ദേ അവിടെ നിന്ന് കവലെ എന്ന് കുറ്റം പറയുന്ന സാരമില്ല നടക്കാം കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇടി വന്ന് ദേ അവിടെ ആ പള്ളിയിൽ നിന്ന് കുറ്റം പറയുന്നു മൈക്ക് വെച്ച് കുറ്റം പറയുന്നു സാരമില്ല കർത്താവ് പറഞ്ഞു ഇടി വന്ന് നമുക്ക് നടക്കാന്ന് പറഞ്ഞു ആത്മീയ ജീവിതത്തിലോ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തിലോ മടുപ്പ് തോന്നി ആരെങ്കിലും ഈ കൺവെൻഷൻ ഗ്രൗണ്ടിൽ ഇരിപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ വഴിയിലും കവലയിലും വരമ്പിലും ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലും ഗ്രൗണ്ടിലും ഒക്കെ ഇരുന്ന് പലരും പലതും പറയും നീ നടന്നോണം ഒരു ദിവസം ഇതിടിയും ഒരു ദിവസം ഇതിടിയും കാരണം എന്താണെന്നറിയാമോ പറഞ്ഞതാരാ ഇടിയുമെന്ന് പറഞ്ഞത് സകലത്തെയും ഇടിച്ച് തകർക്കാനും പുനർനിർമ്മിക്കാനും ശക്തിയുള്ളവനാണ് പറഞ്ഞ മോനെ ഇടി ഇവിടെ മടുക്കരുത് മടുക്കരുത് ഇടിയും ഇത് ഇത് ഇടിയാതെ ഇവിടെ പാൻ അങ്ങനെ അവർ നടന്നു ഏഴാം ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ആറ് ദിവസം ആറ് ആറ് ഓരോ പ്രാവശ്യം വെച്ച് ആറ് തവണ ഏഴാം ദിവസം ഏഴ് പ്രാവശ്യം ഏഴ് മാറും പതിമൂന്നാമത്തെ ആവർത്തി ആർ തട്ട കസിച്ച് ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ട് ഈ ജനം നടക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും തകരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് അപ്രതിരോധിയുമായി അജയ്യമായി തലയെടുപ്പോടെ ഇങ്ങനെ നെഞ്ച് നിവർത്തി നിന്നൊരു കോട്ട ചലിക്കാനും കുലുങ്ങാനും തകിടം മറിയാനും അത് ഇടിച്ചിടിച്ച് ഇടിഞ്ഞിടിഞ്ഞിടിഞ്ഞിടിഞ്ഞ് തകരുന്നത് ഈ ജനം നോക്കി നിൽക്കെ ഈ അട്ടകാശത്തിൻ്റെ നടുവിൽ ഈ കോട്ട ഇടിഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് രണ്ട് കൈ ഉയർത്തി സ്തുതിക്കാനൊക്കെ പറയുമ്പോൾ രണ്ട് നിലവിട്ടങ്ങ് സ്തുതിച്ചോണം നീ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നീ നോക്കി നിൽക്കെ ഇത് ഇടിയും ഇത് ഇടിയും ഇത് ഇടിഞ്ഞ് തകരും ഈ സാത്താന്റെ സാമ്രാജ്യം തകരും മക്കളെ തകർന്ന് തരിപ്പണാവും ചെത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയാ ആരാധന കൊണ്ട് മാത്രം ഇടിയുന്ന കോട്ടകളുണ്ട് അത് നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് ഇടിയില്ല മോനെ നിന്റെ കായിക ശേഷി കൊണ്ട് അത് ഇടിയില്ലടാ മോനെ അത് ഇടിയില്ല നിന്റെ മസില് കൊണ്ട് നിന്റെ സിക്സ് പാക്ക് കൊണ്ടൊന്നും ആ കോട്ട ഇടിയില്ലടാ മോനെ നിന്റെ ബുദ്ധി കൊണ്ട് നിന്റെ കണക്കൂട്ടിൽ കൊണ്ട് നിന്റെ ചാണക്യ തന്ത്രങ്ങൾ കൊണ്ട് അത് ഇടിയില്ല ദൈവാരാധന കൊണ്ട് മാത്രം ഇടിയുന്ന ചില കോട്ടകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് ആരാധിച്ചോണം കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു മറ്റൊരു ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയാം തുറക്കണ്ട നിങ്ങൾ കേട്ടാൽ മതി ഞാൻ ദാനിയലിൻ്റെ പുസ്തകത്തെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ ചെറുപ്പക്കാർ ദാനിയലും ഷദ്രാക്കും മെഷാക്കും അബദനകവയും വയസ്സ് പതിനേഴ് ഈ നാല് പിള്ളേർ കൂടി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് അവർ പറഞ്ഞു ദാനിയല് കൂട്ടത്തി മൂത്തവൻ അവനോട് ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ഈ ബാബിലോൺ അന്നത്തെ കാലത്ത് ബാബിലോൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തെ ഏറ്റവും പ്രശസ്തമായ സാമ്രാജ്യം ലോകത്തെ ഏറ്റവും ശക്തമായ സാമ്രാജ്യം ർക്കും തോൽപ്പിക്കാൻ പറ്റാത്ത സാമ്രാജ്യം അപ്പൊ ഈ നാല് ചെറുപ്പക്കാര് കൂടി നിന്ന് അവർ ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു കൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാര് കൂട്ടായ്മയിലിരുന്ന് സംസാരിക്കുമ്പോ അവര് പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഈ അടിമത്തത്തിലാണ് ഒരിക്കലും ആർക്കും തകർക്കാൻ പറ്റാത്ത ബാബിലോണിന്റെ അടിമത്തത്തിൽ അപ്പൊ ആ ചെറുപ്പക്കാര് ദാനിയലിനോട് ചോദിച്ചു നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് രക്ഷപ്പെടുമോ ഇത് തകരുമോ ഇത് തകരില്ലായിരിക്കുമല്ലേ ഈ അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങല പൊട്ടില്ലായിരിക്കുമല്ലേ അപ്പൊ ദാനിയൽ പറഞ്ഞു അനിയന്മാരെ ഇത് തകരും ഈ സാമ്രാജ്യം തകരും അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു എങ്ങനെ അറിയാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആര് ദൈവം എവിടെ എസ് ഐ ആയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാൽപ്പത്തി നാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തേഴാം വാക്യം നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാം അധ്യായം ഒന്നും രണ്ടും വാക്യം ജറമിയ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇടിയുമെന്ന് ബാബിലോൺ തകരുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഏശയ്യ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ചോദിച്ചു ചേട്ടാ ചേട്ടൻ എങ്ങനെ അറിയാം വീട്ടിൽ അപ്പം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ഏശയ്യയുടെ പ്രവചനം കേട്ട അപ്പൻ കേട്ടെ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഏശയ്യയുടെ പ്രവചനം കേട്ട അപ്പൻ ജറമിയായുടെ പ്രവചനം
നൂറ്റി ഏഴ് വർഷം മുമ്പ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ സാമ്രാജ്യം ഇടിച്ച് തകർക്കാൻ ഒരു രാജാവ് വരും എസ്ഐ നാൽപ്പത്തി നാല് അവസാനത്തെ വാക്യം എസ്ഐ നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഒന്നും രണ്ട് വാക്യങ്ങൾ വായിക്കണമെന്നില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് രാജ്യങ്ങൾ കീഴടക്കാനും രാജാക്കന്മാരുടെ അരപ്പെട്ട അഴിക്കാനും നഗര കവാടങ്ങൾ ഒരിക്കലും അടയ്ക്കപ്പെടാതെ തുറന്നിടാനും വേണ്ടി ആരുടെ വലതുകരം ഞാൻ ഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നു ആ സൈറസ് എന്റെ അഭിഷിക്തനാണ് എന്റെ ഇടയനാണ് അവനോട് പറയുക ഞാൻ നിനക്ക് മുമ്പേ പോകും കുന്നുകൾ നിരപ്പാക്കും പിച്ചള വാതിലുകൾ തകർക്കും ഇരുമ്പോടാമ്പലുകൾ ഓടിക്കും എന്തിനെ കുറിച്ചാ പറഞ്ഞെന്നറിയാമോ എസ് ഐ നാൽപ്പത്തി നാല് അവസാനത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട് നിന്റെ നദികളെ ഞാൻ വറ്റിക്കും ആഴങ്ങളോട് ഞാൻ ഉണങ്ങിപ്പോവാൻ പറയും നിന്റെ നദികളെ ഞാൻ വറ്റിക്കും ഇതൊക്കെ പ്രവചനങ്ങളാണ് പ്രവചനം ബൈബിൾ മുഴുവൻ പ്രവചനങ്ങളാണ് നബുക്കദിനേസർ രാജാവ് ജനിക്കുന്നതിന് നൂറ്റിയേഴ് വർഷം മുമ്പ് ദൈവം പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് നിന്റെ നദികളെ ഞാൻ വറ്റിക്കും നിന്റെ കവാടങ്ങൾ ഒരിക്കലും അടയ്ക്കപ്പെടാതെ തുറന്നിടും കുന്നുകൾ നിരപ്പാക്കും പിച്ചളവാതിലുകൾ തകർക്കും ദാനിയലിന്റെ അപ്പൻ അപ്പന്റെ അപ്പൻ കുടുംബത്തിൽ പെട്ടവര് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവര് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നവര് തിരുവഴുത്തുകൾ ശ്രദ്ധിച്ചവര് മക്കളോട് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് മക്കളെ അടിമത്തം വരും ബാബലോൺ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോകും ആ അടിമത്തത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ പോയിട്ട് ആ അടിമത്തത്തിൽ എഴുപത് വർഷം പൂർത്തിയാവുമ്പോൾ ദൈവം മേശയായിലൂടെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് ജെറമിയായിലൂടെ പ്രവചിച്ചിട്ടുണ്ട് സൈറസ് എന്ന പേരുള്ള ഒരു രാജാവ് വരും അവൻ വരുമ്പോൾ ഈ ചങ്ങല പൊട്ടും ബാബിലോൺ തകരും അപ്പൊ ഈ നാല് ചെറുപ്പക്കാര് വട്ടം കൂടിയിരുന്ന് സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് ദാനിയൽ പറഞ്ഞു ഒരിക്കലും തകരില്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ തലയെടുപ്പോടെ നിൽക്കുന്നില്ല ഒരു സാമ്രാജ്യം ഇത് തകരും ആര് പറഞ്ഞു ദൈവം പറഞ്ഞു എവിടെ പറഞ്ഞു തിരുവഴുത്തി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഏത് അടിമത്തമാണ് നിന്റെ വീട്ടിൽ ഇപ്പോൾ ഉള്ളതെങ്കിലും നീ വിശ്വസിക്കണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തകരും റോമർ പതിനാറ് ഇരുപത് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം റോമർ പതിനാറ് ഇരുപത് സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പിശാചനെ നിന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി തകർത്തു കളയും വിശ്വസിക്കണം റോമർ പതിനാറ് ഇരുപത് കുറിച്ച് വെച്ചാൽ മതി സമാധാനത്തിന്റെ ദൈവം ഉടൻ തന്നെ പിശാചനെ നിന്റെ കാൽ കീഴിലാക്കി തകർത്തു കളയും ജറമിയ ഇരുപത് പതിനൊന്ന് എഴുതി വെച്ചോ ജറമിയ ഇരുപത് പതിനൊന്ന് വീരയോധാവിനെ പോലെ കർത്താവ് നിന്റെ വലത് ഭാഗത്തുണ്ട് അതിനാൽ നിന്റെ പീഡകർക്ക് കാലിടറും അവർ നിന്റെ മേൽ വിജയം വരിക്കില്ല വിജയിക്കാതെ വരുമ്പോൾ അവർ വല്ലാതെ ലജ്ജിക്കും അവർക്കുണ്ടാകുന്ന നിത്യമായ അവമാനം ഒരിക്കലും വിസ്മരിക്കപ്പെടില്ല ജറമി ഇരുപത് പതിനൊന്ന് എസ് ഐ അൻപത്തിനാല് പതിനേഴ് എഴുതി വെച്ചോ എസ് ഐ അൻപത്തിനാല് പതിനേഴ് നിനക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവുകയില്ല നിനക്കെതിരെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരായുധവും ഫലപ്രദമാവില്ല സക്കറിയ രണ്ട് ഏഴ് കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിന്നെ സ്പർശിക്കുന്നവൻ കർത്താവിന്റെ കൃഷ്ണമണിയാണ് സ്പർശിക്കുന്നത് വിശ്വസിക്കണ ഇതൊക്കെ സങ്കീർത്തനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പത്ത് ഒരു തിന്മയും നിനക്ക് വരില്ല ഒരനർത്ഥവും നിന്റെ കൂടാരത്തെ സമീപിക്കില്ല വിശ്വസിക്കണ ഇത് വിശ്വസിക്കണം പ്രഖ്യാപിക്കണം ഈ ചെറുപ്പക്കാർ പറഞ്ഞു ഈ സാമ്രാജ്യം തകരും ശ്രദ്ധിക്കുന്നുണ്ടോ ഈ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു വീഴും ഇനി എന്നെ കേട്ടെ യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയായിരുന്നു ബാബിലോൺ നഗരത്തിന്റെ അതിർത്തി യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയായിരുന്നു ബാബിലോൺ നഗരത്തിന്റെ അതിർത്തി യൂഫ്രട്ടീസ് നദിയുടെ അടിയിലായിരുന്നു ബാബിലോൺ നഗരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാനുള്ള പന്ത്രണ്ട് കവാടങ്ങൾ അതായത് നദിയുടെ അടിയിലൂടെ വേണം ഒരാൾക്ക് ഈ നഗരത്തിനകത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പന്ത്രണ്ട് കവാടങ്ങൾ കനത്ത അട അടവുള്ള ഭദ്രമായി അടച്ചിട്ടിട്ടുള്ള ഭദ്രമായി അടച്ച് സൂക്ഷിച്ചിട്ടുള്ള പന്ത്രണ്ട് കവാടങ്ങൾ നദിക്കടിയിൽ അതിലേതെങ്കിലും ഒരു കവാടം ഒരു ദിവസം തുറക്കപ്പെടും ആ കവാടത്തിലൂടെ ശത്രു അകത്ത് കയറിയാൽ ശത്രുവിനെ വിഴുങ്ങാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ചീങ്കണ്ണികൾ കാവൽ ഗോപുരങ്ങൾ സുരക്ഷിത സ്ഥാനങ്ങൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ ഈ പ്രതിബന്ധങ്ങളെല്ലാം മറികടന്ന് ഒരാളെത്തിയാൽ അയാളെ വക വരുത്താൻ കാവൽ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂർ മുന്നൂറ്റി അറുപത്തഞ്ച് ദിവസവും നിതാന്ത ജാഗ്രതയോടെ കാവൽ നിൽക്കുന്ന കാവൽ സൈന്യം ഇതിനെ ഭേദിച്ചിട്ട് വേണം ഒരാൾക്ക് ബാബിലോണിന്റെ അകത്തേക്ക് കയറാൻ അങ്ങനെ കയറില്ല ആരും യൂഫ്രട്ടീസ് നദി കരകവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന യൂഫ്രട്ടീസ് നദി അതിന്റെ അടിയിൽ എവിടെയോ വാതിലുകൾ പന്ത്രണ്ട് വാതിലുകൾ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ശത്രുവിനകത്ത് കയറാൻ പറ്റാത്ത വിധത്തിൽ
പക്ഷെ ഈ പതിനേഴുകാർ ചെറുപ്പക്കാർ വട്ടം കൂടി ഇരുന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തകരും ഇത് തകരും മുട്ടുമേൽ നിന്നിട്ട് പറയണം കർത്താവെ എൻ്റെ കുടുംബത്തിലെ ബന്ധനം തകരും കാരണം കർത്താവ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇത് തകരും സാത്താൻ വിജയം നേടില്ല അത് നിങ്ങൾ പ്രഖ്യാപിച്ചോണം വീട്ടിൽ പിശാജന്റെ കുടുംബത്തിൽ വിജയം നേടില്ല അത് നിങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞോണം ഏറ്റു പറഞ്ഞോണം സാത്താൻ അല്ല അന്തിമ വിജയം കർത്താവിൻ്റെതാണ് ചെത്തി പറഞ്ഞ് ഇപ്പോഴത്തെ മക്കളെ അങ്ങനെ അവർ അവർ പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർ ഉപവസിച്ചു ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് ഉപവസിച്ചു പ്രാർത്ഥിച്ചു അവർ പരിഹാര പ്രവർത്തികൾ ചെയ്തു തങ്ങളെ തന്നെ മലിനമാക്കുകയിൽ നിന്ന് തീരുമാനിച്ചു അവർ കരങ്ങൾ ഉയർത്തി മുട്ടുമേൽ നിന്നു അങ്ങനെ അവർ ആത്മീയ ആയുധങ്ങളെല്ലാം എടുത്തു എഴുപത് വർഷം കടന്നുപോയി ദാനിയലിന്റെ പുസ്തകം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ വായിക്കുന്നുണ്ട് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ മതി ദാനിയൽ അഞ്ചിൽ ബാബിലോൺ നഗരത്തിന്റെ ദേശീയ ഉത്സവം ബാബിലോണിന്റെ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അന്നത്തെ രാജാവിന്റെ പേര് ബൽഷാസർ നെബുക്കദ്നേസർ രാജാവിന്റെ കൊച്ചുമകൻ ബൽഷാസർ ബൽഷാസർ രാജാവ് ബാബിലോണിന്റെ നാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ നടക്കുന്ന ദിവസം ദേശത്തെ പ്രഭുക്കന്മാർക്കെല്ലാം വിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ബൽഷാസർ രാജാവിന് ഒരു അതിബുദ്ധി തോന്നി ജെറുസലേം ദേവാലയം വല്യപ്പൻ നെബുക്കദ്നേസർ ജെറുസലേം ദേവാലയം തകർത്തപ്പോ ആ ദേവാലയത്തിൽ നിന്ന് മോഷ്ടിച്ചു കൊണ്ടുവന്ന പാത്രങ്ങൾ വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങൾ കൊട്ടാരത്തിൽ ഇരിപ്പുണ്ട് ആ വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളിൽ മദ്യം ഒഴിച്ച് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് വിരുന്ന് വിളമ്പാം എന്ന് ബൽഷാസർ തീരുമാനിച്ചു വിശുദ്ധ പാത്രങ്ങളിൽ മദ്യം ഒഴിച്ച് പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ആയിരം പ്രഭുക്കന്മാർക്ക് ഇങ്ങനെ വിരുന്ന് വിളമ്പി കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ രാജാവ് സിംഹാസനത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഇരിക്കുന്നതിന്റെ തൊട്ടുമുകളിൽ നല്ല പച്ച വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു കരം പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ദൈവത്തിന്റെ കരം ആ കരം ഇങ്ങനെ ഭിത്തിയിൽ എഴുതി മെനെ മെനെ തെക്കേൽ പാർസിയിൻ എഴുതി ഭിത്തിയിൽ രാജാവിന് മനസ്സിലായില്ല എന്താ ഇത് ജ്ഞാനികളെ ജ്യോതിഷന്മാരെ വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് ചോദിച്ചു എന്താണ് ഇതിന്റെ അർത്ഥം ആർക്കും അറിയാൻ പാടില്ല അർത്ഥം എന്താണ് അറിയാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ഈ കൊട്ടാരത്തിൽ ഒരു മനുഷ്യനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു എഴുപത് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ബാബിലോണിലെ കടിമത്തത്തിലേക്ക് പിടിച്ചു കൊണ്ടുവരപ്പെട്ട യഹൂദനായ ഒരു മനുഷ്യൻ കൊട്ടാരത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് പേര് ഡാനിയൽ വിളിക്കാൻ പറഞ്ഞു ദാനിയലിനെ വിളിച്ചു വരുത്തി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് വായിക്കാൻ പറഞ്ഞു മെനെ മെനെ തെക്കേൽ പാർസീൻ മറുപടി പറയുമ്പോൾ രാജാവെ അങ്ങ് വിറയ്ക്കരുത് ദൈവം പറയുകയാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം അത്യുന്നതനായ ദൈവം ഞാൻ നിന്നെ തൂക്കി നോക്കി നിനക്ക് തൂക്കം കുറവുള്ളതായിട്ട് കണ്ടിരിക്കുന്നു രാജ്യം നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയിരിക്കുന്നു രാജ്യം ഞാൻ വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു മേദിയ പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തിന് രാജ്യം കൈമാറുന്നു ഇനി കേട്ടുകൊള്ളുക അന്ന് രാത്രി അന്ന് രാത്രി മൂക്കറ്റം മദ്യവെച്ച് മദ്യലഹരിയിൽ ബാബിലോണിലെ രാജാവും പ്രജകളും കാവൽ ഭടന്മാരും ഉന്മാദലഹരിയിൽ മയങ്ങിക്കിടക്കുന്ന ആ രാത്രിയിൽ മേദിയ പേർഷ്യൻ രാജവംശത്തിന്റെ അധികായനായ രാജാവ് രാജാവിന്റെ പേര് സൈറസ് സൈറസ് എന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ കണക്ക് കൂട്ടി പദ്ധതിയിട്ട പ്രകാരം ആ രാത്രിയിൽ ആ മനുഷ്യൻ കനാലുകൾ നേരത്തെ വെട്ടിയിരുന്നു അദ്ദേഹം വെട്ടിയിരുന്ന കനാലുകളിലൂടെ യൂപ്രട്ടീസ് നദിയിലെ വെള്ളം തിരിച്ചുവിട്ട് ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് നദി വറ്റിച്ചു ഒറ്റ രാത്രി കൊണ്ട് യൂപ്രട്ടീസ് നദിയിലെ വെള്ളം താണു നഗര കവാടങ്ങൾ ദൃശ്യമായി കവാടങ്ങൾ തകർത്ത് പന്ത്രണ്ട് വാതിലിലൂടെ സൈറസിന്റെ സൈന്യം അകത്ത് പ്രവേശിച്ചു ആ രാത്രിയിൽ ബൽഷാസർ രാജാവിന്റെ കൊട്ടാരത്തിന്റെ അന്തപുരത്ത് അകത്ത് അവന്റെ കിടക്കയിൽ ചെന്നിട്ട് ബൽഷാസറിന്റെ കഴുത്ത് വെട്ടി ആ രാത്രിയിൽ ബാബിലോൺ സാമ്രാജ്യം തകർന്നു വീണു ചെത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലേലുയാ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങള് ദൈവം പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കും വിശ്വസിക്കണം ഇത് ദൈവം പറഞ്ഞത് സംഭവിക്കും ഏത് ബാബിലോൺ ആണെങ്കിലും അത് തകരും ഏത് ജെറീക്കോ കോട്ടയാണെങ്കിലും അത് തകരും ഇത് വിശ്വസിക്കണം നീ ഏത് അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങല പൂട്ടിട്ട് സാത്താന്റെ കുടുംബത്തെയോ മക്കളെയോ പ്രിയപ്പെട്ടവരെയോ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കെട്ടിയിട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും അത് തകരും ദൈവം സർവശക്തനാണ് അതുകൊണ്ട് ഈ മനുഷ്യൻ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞു ഒന്നുകൂടെ എഴുന്നേക്കാമോ ഒത്തിരി ഭാരത്തിലും പ്രയാസത്തിലും കഴിയുന്ന മക്കൾ ഈ ദേശത്തുണ്ട് ഒരുപാട് കുടുംബങ്ങൾ കണ്ണുനീരുണ്ട് നിരാശയിലാണ് പലരും ആത്മഹത്യയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുന്നവരുണ്ട് കർത്താവ് നമ്മളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന രാത്രിയാണിത് ദൈവം മുറിവുകൾ ഉണക്കും കർത്താവ് ജീവിതത്തെ ഏറ്റെടുക്കും മക്കളെ എല്ലാം മറന്ന് ആരാധിച്ചാൽ മാത്രം തകരുന്ന കോട്ടകളുണ്ട് ആ
വാ വിട്ട് കരയണം കർത്താവിലേക്ക് എളിമപ്പെട്ട് തിരിച്ചു വരണം നമ്മൾ വലുതാന്ന് വിചാരിച്ചു നിൽക്കരുത് താഴണം തോക്കണം നിലത്തേക്ക് വരണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അങ്ങനെ കർത്താവിലേക്ക് തിരിഞ്ഞാൽ നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ കർത്താവ് ഇടപെടും കരങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ഉയർത്ത് എല്ലാ ആശ്രയം ഉപേക്ഷിക്ക് നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെല്ലാം കള അടുത്ത് നിൽക്കുന്നവരെ ഒന്നും നോക്കരുത് നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്തുമാത്രം വേദനയുണ്ടോ അത് മുഴുവൻ നിന്റെ നിലവിളിയായിട്ട് മാറണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ഒരു പത്തിരുപത് പേര് കേട്ടോട്ടെ നിന്റെ സ്വരം അതിനും തുറന്ന് സ്തുതിക്കുന്നു ഹൃദയം പൊട്ടി വിളിക്കുന്ന വിശ്വേ വേദനയോട് ഉച്ചത്തിലെ ശുവിന്റെ നാമം വിളിക്കുന്ന വിശ്വേ ചങ്കുപെട്ട് വിളിച്ച വിശ്വേ ജനങ്ങൾ അടിച്ചു പാടി ആരാധിച്ചു ശക്തിയോടെ കണ്ണുകൾ അടച്ച് പാടി ആരാധിച്ചു എല്ലാ മക്കളും കണ്ണുകൾ അടച്ച് നന്നായിട്ട് കരങ്ങൾ അടിച്ച് എല്ലാം മറന്ന് ആരെയും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കർത്താവിനെ മാത്രം ആരാധിച്ച് ദൈവാരാധനയിൽ കോട്ടകൾ ഇടിയും ദൈവാരാധനയിൽ കോട്ടകൾ തകരും ദൈവാരാധനയിൽ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ സാധാരണ സാമ്രാജ്യങ്ങൾ തകരും അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടിമാറും മുഖങ്ങൾ പകർക്കപ്പെടും രോഗങ്ങൾ സൗഖ്യപ്പെടും ദൈവം ബന്ധനങ്ങൾ അഴിക്കും പ്രിയ മക്കളെ നീ വിശ്വസിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണം എല്ലാം മറക്കണം എല്ലാം മറക്കണം ശക്തിയോടെ കരങ്ങൾ അടിച്ച് ൾഭുതം ദൈവം ചെയ്തിടുമേ തളരരുതേ മനമേ ആകുലമോ അരുതേ പറഞ്ഞാലാരും വിശ്വസിക്കാനാകാത്തൊരൽഭുതം ദൈവം ചെയ്തിടുമേ തപ്പുകളാലെ കിന്നരമോടെ സ്തുതിച്ചിടുക മനമേ ജീവിതത്തിന്റെ പ്രതികൂലങ്ങളിൽ കർത്താവ് ഇടപെടും ദൈവം സർവശക്തനാണ് സർവാധിപനാണ് അത്യുന്നതനാണ് എല്ലാത്തിനും മുകളിൽ ദൈവമാണ് സത്താൻ കുടുംബങ്ങളെ തകർക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോ നീ തകരരുത് തളരരുത് ദൈവം എല്ലാത്തിനും മുകളിലാണ് അത്യുന്നതനാണ് കർത്താവേ അങ്ങിറങ്ങി വരണവേ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിക്കണവേ പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിനാല് നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തുകൊള്ളും കർത്താവ് വിശ്വസിക്കുന്നു 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 ഏറ്റെടുക്കുന്നു കർത്താവ് ജനത്തിന് വേണ്ടി രാത്രി അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണവേ അങ്ങ് പ്രവർത്തിക്കണവേ ദേശത്തിന്റെ നാല് ദുഃഖുകളിലേക്കും അങ്ങിറങ്ങി നടക്കണവേ അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ പൊട്ടി മാറണേ കർത്താവ് ആധിപത്യങ്ങൾ തകരട്ട കർത്താവ് അധികാരങ്ങൾ തകരട്ട കർത്താവ് തിന്മയുടെ പൈശാചിക ബന്ധനക്കെട്ടുകളെല്ലാം തകർന്നു പോട്ട കർത്താവ് കുടുംബങ്ങൾ വിടുവിക്കപ്പെടട്ട കർത്താവ് ചങ്കുവെട്ടി വിളിക്കുന്നു വിളിക്കുന്നു ഈശോ ടിച്ചോ 
ചെങ്കടലിൻ്റെ മുന്നിൽ നീ പതറുവതോ മനമേ ചെങ്കടലിൻ്റെ മുന്നിൽ നീ പതറുവതോ മനമേ ചെങ്കടൽ നേരിൽ കൈ നീട്ടു നിന്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വരും വഴികൾ തുറന്നു തരും ൂതം ദൈവം ചെയ്തിടുമേ തളരരുതേ മനമേ ആകുലമോ അരുതേ പറഞ്ഞാലാരും വിശ്വസിക്കാനാകാത്തൊരത്ഭുതം ദൈവം ചെയ്തിടുമേ തപ്പുകളാലെ കിന്നരമോടെ സ്തുതിച്ചിടുക മനമേ തപ്പുകളാലെ ിടുക മനമേ ആകുലമെല്ലാം ആനന്ദമാകും സ്തുതിച്ചിടുക മനമേ ആകുലമെല്ലാം ആനന്ദമാകും സ്തുതിച്ചിടുക മനമേ തുറന്ന് ഉച്ചത്തിൽ ഹാലലുയാ സ്വസ്ഥമായിട്ടിരുന്നേ ഇനി തുറന്നുകൊള്ളുക രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായം രണ്ട് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപതാം അധ്യായത്തിൽ ഒന്നാമത്തെ വാക്യം നമ്മൾ വായിച്ചു കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞ് മൊവാബിരും അമ്മോന്യരും മെയ്യൂന്യരും ചേർന്ന് യഹോഷാഭാത്തിനെതിരെ യുദ്ധത്തിന് വന്നു മൂന്നാം വാക്യം അവൻ ഭയന്ന് കർത്താവിലേക്ക് തിരിയാൻ തീരുമാനിക്കുകയും യൂതായുലങ്ങും ഉപവാസം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു അഞ്ചാം വാക്യം ഉച്ചത്തി വായിച്ചേ ദേവാലയത്തിൻ്റെ മുൻപിൽ പുതിയ അങ്കണത്തിൽ സമ്മേളിച്ച യൂത ജറുസലേം നിവാസികളെ സംബോധന ചെയ്തുകൊണ്ട് യഘോഷാഭാത്ത് പറഞ്ഞു ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഇനി വരുന്നത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറയാൻ പോവാണ് ഈ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഏതാണ്ട് ഏഴ് ഭാഗങ്ങളുണ്ട് ഏഴ് ഭാഗങ്ങളുള്ള ഈ പ്രാർത്ഥനയാണ് നമ്മൾ ഏത് ദൈവത്തിൻ്റെ മകനും മകളും അവലംബിക്കാവുന്ന നല്ലൊരു പ്രാർത്ഥനയാണിത് നിങ്ങളുടെ കുടുംബത്തിലൊരു പ്രതികൂലം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഏഴ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് ആറ് കാര്യങ്ങൾ ഏഴാമത്തേത് ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തി അങ്ങനെ ആറ് തത്വങ്ങൾ ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം ഈ ബോധ്യങ്ങൾ നിറയാനാണ് നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതത്തെ സഹായിക്കുന്ന ചില ബോധ്യങ്ങൾ കർത്താവ് തരും ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക നമ്മൾ വേഗത്തിൽ പോവുകയാണ് അദ്ദേഹം ആറാം വാക്യം അദ്ദേഹം പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് യഹോഷാഫാത്ത് ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് ദേവാലയ അങ്കണത്തിൽ തടിച്ചുകൂടിയ ജനത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ആറാം വാക്യം ഉച്ചത്തി വായിക്കാം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ അതായത് ഏതാണ്ട് ഒരു അയ്യായിരം പേര് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ട് അവരുടെ സ്വരമാണോ ഇത് പതിനഞ്ച് പേര് വായിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ ബൈബിളുള്ള എല്ലാം ബൈബിളൊന്നും ഉയർത്തി പിടിച്ചേ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലെ ബൈബിളെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്ന് ഉയർത്തി പിടിച്ചേ ആ പ്രൈസ് അലോൺ ഇനി അങ്ങോട്ട് താഴ്ത്തി വെച്ചിട്ട് നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ ബൈബിളുണ്ടല്ലോ നല്ല ഇടിവെട്ടുന്ന സ്വരത്തിൽ വായിക്കണം നല്ല ശക്തമായ പ്രാർത്ഥനയാണ് ഞാൻ മൈക്കിലൂടെ വായിക്കുന്നില്ല നിങ്ങൾ വായിച്ചോണം ആറാം വാക്യം മിച്ചത്തി വായിക്കാം ശ്രദ്ധിക്കുക ആറാം വാക്യം ദൈവമായ ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവമായ കർത്താവെ അവിടുന്ന് സ്വർഗസ്ഥനായ ദൈവമാണല്ലോ ഭൂമിയിലുള്ള സകല ജനതകളെയും അവിടുന്നാണല്ലോ ഭരിക്കുന്നത് അങ്ങയുടെ കരം കരുത്തുറ്റതും പ്രബലവുമാണ് അങ്ങയോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ആർക്ക് കഴിയും ഒന്നാമത്തേത് ഇതാണ് ഞാൻ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്നത് ഒന്നാമത്തേതാണ് ദൈവമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ ഒരു തകർച്ച നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ വന്ന് നിൽക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിക്കണം കർത്താവെ അങ്ങ് ഈ തകർച്ചയുടെ മുകളിലാണ് അങ്ങയ്ക്ക് ഇതിൻ്റെ മേലും അധികാരമുണ്ട് ഇതിൻ്റെ മേൽ അങ്ങയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഒരു കാര്യം പോലും ദൈവമേ അങ്ങയുടെ നിയന്ത്രണത്തിന് വെളിയിലല്ല ഇപ്പം നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഒരു പ്രശ്നം നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ് തകർന്നു കിടക്കുകയാണ് ഈ തകർന്നു കിടക്കുന്ന ബിസിനസ് അതിൻ്റെ ഭാരം നിങ്ങളുടെ ചങ്കലെടുത്തുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുമ്പോൾ മുട്ടുമേൽ നിന്ന് പറയണം കർത്താവെ അങ്ങ് ഇതിൻ്റെയും മുകളിലാണ് ഇതിൻ്റെ മേലും അങ്ങയ്ക്ക് നിയന്ത്രണമുണ്ട് ഇതിനെ മാറ്റാൻ ഇതിനെ നവീകരിക്കാൻ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ കർത്താവെ അങ്ങേക്ക് കഴിയും ഈ വിശ്വസിക്കണം ഇത് ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഈ പ്രതികൂലത്തെ മാറ്റാൻ ഈ കൊടുങ്കാറ്റിനെ ശാന്തമാക്കാൻ ഈ പ്രശ്നത്തെ അതിജീവിക്കാൻ എന്നെ സഹായിക്കാൻ എൻ്റെ ദൈവത്തിന് ശക്തിയുണ്ട് 
എനിക്ക് സിറ മലബാർ കുബാനയിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പാട്ട് സർവാധിപനാ കർത്താവേ പാടിക്കേ കർത്താവേ നിന്നെ വണങ്ങി നമിക്കുന്നു ഈശോനാഥാവിനയമോടെ നിന്നെ നമിച്ചു പുകഴ്ത്തു സർവാധിപനാം കർത്താവേ അർത്ഥം മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് സർവാധിപൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും അധിപൻ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ അത്യുന്നതനായ ദൈവം അത്യുന്നതന അത്യുന്നതമാം സ്വർലോകത്തിൽ സർവേശന സ്തുതി ഗീതം അത്യുന്നതനായ ദൈവം അത്യുന്നതനെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ ഈ രോഗത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ മുകളിൽ ഈ തകർച്ചയുടെ ഈ സാമ്പത്തിക ബാധ്യതയുടെ മുകളിൽ മുകളിൽ നിൽക്കുന്നൊരു ദൈവം എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ ഇത് വിശ്വസിക്കണം ഏത് തകർച്ചയെ നീക്കുമ്പോഴും ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇതാണ് ദൈവം ഇതിനു മേൽ നിയന്ത്രണമുള്ള ദൈവമാണ് ദൈവമാണ് എല്ലാറ്റിൻ്റെയും മുകളിൽ രണ്ടാമത്തേത് ഏഴാം വാക്യം ഉച്ചതി വായിച്ച് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ അങ്ങ് സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഈ ദേശത്തെ നിവാസികളെ തുരത്തുകയും അങ്ങയുടെ സ്നേഹിതനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് അത് ശാശ്വതാവകാശമായി നൽകുകയും ചെയ്തില്ലേ രണ്ട് രണ്ടാമത്തേത് മുൻകാലങ്ങളിൽ ദൈവം ചെയ്ത നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം മുൻകാലങ്ങളിൽ ദൈവം ചെയ്ത ചില കാര്യങ്ങൾ അദ്ദേഹം ഓർത്ത് അത് ഏറ്റുപറയുകയാണ് ദൈവമേ അങ്ങ് സ്വന്തം ജനമായ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുൻപിൽ നിന്ന് ഈ ദേശത്തെ നിവാസികളെ തുരത്തുകയും ശത്രുക്കളെ ഇസ്രായേലിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് തുരത്തുകയും അങ്ങയുടെ സ്നേഹിതനായ അബ്രാഹത്തിൻ്റെ സന്തതികൾക്ക് അത് ശാശ്വതാവകാശമായി നൽകുകയും ചെയ്തില്ലേ അതായത് അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് കർത്താവേ ഈ നാട് അബ്രാഹത്തിനും ഇസഹാക്കിനും യാക്കൂബിനും നീ വാഗ്ദാനം ചെയ്ത കാനാൻ ദേശം ഈ ദേശത്തേക്ക് പൂർവ്വപിതാക്കന്മാർ വന്നപ്പോൾ അങ്ങ് ആ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്ന ജനതകളെ തുരത്തി ഈ ദേശം ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാർക്ക് അവകാശമായിട്ട് തന്നില്ലേ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ഇതുപോലെ ശത്രുക്കൾ ഞങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എതിരെ വന്നപ്പോൾ കർത്താവ് നീ ഞങ്ങളെ സഹായിച്ചില്ലേ പ്രിൻസിപ്പൽ നമ്പർ ടു ശ്രദ്ധിച്ചോണം അതായത് ഇന്ന് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രൈസിസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ തിരിഞ്ഞു നോക്കണം തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഇതിനേക്കാൾ ഗുരുതരമായ പ്രതികൂലത്തിൽ അകപ്പെട്ട നിങ്ങളുടെ ഗതകാലങ്ങളിൽ ഭൂതകാലങ്ങളിൽ ദൈവം നിങ്ങളെ ദൈവത്തിൻ്റെ ശക്തി അയച്ച് സഹായിച്ചിട്ടുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് അനുഭവങ്ങൾ എൻ്റെ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അതോർത്ത് അതോർത്ത് ദൈവത്തിന് നന്ദി പറയുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിലുണ്ടാവുന്ന ഭാവത്തിൻ്റെ പേരാണ് വിശ്വാസം നിങ്ങളുടെ മനസ്സിലൊരു ബോധ്യം കിട്ടും ഈ പ്രശ്നവും മാറും ഞാൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായോ മനസ്സിലാവുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ഞാൻ ഒരു ഉദാഹരണം പറയാം രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ഒരു വാഹനാപകടം ഉണ്ടായി ഞങ്ങൾ നാല് പേര് യാത്ര ചെയ്ത ഒരു വണ്ടി അപകടത്തിപ്പെട്ട് ഞങ്ങൾ ആശുപത്രി കിടക്കുമ്പോൾ അന്ന് രാത്രിയിൽ എന്നെ ഭാരപ്പെടുത്തിയ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഭാരപ്പെടുത്തിയ സംഗതി ഇതാണ് അതായത് ഞങ്ങളോടൊപ്പം യാത്ര ചെയ്യുന്ന നാലാമത്തെ വ്യക്തി മരണാസൻ എന്ന നിലയിൽ ഏത് സമയത്തും മരിച്ചു പോയേക്കും കൃത്രിമ യന്ത്രങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ജീവൻ നിലനിർത്തിയിരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ അത് വന്നിട്ട് ഒരാൾ പറയുകയാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് രാത്രി രണ്ട് മണിക്ക് എൻ്റെ മുറി വിട്ടു പോകുന്ന ഒരാൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് അച്ഛാ അച്ഛൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അച്ഛൻ വിഷമിക്കരുത് ഈ ആൾ ചിലപ്പം മരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ദേഹം നുറു നുറുങ്ങി വേദനിക്കുന്നുണ്ട് എൻ്റെ ശരീരത്തിൽ നല്ല വേദനയുണ്ട് എനിക്ക് പരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊക്കെ കൂടുതൽ എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഭാരപ്പെടുത്തിയത് വാഹനം ഓടിച്ചിരുന്നത് ഞാനാണ് എൻ്റെ മനസ്സിനെ ഭാരപ്പെടുത്തിയത് ദൈവമേ എൻ്റെ ഒരു അശ്രദ്ധ കൊണ്ട് ഉണ്ടായ ഒരു അപകടത്തിൽ ഒരു ജീവൻ പൊലിഞ്ഞാൽ കർത്താവ് അതെനിക്ക് ആ ജീവനാന്തം എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഇന്നും ഒരു കുറ്റബോധമായിരിക്കും അതെന്നെ എന്നും വേട്ടയാടും അപ്പോൾ അതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ ഞാനൊരു തുണിയെടുത്ത് എൻ്റെ മുഖത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് ഞാൻ വാവിട്ട് കരഞ്ഞു ഇപ്പം എൻ്റെ അടുത്ത മുറിയിൽ എൻ്റെ കൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് മറ്റൊരു അച്ഛനുണ്ട് അച്ഛനിത് കിട്ട് നിലവിളി കേട്ട് അച്ഛന് നടക്കാനൊന്നും വയ്യ അച്ഛൻ ആയാസപ്പെട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടി എൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് എൻ്റെ കട്ടിലിരുന്നു ഞാൻ വാവിട്ട് കരയുകയാണ് അങ്ങനെ പൊട്ടിക്കരയുമ്പോൾ കർത്താവിനോട് ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ ആ ആളുടെ ജീവന് പകരം എൻ്റെ ജീവൻ എടുത്തോ എന്ന് പറയാനുള്ള ബലമൊന്നുമില്ല എനിക്ക് അങ്ങനെയൊന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിന് പകരം ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ദൈവമേ ആ ജീവൻ തിരിച്ചു തരണം ആ ആൾ മരിക്കാൻ പാടില്ല എൻ്റെ ജീവിതം ഞാൻ നിനക്ക് തരും പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി
പക്ഷെ ആ കർത്താവ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വരികയും ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ മരണത്തെ അതി മരണത്തോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരുന്ന വളരെ പ്രതികൂലത്തിലായിരുന്ന വ്യക്തിയിലേക്ക് ദൈവ ആരോഗ്യം തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്ത ഒരു അനുഭവം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ആ വ്യക്തിയെ മരണം തട്ടിയെടുക്കാതെ ദൈവം ജീവൻ തിരിച്ചു കൊടുത്തൊരു അനുഭവം എൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ട് ഇന്നൊരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ ഇന്നൊരു പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ പിടിച്ചുലയ്ക്കുന്നൊരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ രണ്ടായിരത്തി ആറ് ജൂലൈ മാസം ഇരുപത്തി ആറാം തീയതി ആ കട്ടിൽ കടന്നുകൊണ്ട് കരഞ്ഞത് ഞാൻ ഓർക്കും അന്നെൻ്റെ ദൈവം ഇറങ്ങി വന്നത് ഞാൻ ഓർക്കും അന്നെൻ്റെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം കിട്ടിയത് ഞാൻ ഓർക്കും അങ്ങനെ ഓർക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉള്ളിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയും ഈ പ്രശ്നവും മാറും തുത്തി പറഞ്ഞേ ഹാലിയാ ഇതാണ് രണ്ടാമത്തേത് അടുത്ത വാക്യം എട്ടാം വാക്യം അവർ അവിടെ വസിക്കുകയും അങ്ങയുടെ നാമത്തിന് ഒരാലയം പണിയുകയും ചെയ്തു അവർ പറഞ്ഞു യുദ്ധം ഈതിബാധ മഹാമാരി ക്ഷാമം എന്നിങ്ങനെ അനർത്ഥങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ മേൽ പതിക്കുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ നാമം അധിവസിക്കുന്ന ഈ ആലയത്തിന് മുൻപിൽ അങ്ങയുടെ മുൻപിൽ വന്ന് ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ദുരിതങ്ങളുടെ ആഴത്തിൽ നിന്ന് വിളിച്ചപേക്ഷിച്ചാൽ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പ്രാർത്ഥന കേട്ട് ഞങ്ങളെ രക്ഷിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയാ പറയുകയാണ് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കിത് മനസ്സിലാവില്ല ഈ കൂട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മർമ്മപ്രധാനമായ കാര്യം ഇതാണ് ഇവർ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ് ദൈവമേ മുൻപ് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ സോളമൻ ദേവാലയം പണിഞ്ഞ് ദേവാലയം പ്രതിഷ്ഠിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ച രാത്രിയിൽ കുറച്ചുകൂടെ കൃത്യമായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് നിലവൃത്താന്തം ഏഴാം അധ്യായത്തിൽ പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ എടുക്കരുത് വായിക്കരുത് കുറിച്ചു വെക്കുക എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്കിനി സമയമില്ല വളരെ വേഗത്തിൽ പോണം രണ്ട് നിലവൃത്താന്തം ഏഴ് പന്ത്രണ്ട് മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ദൈവമേ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മുൻപ് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കണം എടം വല്ലം തിരിയരുത് മുൻപ് അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് യുദ്ധം വന്നാൽ മഹാമാരികൾ നിങ്ങളെ വേട്ടയാടിയാൽ നിങ്ങൾക്കൊരു ദുരിതം വന്നാൽ ഒരു നാഷണൽ കലാമിറ്റി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഇടത്തോട്ടോ വലത്തോട്ടോ തിരിയാതെ നിങ്ങൾ എൻ്റെ ആലയത്തിൽ വരണം ദേവാലയത്തിൽ വന്ന് എന്നെ വിളിച്ചപേക്ഷിച്ച് പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ നിങ്ങളെ ഞാൻ സഹായിക്കും എന്ന് ദൈവം നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ യഹോഷാബാത്ത് അത് ഓർത്തു അത് നാവിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നു അത് നാവ് കൊണ്ട് ഉച്ചരിച്ചു അത് ഏറ്റു പറഞ്ഞു അത് ക്ലെയിം ചെയ്തു എന്താണ് ഇതിൻ്റെ ആശയമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കുക നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിലെ ഏത് പ്രശ്നവും നിങ്ങൾ നേരിടുമ്പോൾ ആ പ്രശ്നത്തിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെ രക്ഷിക്കുമെന്ന് ദൈവം അരളി ചെയ്തിട്ടുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ഈ ബൈബിളിൽ കിടപ്പുണ്ട് അതെടുക്കണം എടുത്തിട്ട് പറയണം ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വീരയോധാവിനെ പോലെ നീ എൻ്റെ വലത് ഭാഗത്ത് നിൽക്കുമെന്ന് ഇപ്പോ നീ നിൽക്കണം ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ നിന്നെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ദൈവമാണെന്ന് എന്നെ സുഖപ്പെടുത്തണം ദൈവമേ നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സിംഹക്കുട്ടികൾ ഇര കിട്ടാതെ വിശന്ന് പറഞ്ഞേക്കാം ദൈവത്തെ അന്വേഷിക്കുന്നവർക്കൊന്നിൻ്റെ കുറവുണ്ടാവില്ല ദൈവമേ ഞാൻ നിന്നെ അന്വേഷിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ് എനിക്ക് കുറവുണ്ടാവരുത് ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് ബൈബിളിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ എണ്ണായിരത്തി അഞ്ഞൂറോളം വാഗ്ദാനങ്ങൾ ബൈബിളിലുണ്ട് ആ വാഗ്ദാനങ്ങൾ നിങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കണം യകോഷാഫാത്തിന് അറിയാമായിരുന്നു യുദ്ധം വന്നപ്പോൾ അയാൾ വെറുതെ ഒരു ഒരു ആവേശത്തിനോടി വന്നല്ല പള്ളിയിലോട്ട് അയാളൊരു വൈകാരിക വിക്ഷുബ്ധതയുടെ പാരമ്യത്തിൽ ഒരു ഇമോഷണൽ ഔട്ട് ബ്രേക്കിൽ അയാൾ വന്നല്ല പെട്ടെന്നൊരു ആവേശം വന്ന് പേടി വന്നിട്ട് അയ്യോ പള്ളി എന്ന് പറഞ്ഞോടി വന്നല്ല അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ദൈവം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യുദ്ധം വരുമ്പോൾ ആ യുദ്ധം എടുക്കും മുമ്പ് പള്ളിവാട ഇത് അയാൾക്ക് അറിയാമായിരുന്നു ഇന്നത്തെ ദൈവമക്കളുടെ പരാജയം എന്താണെന്ന് ഞാൻ പറയട്ടെ ഇത് നമുക്ക് അറിയാൻ പാടില്ല ദൈവം എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അറിയാൻ പാടില്ല തിരുവഴുത്തുകളിൽ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറിയാൻ പാടില്ല ദൈവം ഈ പ്രശ്നത്തിൽ സഹായിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ അറിയാൻ പാടില്ല പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ അതുകൊണ്ട് ഈ കൺവെൻഷൻ കഴിയും നാളെ രാത്രി കൺവെൻഷൻ കഴിയും നിങ
അടയിരുന്ന് വായിക്കണം ബൈബിളുമായിട്ടിരിക്കണം എന്നിട്ട് അടയിരിക്കണം അടയിരുന്ന് വായിക്കണം വായിച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തിരുവഴുത്തിലെ വാഗ്ദാനങ്ങൾ കണ്ടെടുക്കണം നിങ്ങളുടെ കണ്ണുനീരിൽ നിങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു വചനം ഇന്നൊരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞാണ് ആഭിചാരം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീട്ടിൽ ആഭിചാരം കൊണ്ടുവന്ന് വെച്ചിരിക്കുന്നു പ്രകടമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിന് മന്ത്രവാദം ചെയ്ത് കൊണ്ടുവച്ചിരിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് അച്ഛാ ഞാൻ വചനം കേൾക്കുകയായിരുന്നു വചനം കേട്ടപ്പോൾ അച്ഛൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കേട്ടു നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ ആ മനുഷ്യൻ പറയുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നലെ ഇന്നലെ ഈ ആഭിചാരം കണ്ടു അപ്പോൾ അദ്ദേഹം എന്ത് ചെയ്തു അത് അത് അതെടുത്ത് കളഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഭയം വന്നു ഭയം വന്നപ്പോൾ ഈ വചനം കേൾക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ആഭിചാരം കൊണ്ടുവച്ചത് ഈ ബിസിനസ് തകരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആഭിചാരം ചെയ്യുന്നത് ഇയാളുടെ ബിസിനസ് തകർന്ന് തരിപ്പണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇയാൾ എന്ത് ചെയ്തു അവിടെ ഇരുന്നുകൊണ്ട് അയാൾ കർത്താവിന്റെ സന്നിധിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു കർത്താവ് പുറപ്പാട് പതിനാല് പതിനാല് നീ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ശാന്തരായിരുന്നാൽ മതി കർത്താവ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യുദ്ധം ചെയ്തോളൂ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുകയാണ് ഞാൻ ശാന്തനായിട്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവ് നീ യുദ്ധം ചെയ്യണം അയാൾ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഇന്നലെ രാത്രി അയാളുടെ ബിസിനസ്സിൽ അയാൾ അനേകം നാളുകളായിട്ട് കൊതിച്ചിരുന്ന അയാൾ അനേകം നാളുകളായിട്ട് ആഗ്രഹിച്ചിരുന്ന വലിയൊരു ബിസിനസ് ഡീലിന് കരാറുമായിട്ട് ആളുകൾ എത്തുകയാണ് തകരാൻ വേണ്ടിയാണ് ഈ അഭിചാരം കൊണ്ടുവച്ചത് അവൻ്റെ സ്വപ്നത്തിൽ പോലും പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത വലിയൊരു ബിസിനസ് ഡീൽ ഇന്നലെ രാത്രി അവന് കിട്ടുകയാണ് ഇന്നൊരു മനുഷ്യൻ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞ ചെത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേലിയാ വിശ്വസിക്കണം ഇത് വിശ്വസിക്കണം ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ നിന്റെ സകല തകർച്ചയെ നേരിടാൻ പറ്റുന്ന തിരുവഴുത്തുകൾ വെളിപ്പെടുത്തപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അത് നീ കണ്ടെടുക്കണം അത് നീ പ്രഖ്യാപിക്കണം പറയണം കർത്താവിനോട് കർത്താവ് നീ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലോ വീരയോധാവിനെ പോലെ നീ എന്റെ കൂടെ നിൽക്കാമെന്ന് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ആപത്തിലാണ് എന്റെ കൂടെ നിൽക്കണം ദൈവത്തിന് അത് അറിയാൻ പാടില്ല എന്നിട്ടല്ല പക്ഷെ ദൈവത്തിന്റെ മകനെ മകളെ നീ അത് കണ്ടെടുക്കണം നീ ഇത് ദൈവത്തോട് പറയണം അങ്ങനെ പറഞ്ഞ് നീ അത് പ്രാപിക്കണം വെറുതെ ഇരിക്കുന്നവന്റെ മേൽ ദൈവകൃപയൊന്നും വരില്ല അലസന്റെ മേൽ അഭിഷേകം വരില്ല മറിച്ച് ഇത് നീ ഏറ്റെടുക്കണം ഏറ്റെടുക്കണം കർത്താവ് നിന്റെ വചനം ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അത് വിശ്വസിക്കുന്നു വിശ്വസിക്കുന്നു പിന്നെ ദൈവത്തിന് ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ദൈവത്തിന് വെറുതെ ഇരിക്കാൻ പറ്റില്ല കർത്താവ് അത് ചെയ്തേ പറ്റൂ കാരണം ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവം നിറവേറ്റിയിരിക്കും അതാണ് മൂന്നാമത്തേത് നാല് ഇസ്ര പത്താം വാക്യം ചെത്തി വായിച്ചേ ഇസ്രായേൽ ജനം ഈജിപ്തിൽ നിന്ന് പോരുമ്പോൾ അങ്ങ് അനുവദിക്കായിക കൊണ്ട് ആക്രമിച്ച് നശിപ്പിക്കാതെ ഒഴിവാക്കിയ അമോന്യർ മൊവാബ്യർ സെയ്യർ പർവ്വത നിവാസികൾ എന്നിവർ അങ്ങ് ഞങ്ങൾക്ക് അവകാശമായി തന്ന ഈ ദേശത്ത് നിന്ന് ഞങ്ങളെ തുരത്താൻ വന്നിരിക്കുന്നു ശ്രദ്ധിക്കുക ഇനി ഇതും ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് അദ്ദേഹം പറയുന്നതിന് ചുരുക്കം ഇതാണ് കർത്താവ് ഈ സ്ഥലം ഈ നാട് ഈ രാജ്യം ഈ ദേശം ഞങ്ങളുടെയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ദൈവം തന്നതാണ് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഈ മണ്ണ് ഞങ്ങളുടെ അവകാശമാണ് ഞങ്ങളുടെ അവകാശത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ തുരത്താൻ ദൈവം ശത്രു വന്നിരിക്കുകയാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ജനതയുടെ അവകാശം മണ്ണായിരുന്നു ഒരു ഭൗതിക രാജ്യമായിരുന്നു ദേശമായിരുന്നു പുതിയ നിയമത്തിൽ കഴിയുന്ന നമ്മുടെ അവകാശം മണ്ണല്ല നമ്മൾ നമ്മുടെ അവകാശം പറയേണ്ടത് കർത്താവ് ഈ ദേശം ഈ മണ്ണ് ഞങ്ങളുടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടല്ല മറിച്ച് അവകാശം എന്താണെന്നറിയാമോ പൗലശ്രീക പറയുന്നുണ്ട് വചനെടുക്കാൻ സമയമില്ല നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് മക്കളാണെങ്കിൽ അവകാശികളുമാണ് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് എന്നതാണ് നമ്മുടെ അവകാശം ഒന്ന് യോഹന്ന മൂന്ന് ഒന്ന് കണ്ടാലും എത്ര വലിയ സ്നേഹമാണ് ദൈവം നമ്മോട് കാണിച്ചത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്നു യോഗനാൻ ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് തൻ്റെ നാമത്തിൽ വിശ്വസിച്ചവർക്കെല്ലാം അവിടെ നിന്ന് ദൈവ മക്കളാവാൻ കൃപ നൽകി ശ്രദ്ധിക്കുക പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച് അതായത് നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് നിങ്ങൾക്കൊരു ക്രൈസിസ് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രതികൂലം വരുമ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നം വരുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പറയണം കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകനാണ് എന്നെ സഹായിക്കണം കർത്താവ് ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകളാണ് എന്നെ സഹായിക്കണം നിങ്ങൾ അന്നേരം നിങ്ങളുടെ പാപമല്ല ഓർക്കേണ്ടത് പരാധീനത ജീവിതത്തിൽ എന്തെല്ലാം ചെയ്തിട്ടുണ്ടതല്ല കർത്താവ് അതല്ല ഞാൻ അങ്ങയുടെ മകനാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ
ബെനീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കുഞ്ഞ് ദുബായിലുള്ളൊരു മകളാണ് അവളിങ്ങനെ ആവർത്തിച്ച് വിളിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുകയാണ് ഈ മുദ്രാവാക്യം അമ്മ അത് റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് എനിക്ക് അയച്ചു തന്നു മുദ്രാവാക്യം ഇതാണ് നിങ്ങൾ വിളിക്കണം നിങ്ങളുടെ ഇടത്തെ കൈ പൊക്കിക്കേ അത് പറഞ്ഞു തരാൻ തന്നെ കൊണ്ട് പറ്റത്തില്ല കണ്ട് ഓരോരുത്തർക്കും കണ്ടുപിടിച്ചോണം ഇടത്തെ കൈ ആ ലെഫ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓക്കെ മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് വിളിച്ച് അയ്യോ ഇങ്ങനൊന്നും വിളിക്കല്ലേ ആ പറയേണ്ട ഇതാണ് ഞങ്ങൾ ഭിക്ഷക്കാരല്ല പറഞ്ഞ് ആ ഇതൊരു സമരമാണ് നിങ്ങളെയും കൊണ്ടാണ് സമരത്തിന് പോകുന്നതെങ്കിൽ എപ്പോൾ സമരം പരാജയപ്പെട്ടെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മതി ഇങ്ങനൊന്നും വിളിക്കരുത് മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കുമ്പോൾ നാണക്കേട് ഉണ്ടാക്കരുത് ഞങ്ങൾ ഭിക്ഷക്കാരല്ല ഒരായിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾ ഭിക്ഷക്കാരല്ല ഓ പോരാ ആയിട്ടില്ല ആയിട്ടില്ല പോരട്ടെ അങ്ങോട്ട് വർധിത വീര്യം ഊർജം പോരട്ട് ഞങ്ങൾ ഭിക്ഷക്കാരല്ല ആ ആയി വരുന്നുണ്ട് ആക്കി എടുക്കാം വലത് കൈ എടുക്കുക വലത് കൈ ഇനി യൂസ് യുവർ റൈറ്റ് ഹാൻഡ് ഓക്കെ ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളാണ് അപ്പൊ ഇടത്തേക്ക് കൊണ്ട് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ഭിക്ഷക്കാരല്ല വലത്തേക്ക് കൊണ്ട് പറയേണ്ടത് ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് ഇത് രണ്ടും ഒരേപോലെ പറയണം ഒരു വശത്ത് ഞങ്ങൾ ഭിക്ഷക്കാരല്ല ആദ്യം അത് പറയണം രണ്ടാമത് പറയണം ഞങ്ങൾ ദൈവത്തിന്റെ മക്കളാണ് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഭിക്ഷക്കാരല്ല ഞങ്ങൾ അപ്പൊ ഇത് ആവർത്തിച്ച് പറഞ്ഞോണം പിശാജ് ഇത് കേൾക്കുമ്പോൾ ഓടും വാലും ചുരുട്ടി ഓടും ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകനാണ് ഞാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ മകളാണ് എൻ്റെ കുടുംബ കർത്താവിൻ്റെ ഇതാണ് യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തം എന്നെ കഴുകിയതാണ് ഞാൻ കർത്താവിൻ്റെ സ്വന്തമാണ് കർത്താവ് എന്നെ വിശുദ്ധീകരിച്ചതാണ് പിശാജ് നിനക്ക് എൻ്റെ മേൽ അധികാരമില്ല ചെത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലേലുയാ ഹാലേലുയാ അടുത്തത് പന്ത്രണ്ടാം വാക്യം ഉച്ചത്തി വായിച്ചോ ഇപ്പം എത്രയായി ഇപ്പം എത്ര എണ്ണായി ഏ നാല് ആ അഞ്ച് ഞങ്ങളുടെ ദൈവമേ അങ്ങ് അവരുടെ മേൽ ന്യായവിധി നടത്തില്ലേ ഞങ്ങൾക്കെതിരെ വരുന്ന ഈ സൈന്യവ്യൂഹത്തോട് പൊരുതാൻ ഞങ്ങൾ അശക്തരാണ് അഞ്ച് അഞ്ചാമത്തേത് അതാണ് വി ആർ ഹെൽപ്ലെസ് ഞങ്ങൾ അശക്തരാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇപ്പം ഞാൻ ശരിയാക്കി തരാമെന്ന് വിചാരിക്കരുത് ശരിയാക്കാൻ നോക്കിയിട്ട് എന്ത് മാത്രം ശരിയായെന്ന് നമുക്കറിയാമല്ലോ അതുകൊണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ നമ്മുടെ കഴിവുമായിട്ട് ഇറങ്ങരുത് മുട്ടുകുത്തി നിന്നിട്ട് പറയണം എൻ്റെ മകനെ മാനസാന്തരപ്പെടുത്താൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല എൻ്റെ മകളെ ശരിയാക്കിയെടുക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ദൈവമേ ഈ തകർന്നതിനെ പുനരുദ്ധരിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല നശിച്ചു പോയ എൻ്റെ കുടുംബത്തെ എഴുന്നേൽപ്പിക്കാൻ എനിക്ക് പറ്റില്ല ഞങ്ങൾ അശക്തരാണ് ഇത് പറയണം ഒത്തിരി വിശദീകരിക്കേണ്ട ഒരു വിഷയമാണിത് അതായത് നമ്മുടെ സകല പരാജയത്തിൻ്റെ കാരണം നമുക്ക് പലതും പറ്റുമെന്ന വിചാരമാണ് മിക്കവാറും എല്ലാ സഹനത്തിൻ്റെയും പിന്നിൽ ഒരു ഉദ്ദേശമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അഹങ്കാരം തകരണം പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ നമ്മൾ അശക്തരാണ് നമുക്ക് ശക്തിയില്ല നമ്മൾ ഭയങ്കര ഗംഭീര കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നടക്കും ലംബോർ ഗിനി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നടക്കും അവസാനം അണ്ടാവേണ്ടി വരും കൊണ്ടുപോകാൻ അപ്പം അതുകൊണ്ട് വലിയ കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ നമുക്ക് പറ്റില്ല നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് ശക്തിയില്ല നമ്മളെ കൊണ്ടൊന്നും ചെയ്ത് പൂർത്തിയാക്കാൻ പറ്റില്ല നമ്മളെ കൊണ്ട് കുടുംബമൊന്നും ഈ മക്കളെ ഒന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതിനെ ഇപ്പം ശരിയാക്കി ഒന്നും പറ്റില്ലെന്ന് ഞങ്ങൾ അശക്തരാണ് അഞ്ച് ആറ് എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതാണ് അടുത്തത് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടു എന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല ശക്തിയില്ല ആറാമത്തേത് ഞങ്ങൾക്ക് അറിവില്ല എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ച് വിശദീകരിക്കേണ്ടതാണ് ഓടിച്ചു പറയാം എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും പരിഹാരം കർത്താവിൻ്റെ ചങ്കലുണ്ട് ഒന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും പരിഹാരം കർത്താവിൻ്റെ ചങ്കലുണ്ട് ഒന്നുറക്കെ പറഞ്ഞ് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെയും പരിഹാരം കർത്താവിൻ്റെ ചങ്കലുണ്ട് എന്നെ ശ്രദ്ധിച്ചിരിക്കണം അതായത് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു പ്രശ്നത്തിലാണെങ്കിൽ ആ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ സൊല്യൂഷൻ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ അറിയാം ആ സൊല്യൂഷൻ കർത്താവിൻ്റെ ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്ന് കർത്താവിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ നിന്ന് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിലേക്ക് എത്തുന്നതിൻ്റെ പേരാണ് എനിക്ക് ജ്ഞാനം കിട്ടുക എന്നത് കർത്താവിന് ഈ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ പരിഹാരം കർത്താവിനറിയാം അത് കർത്താവ് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരുമ്പോഴാണ് എനിക്ക് ജ്ഞാനമുണ്ടാവുന്നത് ആ ജ്ഞാനത്തിൽ ഞാൻ ഈ കാര്യം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കപ്പെടുന്നത് എല്ലാ പ്രശ്നത്തിൻ്റെ
ഞങ്ങൾക്ക് ശക്തിയില്ല ഞങ്ങൾ അറിവില്ലാത്തവരാണ് ആറാമത്തെ കാര്യം ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ വായിക്കണം നിങ്ങളുടെ ബൈബിൾ മടക്കിക്ക ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ആറ് കാര്യങ്ങൾ യഹോഷാബാത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു കർത്താവ് അങ്ങ് സർവാധിപനാണ് അങ്ങയുടെ കരം കരുത്തുറ്റത് പ്രബലവുമാണ് അങ്ങയുടെ എതിർത്ത് നിൽക്കാൻ ആർക്കും കഴിയില്ല ഞങ്ങളുടെ പിതാക്കന്മാരെ ഈ ദേശത്തങ്ങ് കൊണ്ടുവന്ന് വാസമുറപ്പിക്കാൻ ഇടയാക്കി കർത്താവ് ഞങ്ങൾക്ക് അങ്ങ് അവകാശമായി തന്ന മണ്ണാണിത് യുദ്ധം വരുമ്പോൾ അങ്ങയുടെ പക്കലേക്ക് ഓടി വരാൻ അങ്ങ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞങ്ങളിതാ വന്നിരിക്കുന്നു ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല ഞങ്ങൾ അശക്തരാണ് ഈ പ്രാർത്ഥന നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി നിങ്ങൾ എന്നും പ്രാർത്ഥിച്ചോ ദൈവം കേട്ട ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണിത് ഈ പ്രാർത്ഥന എപ്പോൾ ആര് ചൊല്ലിയാലും ദൈവം അത് കേൾക്കും അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രാർത്ഥനയുടെ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ പ്രശ്നത്തിന് പറ്റുന്ന വിധത്തിൽ ഇതിനെ പാകപ്പെടുത്തി ഒരു പ്രാർത്ഥന ഉണ്ടാക്കി പ്രാർത്ഥിച്ചോ വചനമാണിത് ദൈവം ഇടപെട്ടിരിക്കും അങ്ങനെ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ യൂതായിലെ പുരുഷന്മാരും കുട്ടികളും ഭാര്യമാരും കുഞ്ഞുങ്ങളും എല്ലാം കർത്താവിൻ്റെ മുമ്പിൽ പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കർത്താവിൻ്റെ ആത്മാവ് ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മേൽ യഹസിയേൽ എന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ്റെ മേൽ ഇറങ്ങി വന്നു അവൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു അവൻ ആത്മാവിൽ നിറഞ്ഞു ഉറക്കെ പ്രഖ്യാപിച്ചു യഹോഷാഫാത്ത് യൂതായിലും ജെറുസലേമിലും വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മക്കളെ കർത്താവ് അരളി ചെയ്യുന്നു നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടേണ്ട നിങ്ങളല്ല ദൈവമാണ് യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളല്ല യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ദൈവം യുദ്ധം ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് ഈ യുദ്ധത്തിൽ നിങ്ങൾ പൊരുതേണ്ടി വരില്ല കർത്താവ് തരുന്ന വിജയം നിങ്ങൾ കാണും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുകയോ സംഭ്രമിക്കുകയോ വേണ്ട കർത്താവ് നിങ്ങളുടെ കൂടെയുണ്ട് അപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് പിറ്റേ ദിവസം അവർ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവിൽ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ സുരക്ഷിതരായിരിക്കും സുരക്ഷിതരായിരിക്കും അവിടുത്തെ പ്രവാചകന്മാരെ വിശ്വസിക്കണം നിങ്ങൾ വിജയം വരിക്കും എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുക അവർ ചെയ്തത് ദൈവം പറഞ്ഞതനുസരിച്ച് ദൈവം പറഞ്ഞു ആയുധം കളഞ്ഞൊള്ളുക ആയുധം വേണ്ട ജെറീക്കോ കോട്ട തകർത്തതുപോലെ ആരാധന കൊണ്ടാണ് ഈ യുദ്ധം നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് ആലപ്പുഴ ദേശവാസികളെ നിങ്ങൾ നേരിടുന്ന യുദ്ധം നിങ്ങൾ ജയിക്കാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങളുടെ കായിക മികവ് കൊണ്ടോ അറിവ് കൊണ്ടോ സമ്പത്ത് കൊണ്ടോ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ടോ അല്ല ദൈവാരാധന കൊണ്ടാണ് ശ്രദ്ധിച്ചു കേട്ടുകൊള്ളണം അതുകൊണ്ട് ദൈവം പറഞ്ഞു പുരോഹിതന്മാർ വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കട്ടെ ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകർ ലേവായർ വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിക്കട്ടെ പാട്ടുകാർ സംഗീതോപകരണങ്ങൾ എടുക്കട്ടെ ജനമണിനിരക്കട്ടെ കുട്ടികളും വൃദ്ധരും പൈതങ്ങളും ഗർഭിണികളും ആബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങൾ അണിനിരക്കട്ടെ വിശുദ്ധ വസ്ത്രങ്ങൾ ധരിച്ച് പുരോഹിതരും ദേവാലയ ശുശ്രൂഷകരും പാട്ടുകാരും മുമ്പേ നടന്നിട്ട് അവരിങ്ങനെ പാടണം സൈന്യങ്ങളുടെ കർത്താവിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കണം അവിടുത്തെ അചഞ്ചല സ്നേഹം ശാശ്വതമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അചഞ്ചലമാണ് ശാശ്വതമാണ് അത് പാടിക്കൊള്ളാൻ പറഞ്ഞു ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം അചഞ്ചലമാണ് ശാശ്വതമാണ് ദൈവത്തിന് കൃതജ്ഞത അർപ്പിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പാടി ആരാധിച്ചോളാൻ പറഞ്ഞു അവർ വിശുദ്ധ വസ്ത്രം ധരിച്ച പുരോഹിതന്മാരുടെയും ശുശ്രൂഷകരുടെയും പാട്ടുകാരുടെയും പിന്നിൽ അണിനിരുന്ന ഒരു മഹാജനാവലി പാടി സ്തുതിച്ചു ദൈവമേ നിന്റെ വിശ്വസ്തത അചഞ്ചലം നിന്റെ സ്നേഹവചഞ്ചലം നീ നല്ലവനാണ് പാടി സ്തുതിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദൂതന്മാർ ഇറങ്ങി വന്നു മൊവാബിരും അമ്മുന്നിരും സെയ്യർ പർവ്വത നിവാസികളും മൂന്ന് കൂട്ടം മൂന്ന് രാജ്യത്തെ രാജാക്കന്മാർ അവർ ഒരുമിച്ച് ഇസ്രായേലിനെതിരെ യുദ്ധം ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് ചിന്തിക്കുമ്പോ ഇവർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി ഇവരുടെ സൈന്യാധിപന്മാർ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി പടയാളികൾ തമ്മിൽ അഭിപ്രായ വ്യത്യാസം ഉണ്ടായി മൊവാബിരും അമ്മുന്നിരും യുദ്ധം തുടങ്ങി അമ്മുന്നിരും മെയ്യുന്നിരും യുദ്ധം തുടങ്ങി മൂന്ന് കൂട്ടരും തമ്മിലടിക്കാൻ തുടങ്ങി തമ്മിലടിച്ച് നശിക്കാൻ തുടങ്ങി പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരങ്ങളെ ഒരായുധം എടുക്കാതെ ഒരു മുട്ടു സൂചി പോലും എടുക്കാതെ യഗോഷാബാത്ത് ഈ യുദ്ധം ജയിച്ചു ചത്തി പറഞ്ഞ് ഹാലിയാ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കാൻ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കളെ കർത്താവിന്റെ തിരുസന്നിധിയിൽ നമ്മൾ ഈ ആരാധനയ്ക്ക് ഒരുങ്ങുമ്പോൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് നമ്മൾ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ പോവുകയാണ് സകല ബന്ധനങ്ങളും അഴിക്കുന്ന ദൈവാരാധനയുടെ ശക്തി ആലയത്തിൽ വന്നു നിറയും ജെറീക്കോ കോട്ടയെ തകർത്ത് കളഞ്ഞ ദൈവാരാധന മൊവാബിരെ
ഒൻപതര മുതൽ ഉച്ചയ്ക്ക് പന്ത്രണ്ടര വരെ നമുക്ക് ഈ ആലയത്തിന് ആരാധിക്കണം രഘോഷാഭാത്തും ഇസ്രായേൽ ജനവും യൂതാ ജറുസലേം നിവാസികളും എല്ലാം മറന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചപ്പോ ദൈവത്തെ പാടി സ്തുതിച്ചപ്പോ കർത്താവ് ഇറങ്ങി പ്രവർത്തിച്ചതുപോലെ തിരുവചനം സത്യമാണ് മക്കളെ ദൈവം പറഞ്ഞത് ദൈവം നിറവേറ്റും ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇറങ്ങി വരും കർത്താവിന്റെ വചനം സത്യമാണെന്ന് ഇന്ന് നിന്റെ കുടുംബത്തിൽ ദൈവം തെളിയിക്കും എല്ലാം മറന്ന് ആരാധിക്കണം ആരും ശ്രദ്ധിക്കരുത് മക്കളെ കരങ്ങൾ എത്തി ഉച്ചത്തി വിളിച്ചോ ടിച്ച് ശക്തിയോട് ശക്തിയോട് ജനങ്ങളൊടിച്ച് പാടി ആടി ആരാധിക്കണം ആരാധനക്കി യോഗനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നില്ല 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 ആഴിയുമോഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥനെ ആഴിയുമോഴിയും നിർമ്മിച്ച നാഥനെ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്താവിനെ നിത്യസ്തുതി ചിടുഞ്ഞ ആത്മാവിൽ ആരാധിക്കാം കർത്താവിനെ നിത്യസ്തുതി ആരാധനക്കി യോഗനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നില്ല ആരാധനക്കി യോഗനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നില്ല ആരാധനക്കി യോഗനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ ആരാധിച്ചിടുന്നില്ല ആരാധനക്കി യോഗനെ നിന്നെ ഞങ്ങൾ പാപത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ തകരട്ടെ രോഗത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ തകരട്ടെ അടിമത്തത്തിന്റെ ചങ്ങലകൾ തകരട്ടെ കർത്താവേനന്റെ അഭിഷേകത്തിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ കർത്താവേ ജനത്തിന്റെ മേൽ ദേശത്തിന്റെ മേൽ നിന്റെ ശക്തി ഇറങ്ങി വരട്ടെ ഈശോ നിന്റെ വചനം സത്യമാണ് ഈശോ വിശിക അങ്ങ് മാത്രമാണ് ഏത് രക്ഷകൻ അങ്ങ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി തിരുസിൽ മരിച്ചു അങ്ങയുടെ പീഡാനുഭവത്തിലൂടെ പുരുഷമരണത്തിലൂടെ ഉത്ഥാനത്തിലൂടെ പാപത്തിൽ നിന്ന് ശാപത്തിൽ നിന്ന് പൈശാചിക അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് ഞങ്ങളെ വിടുവിച്ചെന്ന് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു സാത്താനെയും സാത്താന്റെ സൈന്യങ്ങളെയും അവന്റെ സ്വാധീനങ്ങളെയും ഞങ്ങൾ വെറുത്തു വീക്ഷിക്കുന്നു ഞങ്ങളുടെ മേലോ ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങളുടെ മേലോ പൈശാചിക ശക്തികളെ നിങ്ങൾക്ക് യാതൊരു അധികാരവുമില്ലെന്നും യേശുവിന്റെ പാപത്തിൽ ഞങ്ങൾ കൽപ്പിക്കുന്നു പാപത്തിന്റെ മേലും ശാപത്തിന്റെ മേലും പൈശാചിക ശക്തികളുടെ മേലും വിജയം വരിച്ച യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്നു ഉച്ചത്തി വിളിക്കട്ടെ ശീലത്തിൽ 
ಕ್ರೀಡೆಗಳಾಲೆ ಸಾಸ್ತಾನೆ ಶಾಸಿಕ್ಕಿಮೋ ಇನ್ನೇ ಕುಮಿಟು ಹೋಗ ಸಾಸ್ತಾನೆ ಶಾಸಿಕ್ಕಿಮೋ ಎನ್ನೇ ಕುಮಿಟು ಹೋಗ ಮೈಸಾಸಿಗ 
പീഠകളിൽ വിട്ടുപോയി സമാധാനം നൽകുന്നു ഒരു സന്തോഷം നൽകി കുടുംബങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വർഷങ്ങളായിട്ട് കുടുംബ സമാധാനം ഇല്ലാത്ത സമാധാനം പോലും ഒന്ന് വാക്ക് പറയാൻ പറ്റും പോലും പറ്റത്തില്ലാത്ത വിധത്തിൽ ഒത്തിരി കലഹങ്ങൾ നടക്കുന്ന കുടുംബങ്ങളിൽ നിന്ന് പിന്നീട് സ്വാധീനങ്ങൾ മാറിപ്പോകുന്ന ആത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കുടുംബങ്ങളിൽ വലിയ ആനന്ദം വചനത്തിന്റെ ആനന്ദം നിറയ്ക്കുന്ന ആത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ദിവികാരുണ്യത്തിൽ ഈശോയുടെ ഹൃദയം കാണാനും മുഖം കാണാനുമുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് ഈ കുട്ടായ്മയും ഫലരെയും കഥാവിന്റെ ആത്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് വേർതിരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഈശോയെ വിളിച്ച മക്കളെല്ലാവരും ശരീരം ശരീരം ബലം പിടിച്ചിരിക്കുന്ന പോലെ ശരീരത്തിൽ പാടുകൾ ഉണ്ടാവുക ഒരു തിന്മയുടെ സ്വാധീനമാണ് ആ പൈസാസി ഗുപിയുടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് മാറിപ്പോകാട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് അന്തിക്രിസ്തുവിന്റെ ആത്മാവ് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആ നായ്മാസ് പോലുള്ള മേഖലകളിലേക്ക് പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും അങ്ങനെയുള്ള സെറ്റുകളോട് ചേരാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന രണ്ട് ചെറുപ്പക്കാരിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് തിന്മയുടെ സ്വാധീനങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി വിമോചനത്താൽ മക്കൾ നിറയ്ക്കുന്ന ആട്ട് വ്യക്തമാട്ട് അങ്ങനെ എന്റെ ഒരു മേഖലയിൽ ഒരു വലിയ തടസ്സം മാറി ഇങ്ങോട്ട് നാട്ടിലോട്ട് തിരികെ വരാനുള്ള കൃപ കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇവിടെ ആരോ ഈ ഗ്രൂപ്പിന് വിദേശത്തായിരിക്കുന്ന ജീവിതം കാണിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ആ വഴികൾ തുറക്കപ്പെടുന്ന ആത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഖരമുയർത്തിസ്വദിക്കാൻ അറ്റൻഡറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന അറ്റൻഡറായിട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്ന ഒരു മകന് വിശ്വാസം കൊടുത്ത് കഥാവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്നതായിട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വയറ്റിൽ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം പല ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല വയറ്റിലുള്ള ഒരു രോഗപീഠ കാരണം ഇതെല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും കഴിക്കാൻ തക്ക വിധത്തിൽ കഥാവ രോഗപീഠം എടുത്തു മാറ്റി മകളെ അനുഗ്രഹിച്ചതായിട്ട് അരുമി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ചില പുരുഷന്മാർക്ക് ചില ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത കൂട്ടായ്മകള് അതിശു അശുദ്ധി പറയുന്ന മേച്ചത പറയുന്ന അസഭ്യം പറയുന്ന കുറ്റം പറയുന്ന വിധിക്കുന്ന കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ ചില പുരുഷന്മാരെ പരിശുദ്ധാത്മാ പ്രചോദനം കൊടുക്കുന്നു മദ്യപാനത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മകളിൽ നിന്ന് മാറി നിൽക്കുവാൻ പുരുഷന്മാരെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് അഭിഷേകം ചെയ്ത് വേർതിരിക്കുന്ന ആട്ട് ആത്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന ഫലങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വദിക്കാനുള്ളവരും ദേശത്തിന്റെ മേൽ ദേശത്തിന്റെ മേൽ ആധിപത്യം ഉറപ്പിച്ചിരുന്ന വിവാഹം നടക്കാതെ വിവാഹത്തിന് കാലതാമസം നേരിടുന്ന തരത്തിൽ കെട്ടിയിട്ടിരുന്ന ആ ബന്ധനത്തിന്റെ അരൂപി വിട്ടുപോയി വിവാഹ തടസ്സങ്ങൾ മാറി കർത്താവ് കുടുംബജീവിതത്തിന് വഴികൾ തുറക്കുന്നതായി അമ്മ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു ചെറുപ്പകാലത്ത് ദുരുപയോഗിക്കപ്പെട്ടതിന്റെ പേരിൽ വലിയ മാനസിക വേദനയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു മകള് ഈ ആരാധന സമയത്ത് കർത്താവ് അടുത്ത് വന്ന് ചേർത്ത് പിടിച്ച് ആശ്വസിപ്പിച്ച് വിടുതൽ കൊടുക്കുന്നതായി ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കാല് എടുത്തു വെച്ച് നടക്കാൻ പറ്റാതെ കാല് വലിച്ച് വലിച്ച് നടന്നു പോകുന്ന ഒരു അപ്പച്ചന്റെ കാലിലെ രോഗത്തിന്റെ മേൽ കർത്താവിന്റെ സൗഖ്യം വ്യാപരിക്കുന്നു കർത്താവ് സൗഖ്യം നൽകുന്നതായി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഉച്ചത്തിൽ വിളിക്കട്ടെ ഈശോ നന്മ നിറഞ്ഞ മറിയുമെന്ന് ജപം ചൊല്ലുമ്പോ വലിയ അസ്വസ്ഥത അനുഭവിക്കുന്ന ഏതാനും വ്യക്തികളിൽ നിന്ന് മണിക്കൂറുകളിൽ നിന്ന് ജപമാല ചൊല്ലാനുള്ള അഭിഷേകം കൊടുത്ത് കർത്താവി കൂട്ടായ്മയെ ഏതാനും മക്കളെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഒരു കുടുംബം നാളുകളായിട്ട് വർഷങ്ങളായിട്ട് മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന ഒരു വീട് പണി ഇതാ പൂർത്തീകരിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ആ മണ്ണിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന പൈസാസിക അരൂപികള് ഈ ആരാധന സമയങ്ങളിൽ വിടുതൽ പ്രാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ട് കർത്താവ് ആ മണ്ണിനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ടെലിഫോൺ ബൂത്തൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് നടത്തിയ വ്യക്തിയാണ് ആ വ്യക്തി ഏത് ബിസിനസ്സിൽ പോയാലും പകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ മകൻ ഇവിടെ നിരോധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഈശോ മകനെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ടും കരം വെച്ച് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആട്ടും വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നുണ്ട് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി സ്വദിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം തുടർച്ചയായി തുടർച്ചയായി ഏതാനും നാളുകളായി പാപ വഴികളിൽ ജീവിക്കുന്ന ജടീക പാപങ്ങളിൽ വീണു പോകുന്ന ഒരു മകൾക്ക് പരിശുദ്ധാത്മാവിത സ്നേഹം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്നു ദിവികാരുൺ ഈശോടെ സ്നേഹം അനുഭവിക്കാൻ പറ്റുന്നു കഥാവിന്റെ സ്നേഹം കൊണ്ട് മകൾ നിറയപ്പെടുന്നതായിട്ടും വലിയ അനുദാപം കൊടുത്ത് നാളെ അനുഗ്രഹിച്ചായിട്ടും പരിശുദ്ധാത്മാ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കരങ്ങൾ
കുടുംബത്തെ രണ്ടു മരണം നടന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ കർത്താവ് അനുഗ്രഹിച്ച് വേർതിരിക്കുന്ന ആട്ട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് പാർവതി എന്ന പേര് പരിശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു മനു എന്നീ വ്യക്തികളെ ആത്മാവ് വേർതിരിച്ച് അഭിഷേകം ചെയ്യുന്ന ആട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു വായില് വായില് എന്തോ രോഗപീഡയാണ് സൗഖ്യം നിറയ്ക്കുന്ന ആട്ട് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കണ്ണ് വീർത്തു വരുന്ന ഒരു മേഖല ഇപ്പൊ വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കണ്ണിന് രോഗമുള്ള ഒരു മകളെ സുഖപ്പെടുത്തുന്ന ആട്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു പതിമൂന്ന് വർഷമായും ആറ് വർഷമായും ഒൻപത് വർഷമായിട്ടും മക്കളില്ലാത്ത കുടുംബത്തെ കർത്തവ്യ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിക്കാമോ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിസ്മാറ്റിക് ചിന്താഗതികളെയും ധ്യാന വചന ശുശ്രൂഷകളെയും വിമർശിക്കുന്നവരുടെ മേൽ ദൈവാരൂപി സമയത്തിറങ്ങി വന്ന് അവരുടെ ജീവിതങ്ങളിലുള്ള സാത്താൻ വിതച്ച തെറ്റായ പ്രബോധനങ്ങൾ എടുത്തു മാറ്റി പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചന സമയത്ത് അവരെ അഭിഷേകം ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ ദാനങ്ങളാൽ മരങ്ങളാൽ നിറയ്ക്കപ്പെട്ടതായി ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിക്കാം തവണ അപോഷനായി പോയ ഒരു ഒരു കുടുംബത്തെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൽകിയ ഭാവ് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആട്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു നടുവിനെ വെളിച്ചിട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു മകളെ സൗഖ്യം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുന്ന ആട്ട് ദേശുദ്ധാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു തെറ്റായ സ്നേഹബന്ധത്തിലായിരിക്കുന്ന ഏതാണ്ട് നാല് തരം മക്കളെ ആ ദൈവം ആഗ്രഹിക്കാത്ത വ്യക്തികളുമായിട്ട് പാപജീവിതത്തിൽ പോലും നയിക്കുന്ന മക്കളുടെ മേൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് വചന സമയത്ത് ആഞ്ഞടിച്ചതായിട്ടും ദൈവകൃപകൾ ചൊരിയപ്പെട്ടതായിട്ടും അരൂപി വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇരു ഖരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം മൂന്ന് മണിക്ക് മൂന്ന് മണിക്ക് എഴുന്നേറ്റ് നാളുകളായി കരുണപ്പന്ത് ചൊല്ലി പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തെ ഇത് കർത്താവാദ ഓടയോടോ നിയോഗങ്ങൾ ഈശ ഇടപെടുന്നതായിട്ടും വഴികൾ തുറക്കപ്പെടുന്നതായിട്ടും ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു രാഷ്ട്രീയ വൈരാഗ്യം ഉപേക്ഷിക്കാൻ ഒരു മകനോട് പരിശുദ്ധാത്മാവ് ആവശ്യപ്പെടുന്നു ആ മകന്റെ മേൽ ദൈവാത്മാവ് ദൈവസ്നേഹത്തിന്റെ അഭിഷേകം കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുന്ന ആട്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു അഗസ്റ്റിൻ എന്ന പേരുള്ള മകനെ കർത്താവിന്റെ ആത്മാവ് സ്പർശിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ട് ദൈവാത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു യു എസ് മുഴ സൗഖ്യം നൽകുന്ന ആട്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ഇരു കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ രണ്ടു പേർക്ക് സൗഖ്യം നൽകുന്ന ആട്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട് ഒരു കുടുംബത്തിൽ മൂന്ന് മക്കൾക്കും ജോലിയില്ല ഇത് കർത്താവ് ആ കുടുംബത്തെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ബ്ലസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആട്ട് ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തുന്നു ആ കുടുംബത്തിൽ ജോലി മേഖലയുടെ തടസ്സങ്ങൾ പരിപൂർണമായിട്ട് ഈശോ എടുത്തു മാറ്റി സാമ്പത്തിക മേഖല ഉൾപ്പെടെ അനുഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആത്മാവ് വെളിപ്പെടുത്തി തരുന്നു ഖരങ്ങൾ ഉയർത്തി ശ്രദ്ധിക്കാം 